ఆదికాండము ఒకటవ అధ్యాయము ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను చీకటి అగాధ జలము పైన కమీండెను దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను అస్తమయమును ఉదయమును కలగగా ఒక దినమాయను మరియు దేవుడు జలముల మధ్యన ఒక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరుపరచును గాకని పలికెను దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము క్రింద జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా ఆ ప్రకారమాయను దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టెను అస్తమయమును ఉదయమును కలగగా రెండవ దినమాయను దేవుడు ఆకాశము క్రిందనున్న జలములో ఒకచోటనే కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడునుగాకని పలకగా ఆ ప్రకారమాయను దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెట్టెను జలరాశికి ఆయన సముద్రములని పేరు పెట్టెను అది మంచిదని దేవుడు చూచెను దేవుడు గడ్డిని విత్తనముల చెట్లను భూమి మీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములు గల ఫలవృక్షములను భూమి ములిపించుకాకని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయను భూమి గడ్డిని తమ తమ జాతి ప్రకారము విత్తనములిచ్చు చెట్లను తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములు గల ఫలవృక్షములను ములిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను అస్తమయమును ఉదయమును కలగగా మూడవ దినమాయను దేవుడు పగటిని రాత్రిని వేరుపరచునట్లు ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులు కలుగును గాకనియు అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై ఇండుగాకనియు భూమి మీద వెలిగించుటకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులై ఇండుగాకనియు పలికెను ఆ ప్రకారమాయను దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను భూమి మీద వెలిగించుటకును పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు వాటినుంచెను అది మంచిదని దేవుడు చూచెను అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయను దేవుడు జీవము కలిగి చెలించు వాటిని జలములు సమృద్దిగా పుట్టించును గాకనియు పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురునుగాకనియు పలికెను దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జలములు సమృద్దిగా పుట్టించిన మహామత్స్యములను జీవము కలిగి చెలించు వాటినన్నిటినీ దాని దాని జాతి ప్రకారము రెక్కలు గల ప్రతి పక్షిని సృజించెను అది మంచిదని దేవుడు చూచెను దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృద్ది పొంది సముద్ర జలములలో నిండి ఇండుడనియు పక్షులు భూమి మీద విస్తరించును గాకనియు వాటిని ఆశీర్వదించెను అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఐదవ దినమాయను దేవుడు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవము గల వాటిని అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించును గాకని పలికెను ఆ ప్రకారమాయను దేవుడు ఆయా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను ఆయా జాతుల ప్రకారము పశువులను ఆయా జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేసెను అది మంచిదని దేవుడు చూచెను దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదుము వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురు గాకనియు పలికెను దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ది పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరుచుకొనుడి సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను 
భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను దేవుడు ఇదిగో భూమి మీద ఉన్న విత్తనములిచ్చు ప్రతి చెట్టును విత్తనములిచ్చు వృక్ష ఫలములు గల ప్రతి వృక్షమును మీకిచ్చి ఉన్నాను అవి మీకు ఆహారమగును భూమి మీద నుండు జంతువులన్నిటికీ ఆకాశ పక్షులన్నిటికీ భూమి మీద ప్రాకు సమస్త జీవులకును పచ్చని చెట్లన్నీ ఆహారమగునని పలికెను ఆ ప్రకారం ఆయను దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూచినప్పుడు అది చాలా మంచిదిగా నుండెను అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయను ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయం ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనున్న సమస్త సమూహమును సంపూర్తి చేయబడెను దేవుడు తాను చేసిన తన పని ఏడవ దినములోగా సంపూర్తి చేసి తాను చేసిన తన పని అంతటి నుండి ఏడవ దినమున విశ్రమించను కాబట్టి దేవుడు ఆ ఏడవ దినమును ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరచను ఎలానగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినట్టు సృజించినట్టు తన పని అంతటి నుండి విశ్రమించను దేవుడైన యహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు భూమి ఆకాశములు సృజించబడినప్పుడు వాటి వాటి ఉత్పత్తి క్రమం ఇదే అది వరకు పొలమందలు ఏ పొదయు భూమి మీద నుండలేదు పొలమందలు ఏ చెట్టును మొలవలేదు ఎలయనగా దేవుడైన యహోవా భూమి మీద వాన కురిపించలేదు నేలను సేద్యపరచుటకు నరుడు లేడు అయితే ఆవిరి భూమి నుండి లేచి నేల అంతటినీ తడిపెను దేవుడైన యహోవా నేల మంటితో నరుని నిర్మించి వాని నాసికా రంధ్రములలో జీవవాయువును ఓదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయను దేవుడైన యహోవా తూర్పున ఏదెనులో ఒక తోట వేసి తాను నిర్మించిన నరుని దానిలో ఉంచెను మరియు దేవుడైన యహోవా చూపునకు రమ్యమైనది ఆహారమునకు మంచిదియునైన ప్రతి వృక్షమును ఆ తోట మధ్యను జీవ వృక్షమును మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్షమును నేల నుండి మొలిపించెను మరియు ఆ తోటను తడుపుటకు ఏదెన్లో నుండి ఒక నది బయలుదేరి అక్కడి నుండి చీలిపోయి నాలుగు శాఖలాయను మొదటి దాని పేరు పిషోను అది హవీలా దేశమంతటి చుట్టూ పారుచున్నది అక్కడ బంగారమున్నది ఆ దేశపు బంగారము శ్రేష్టమైనది అక్కడ బోళమును గోమేదికములను దొరుకును రెండవ నది పేరు గీహోను అది కూషి దేశమంతటి చుట్టూ పారుచున్నది మూడవ నది పేరు హిద్దెకెలు అది అశ్యూరు తూర్పు వైపున పారుచున్నది నాలుగవ నది యుఫ్రటీసు మరియు దేవుడైన యహోవా నరుని తీసుకుని ఏదని తోటను సేద్యపరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచెను మరియు దేవుడైన యహోవా ఈ తోటలోనున్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును అయితే మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చదవని నరునికి ఆజ్ఞాపించను మరియు దేవుడైన యహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు వానికి సాటియైన సహాయమును వాని కొరకు చేయదుననుకొనెను దేవుడైన యహోవా ప్రతి భూ జంతువును ప్రతి ఆకాశ పక్షిని నేల నుండి నిర్మించి ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టునో చూచుటకు అతని యొద్దకు వాటిని రప్పించెను జీవము గల ప్రతి దానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టెనో ఆ పేరు దానికి కలిగెను అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకును ఆకాశ పక్షులకును సమస్త భూ జంతువులకును పేర్లు పెట్టెను అయినను ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనికి లేకపోయెను అప్పుడు దేవుడైన యహోవా ఆదామునకు గాఢ నిద్ర కలుగుచేసి అతడు నిద్రించినప్పుడు అతని ప్రక్కటెముకలలో ఒకదానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడ్చివేశెను తరువాత దేవుడైన యహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన ప్రక్కటెముకను స్త్రీనిగా నిర్మించి ఆమెను ఆదాము నొద్దకు తీసుకుని వచ్చెను అప్పుడు ఆదాము ఇట్లనెను నా ఎముకలలో ఒక ఎముక నా మాంసములో మాంసము ఇది నరులలో నుండి తీయబడెను గనక నారీ అనబడును కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొను వారు ఏక శరీరమై ఇందురు 
అప్పుడు ఆదామును అతని భార్యయు వారిద్దరూ దిగంబరులుగా నుండిరి అయితే వారు సిగ్గు ఎరుగక ఇండిరి ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము దేవుడైన యహోవా చేసిన సమస్త భూ జంతువులలో సర్పము యుక్తి కలదాయి ఇండెను అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలములనైను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పెనా అని అడిగెను అందుకు స్త్రీ ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చును అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్టు ఫలములను గూర్చి దేవుడు మీరు చావకుండునట్లు వాటిని తినకూడదనియు వాటిని ముట్టకూడదనియు చెప్పినని సర్పముతో అనెను అందుకు సర్పము మీరు చావనే చావరు ఎలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కన్నులు తెరవబడుననియు మీరు మంచి చెడ్డలను ఎరిగిన వారై దేవతల వలె ఇందురనియు దేవునికి తెలియునని స్త్రీతో చెప్పగా స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు కన్నులకు అందమైనదియు వివేకమిచ్చు రమ్యమైనదియునై ఇండట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలములలో కొన్ని తీసుకుని తిని తనతో పాటు తన భర్తకును ఇచ్చెను అతడు కూడా తినెను అప్పుడు వారిద్దరి కన్నులు తెరవబడెను వారు తాము దిగంబర్లమని తెలుసుకుని అంజూరపు ఆకులు కుట్టి తమకు కచ్చడములను చేసుకుండ్రి చల్లపోటును ఆదామును అతని భార్యయు తోటలో సంచరించుతున్న దేవుడైన యహోవా స్వరమును విని దేవుడైన యహోవా ఎదుటికి రాకుండా తోట చెట్ల మధ్యను దాగుకొనగా దేవుడైన యహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావనెను అందుకతడు నేను తోటలో నీ స్వరము వినినప్పుడు దిగంబరినిగా నుంటిని గనుక భయపడి దాగుకుంటినెను అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపిన వాడెవడు నీవు తినకూడదని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివా అని అడిగెను అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్ష ఫలములు కొన్ని నాకీయగా నేను తింటినెను అప్పుడు దేవుడైన యహోవా స్త్రీతో నీవు చేసినది ఏమిటని అడుగగా స్త్రీ సర్పము నన్ను మోసపుచ్చినందున తింటినెను అందుకు దేవుడైన యహోవా సర్పముతో నీవు దీని చేసినందున పశువులన్నిటిలోనూ భూ జంతువులన్నిటిలోనూ నీవు శపింపబడిన దానివై నీ కడుపుతో ప్రాకుచు నీవు బ్రతుకు దినములన్నీయూ మన్ను తిందువు మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగ చేసేదను అది నిన్ను తల మీద కొట్టును నీవు దానిని మడిమ మీద కొట్టుదువని చెప్పెను ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలు హెచ్చించెదను వేదనతో పిల్లలను కందువు నీ భర్త ఎడల నీకు వాంచ కలుగును అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పెను ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడి ఉన్నది ప్రయాసంతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీయూ దాని పంట తిందువు అది ముండ్ల తుప్పలను గచ్చ పొదులను నీకు మొలిపించును పొలములోని పంట తిందువు నీవు నేలకు తిరిగి చేరు వరకు నీ ముఖపు చెమట కార్చి ఆహారము తిందువు ఏలేనగా నేల నుండి నీవు తీయబడితివి నీవు మన్నే కనుక తిరిగి మన్నై పోదువని చెప్పెను ఆదాము తన భార్యకు హవ్వా అని పేరు పెట్టెను ఏలేనగా ఆమె జీవము గల ప్రతి వానికిని తల్లి దేవుడైన యహోవా ఆదామునకును అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాయలను చేయించి వారికి తొడిగించెను అప్పుడు దేవుడైన యహోవా ఇదిగో మంచి చెడ్డలను ఎరుగునట్లు ఆదాము మనలో ఒకని వంటి వాడాయను కాబట్టి అతడు ఒకవేళ తన చెయ్యి చాచి జీవవృక్ష ఫలములను కూడా తీసుకుని తిని నిరంతరమూ జీవించునేమో అని దేవుడైన యహోవా అతడు ఏ నేల నుండి తీయబడినో దాని సేద్యపరచుటకు ఏదేను తోటలో నుండి అతని పంపివేసెను అప్పుడాయన ఆదామును వెళ్లగొట్టి ఏదైన తోటకు తూర్పు దిక్కున కెరూబులను జీవవృక్షమునకు పోవు మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుతున్న ఖడ్గ జ్వాలను నిలవబెట్టెను
ఆది కాండము నాలుగవ అధ్యాయము ఆదాము తన భార్య అయిన హవ్వను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి ఖయీనును కని యహోవా దైవల్న నేనొక మనిషిని సంపాదించుకున్నానెను తరువాత ఆమె అతని తమ్ముడగు హేబెలును కనెను హేబెలు గొర్రెల కాపరి ఖయూను భూమిని సేద్యపరచువాడు కొంతకాలమైన తరువాత ఖయూను పొలము పంటలో కొంత యహోవాకు అర్పణగా తెచ్చెను హేబెలు కూడా తన మందలో తులుచూలను పుట్టిన వాటిలో క్రొవ్విన వాటిని కొన్ని తెచ్చెను యహోవా హేబెలను అతని అర్పణను లక్ష్యపెట్టెను ఖయూనును అతని అర్పణను ఆయన లక్ష్యపెట్టలేదు కాబట్టి ఖయూనుకు మిక్కిలి కోపము వచ్చి అతడు తన ముఖము చిన్నబుచ్చుకొనగా యహోవా ఖయూనుతో నీకు కోపమేలా ముఖము చిన్నబుచ్చుకుని ఇన్నావేమి నీవు సత్క్రియ చేసిన ఎడల తలనెత్తుకొనవా సత్క్రియ చేయని ఎడల వాకిట పాపము పొంచిండును నీ ఎడల దానికి వాంచ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను ఖయూను తన తమ్ముడైన హేబెలతో మాట్లాడెను వారు పొలంలో ఉన్నప్పుడు ఖయూను తన తమ్ముడైన హేబెల మీద పడి అతన్ని చంపెను యహోవా నీ తమ్ముడైన హేబెలు ఎక్కడనున్నాడని ఖయూను నడగగా అతడు నేనెరుగను నా తమ్మునికి నేను కావలివాడనా అనెను అప్పుడాయన నీవు చేసిన పని ఏమిటి నీ తమ్ముని రక్తం యొక్క స్వరము నేలలో నుండి నాకు మొరపెట్టుచున్నది కావున నీ తమ్ముని రక్తమును నీ చేతిలో నుండి పుచ్చుకొనుటకు నోరు తెరిచిన ఈ నేల మీద ఉండకుండా నీవు శపింపబడినవాడవు నీవు నేలను సేద్యపరచునప్పుడు అది తన సారమును ఇక మీదట నీకియదు నీవు భూమి మీద దిగులు పడుచు దేశ దిమ్మరువై ఇందువనెను అందుకు ఖయూను నా దోష శిక్ష నేను భరించలేనంత గొప్పది నేడు ఈ ప్రదేశము నుండి నన్ను వెళ్లగొట్టితివి నీ సన్నిధికి రాకుండా వెలివేయబడి దిగులు పడచ్చు భూమి మీద దేశ దిమ్మరునై ఇందును కావున నన్ను కనుగొనివాడెవడో వాడు నన్ను చంపునని యహోవాతో అనెను అందుకు యహోవా అతనితో కాబట్టి ఎవడైనను ఖయూనును చంపినేడల వానికి ప్రతిదండన ఏడంతలు కలుగునెను మరియు ఎవడైనను ఖయూనును కనుగొని అతనిని చంపక ఇండునట్లు యహోవా అతనికి ఒక గుర్తు వేసెను అప్పుడు ఖయూను యహోవా సన్నిధిలో నుండి బయలుదేరి వెళ్లి ఏదెనకు తూర్పు దిక్కున నోదు దేశములో కాపురముండెను ఖయూను తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి హనోకును కనెను అప్పుడతడు ఒక ఊరు కట్టించి ఆ ఊరికి తన కుమార్ని పేరును బట్టి హనోకను పేరు పెట్టెను హనోకుకు ఈరాదు పుట్టెను ఈరాదు మహూయాయేలును కనెను మహూయాయేలు మతూషాయేలను కనెను మతూషాయేలు లెమెకును కనెను లెమెకు ఇద్దరు స్త్రీలను పెండ్లి చేసుకొనెను వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా రెండవదాని పేరు సిల్లా ఆదా యాబాలను కనెను అతడు పశువులు గలవాడై గుడారములలో నివసించు వారికి మూల పురుషుడు అతని సహోదరుని పేరు యూబాలు ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక చేయువారికందరికీ మూల పురుషుడు మరియు సిల్లా తూబల్ కయ్యూనును కనెను అతడు పదును గల రాగి పనిముట్లన్నిటినీ ఇనుప పనిముట్లన్నిటినీ చేయువాడు తూబల్ కయ్యూను సహోదరి పేరు నయమా లెమెకు తన భార్యలతో ఓ ఆదా ఓ సిల్ల నా పలుకు వినిడి లెమెకు భార్యలారా నా మాట ఆలకించుడి నన్ను గాయపరిచినందుకై ఒక మనిషిని చంపితిని నన్ను దెబ్బ కొట్టినందుకై ఒక పడుచువాని చంపితిని ఏడంతలు ప్రతి దండన ఖయూను కోసం వచ్చిన ఎడల లెమెకు కోసము డెబ్బది ఏడంతలు వచ్చునెను ఆదాము మరలా తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె కుమార్ని కని ఖయూను చంపిన హేబెలకు ప్రతిగా దేవుడు నాకు మరొక సంతానమును నియమించననుకుని అతనికి షేతు అని పేరు పెట్టెను మరియు షేతు నాకు కూడా కుమారుడు పుట్టెను అతనికి ఎనోష్ అను పేరు పెట్టెను అప్పుడు యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయట ఆరంభమైనది ఆది కాండము ఐదవ అధ్యాయము ఆదాము వంశావళి గ్రంథము ఇదే దేవుడు 
ఆదామును సృజించిన దినమున దేవుని పోలికగా అతని చేశను మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున వారిని ఆశీర్వదించి వారికి నరులని పేరు పెట్టెను ఆదాము నూట ముప్పది ఏండ్లు బ్రతికి తన పోలికగా తన స్వరూపమున కుమారుని కని అతనికి షేతు అను పేరు పెట్టెను షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బ్రతికిన దినములు ఎనిమిది వందల ఏండ్లు అతడు కుమారులను కుమార్తెలను కనెను ఆదాము బ్రతికిన దినములన్నీ తొమ్మిది వందల ముప్పది ఏండ్లు అప్పుడు అతడు మృతి పొందెను షేతు నూట ఐదేండ్లు బ్రతికి ఎనోషును కనెను ఎనోషును కనిన తరువాత షేతు ఎనిమిది వందల ఏడేండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను షేతు బ్రతికిన దినములన్నీ తొమ్మిది వందల పన్నెండేండ్లు అప్పుడు అతడు మృతి పొందెను ఎనోషు తొంభై సంవత్సరములు బ్రతికి కేనానును కనెను కేనానును కనిన తరువాత ఎనోషు ఎనిమిది వందల పదునైదేండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను ఎనోషు దినములన్నీ తొమ్మిది వందల ఐదేండ్లు అప్పుడు అతడు మృతి పొందెను కేనాను డెబ్బది ఏండ్లు బ్రతికి మహలలేలును కనెను మహలలేలును కనిన తరువాత కేనాను ఎనిమిది వందల నలవది ఏండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను కేనాను దినములన్నీ తొమ్మిది వందల పది ఏండ్లు అప్పుడు అతడు మృతి పొందెను మహలలేలు అరవది ఐదేండ్లు బ్రతికి ఎరెదును కనెను ఎరెదును కనిన తరువాత మహలలేలు ఎనిమిది వందల ముప్పది ఏండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను మహలలేలు దినములన్నీ ఎనిమిది వందల తొంభై ఐదేండ్లు అప్పుడు అతడు మృతి పొందెను ఎరెదు నూట అరవది రెండేండ్లు బ్రతికి హనోకును కనెను హనోకును కనిన తరువాత ఎరెదు ఎనిమిది వందల ఏండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను ఎరెదు దినములన్నీ తొమ్మిది వందల అరవది రెండేండ్లు అప్పుడు అతడు మృతి పొందెను హనోకు అరవది ఐదేండ్లు బ్రతికి మెతూషలను కనెను హనోకు మెతూషలను కన్న తరువాత మూడు వందల ఏండ్లు దేవునితో నడుచుతూ కుమారులను కుమార్తెలను కనెను హనోకు దినములన్నీ మూడు వందల అరవది ఐదేండ్లు హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతన్ని తీసుకుని పోయెను గనుక అతడు లేకపోయెను మెతూషల నూట ఎనభై ఏడేండ్లు బ్రతికి లెమెకును కనెను మెతూషల లెమెకును కనిన తరువాత ఏడు వందల ఎనభై రెండేండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను మెతూషల దినములన్నీ తొమ్మిది వందల అరవది తొమ్మిది ఏండ్లు అప్పుడు అతడు మృతి పొందెను లెమెకు నూట ఎనభై రెండేండ్లు బ్రతికి ఒక కుమారుని కని భూమిని యహోవా శపించినందువలన కలిగిన మన చేతుల కష్టము విషయములోనూ మన పని విషయములోనూ ఇతడు మనకు నెమ్మది కలుగు చేయననుకుని అతనికి నోవహు అని పేరు పెట్టెను లెమెకు నోవహును కనిన తరువాత ఏ నూట తొంభై ఐదేండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను లెమెకు దినములన్నీ ఏడు వందల డెబ్బై ఏడేండ్లు అప్పుడు అతడు మృతి పొందెను నోవహు ఐదు వందల ఏండ్లు గలవాడై క్షేమును హామును యాపెతను కనెను ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయము నరులు భూమి మీద విస్తరింపను ఆరంభించిన తరువాత కుమార్తెల వారికి పుట్టినప్పుడు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారిని చూచి వారందరిలో తమకు మనసు వచ్చిన స్త్రీలను వివాహము చేసుకుండ్రి అప్పుడు యహోవా నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూనూ వాదించదు వారు తమ అక్రమ విషయంలో నరమాత్రులై ఉన్నారు అయినను వారి దినములు నూట ఇరవై ఏండ్లగునెను ఆ దినములలో నిఫీలులను వారు భూమి మీద నుండిరి తర్వాతనూ ఉండిరి దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు వారికి పిల్లలను కనిరి పూర్వకాలమందు పేరు పొందిన షూరులు వీరే నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయం యొక్క తలంపుల్లోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు యహోవా చూచి తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యహోవా సంతాపము నుండి 
తన హృదయంలో నొచ్చుకొనెను అప్పుడు యహోవా నేను సృజించిన నరులను నరులతో కూడా జంతువులను పురుగులను ఆకాశ పక్షాదులను భూమి మీద నుండకుండా తుడిచివేయదును ఎలయనగా నేను వారిని సృష్టించినందుకు సంతాపం నుండి ఉన్నానెను అయితే నోవహు యహోవా దృష్టి ఎందు కృప పొందినవాడాయను నోవహు వంశావళి ఇదే నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో నిందారహితుడునై ఇండెను నోవహు దేవునితో కూడా నడిచినవాడు షేము హాము యాపెతను ముగ్గురు కుమారులను నోవహు కనెను భూలోకము దేవుని సన్నిధిని చెడిపోయి ఇండెను భూలోకము బలాత్కారంతో నిండి ఇండెను దేవుడు భూలోకమును చూచినప్పుడు అది చెడిపోయి ఇండెను భూమి మీద సమస్త శరీరులు తమ మార్గమును చెరిపివేసుకుని ఇండిరి దేవుడు నోవహుతో సమస్త శరీరుల మూలముగా భూమి బలాత్కారంతో నిండియున్నది గనుక నా సన్నిధిని వారి అంతము వచ్చియున్నది ఇదిగో వారిని భూమితో కూడా నాశనము చేయదును చితిసారకపు రానుతో నీ కొరకు ఓడను చేసుకునుము అరలు పెట్టి ఆ ఓడను చేసి లోపటను వెలుపటను దానికి కీలు పూయవలను నీవు దాని చేయవలసిన విధమిది ఆ ఓడ మూడు వందల మూరలు పొడుగును యాభై మూరుల వెడల్పును ముప్పది మూరుల ఎత్తును గలదై ఉండవలను ఆ ఓడకు కిటికీ చేసి పైనుండి మూరెడు క్రిందకి దాన్ని ముగించవలను ఓడ తలుపు దాని ప్రక్కన ఉంచవలను క్రింది అంతస్తు రెండవ అంతస్తు మూడవ అంతస్తు గలదిగా దాని చేయవలను ఇదిగో నేనే జీవ వాయువు గల సమస్త శరీరులను ఆకాశము క్రింద నుండకుండా నాశనం చేయటకు భూమి మీదకి జల ప్రవాహము రప్పించుతున్నాను లోకమందున్న సమస్తమును చనిపోవును అయితే నీతో నా నిబంధన స్థిరపరచుదును నీవును నీతో కూడా నీ కుమారులను నీ భార్యయు నీ కోడండ్రును ఆ ఓడలో ప్రవేశింపవలను మరియు నీతో కూడా వాటిని బ్రతికించి ఇంచుకొనుటకు సమస్త జీవులలో అనగా సమస్త శరీరుల యొక్క ప్రతి జాతిలోనివి రెండేసి చొప్పున నీవు ఓడలోనికి తేవలను వాటిలో మగదియు ఆడుదియు నుండవలను నీవు వాటిని బ్రతికించి ఇంచుకొనుటకై వాటివాటి జాతుల ప్రకారము పక్షులలోనూ వాటివాటి జాతుల ప్రకారము జంతువులలోనూ వాటివాటి జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు వాటన్నిటిలోనూ ప్రతి జాతిలో రెండేసి చొప్పున నీ యొద్దకు అవి వచ్చును మరియు తినుటకు నానా విధములైన ఆహార పదార్థములను కూర్చుకొని నీ దగ్గర ఉంచుకునుము అవి నీకును వాటికి నీ ఆహారమగునని చెప్పెను నోవహు అట్లు చేశను దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం యావత్తు చేశను ఆది కాండము ఏడవ అధ్యాయము యహోవా ఈ తరం వారిలో నీవే నా ఎదుట నీతిమంతుడివై ఇండుట చూచితిని గనుక నీవును నీ ఇంటివారును ఓడలో ప్రవేశించుడి పవిత్ర జంతువులలో ప్రతి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును పవిత్రములు కాని జంతువులలో ప్రతి జాతి పోతును పెంటియు రెండును ఆకాశ పక్షులలో ప్రతి జాతి మగవి ఏడును ఆడువి ఏడును నీవు భూమి అంతటి మీద సంతతిని జీవంతో కాపాడునట్లు నీ యొద్ద ఉంచుకునుము ఎందుకనగా ఇంకనూ ఏడు దినములకు నేను నలభది పగళ్లను నలభది రాత్రులను భూమి మీద వర్షము కురిపించి నేను చేసిన సమస్త జీవరాశులను భూమి మీద ఉండకుండా తుడిచివేదునని నోవహుతో చెప్పెను తనకు యహోవా ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము నోవహు యావత్తు చేశెను ఆ జల ప్రవాహము భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు నోవహు ఆరు వందల ఏండ్లవాడు అప్పుడు నోవహును అతనితో కూడా అతని కుమారులను అతని భార్యయు అతని కోడండ్రును ఆ ప్రవాహ జలములను తప్పించుకున్నటికై ఆ ఓడలో ప్రవేశించిరి దేవుడు నోవహునకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము పవిత్ర జంతువులలోనూ అపవిత్ర జంతువులలోనూ పక్షులలోనూ నేలను ప్రాకు వాటన్నిటిలోనూ మగది ఆడుది జత జతలుగా ఓడలోనున్న నోవహునొద్దకు చేరెను 
ఏడు దినములైన తరువాత ఆ ప్రవాహములు భూమి మీదకి వచ్చెను నోవహు వయస్సు యొక్క ఆరు వందల సంవత్సరము రెండవ నెల పదిహేడవ దినమున మహాగాధ జలముల ఓటలన్నీ ఆ దినమందే విడవబడెను ఆకాశపు తూములు విప్పబడెను నలుబది పగళ్లను నలుబది రాత్రులను ప్రచండ వర్షము భూమి మీద కురిసెను ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులకు షేమును హామును యాపెతను నోవహు భార్యయు వారితో కూడా అతని ముగ్గురు కోడండ్రును ఆ ఓడలో ప్రవేశించిరి వీరే కాదు ఆయా జాతుల ప్రకారము ప్రతి మృగమును ఆయా జాతుల ప్రకారము ప్రతి పశువును ఆయా జాతుల ప్రకారము నేల మీద ప్రాకు ప్రతి పురుగును ఆయా జాతుల ప్రకారము ప్రతి పక్షియు నానా విధములైన రెక్కలు గల ప్రతి పిట్టయు ప్రవేశించెను జీవాత్మ గల సమస్త శరీరాలలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనున్న నోవహు నద్ద ప్రవేశించెను ప్రవేశించినవన్నీ దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము సమస్త శరీరాలలో మగదియు ఆడుదియు ప్రవేశించెను అప్పుడు యహోవా ఓడలో అతని మూసివేశెను ఆ జలప్రవాహము నలబది దినములు భూమి మీద నుండగా జలములు విస్తరించి ఓడను తేల చేసినందున అది భూమి మీద నుండి పైకి లేచెను జలములు భూమి మీద ప్రచండముగా ప్రబలి మిక్కిలు విస్తరించినప్పుడు ఓడ నీళ్ల మీద నడిచెను ఆ ప్రచండ జలములు భూమి మీద అత్యధికముగా ప్రబలినందున ఆకాశమంతటి క్రిందనున్న గొప్ప పర్వతములన్నీ మునిగిపోయెను పదిహేను మూర్ల ఎత్తున నీళ్లు ప్రచండముగా ప్రబలెను గనుక పర్వతములను మునిగిపోయెను అప్పుడు పక్షులేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమి మీద ప్రాకు పురుగులేమి భూమి మీద సంచరించు సమస్త శరీరులేమి సమస్త నరులేమి చచ్చిపోయిరి పొడి నేల మీద నున్న వాటన్నిటిలోనూ నాసికారంధ్రములలో జీవాత్మ సంబంధమైన ఊపిరి గలవన్నీ చనిపోయెను నరులతో కూడా పశువులను పురుగులను ఆకాశ పక్షులను నేల మీద నున్న జీవరాశులన్నీ తుడిచివేయబడెను అవి భూమి మీద నుండకుండా తుడిచివేయబడెను నోహను అతనితో కూడా ఆ ఓడలో నున్నవి మాత్రము మిగిలియుండెను నూట యాబది దినముల వరకు నీళ్లు భూమి మీద ప్రచండముగా ప్రబలెను ఆదికాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయము దేవుడు నోవహను అతనితో కూడా ఓడలోనున్న సమస్త జంతువులను సమస్త పశువులను జ్ఞాపకం చేసుకొనెను దేవుడు భూమి మీద వాయువు విసిరున్నట్లు చేయటం వలన నీళ్లు తగ్గిపోయెను అగాధ జలముల ఓటలను ఆకాశపు తూములను మూయబడెను ఆకాశము నుండి కురీచున్న ప్రచండ వర్షము నిలచిపోయెను అప్పుడు నీళ్లు భూమి మీద నుండి క్రమక్రమముగా తీసిపోవచుండెను నూట యాబై దినములైన తరువాత నీళ్లు తగ్గిపోగా ఏడవ నెల పదిహేడవ దినమున ఓడ అరారాతు కొండ మీద నిలిచెను నీళ్లు పదియవ నెల వరకు క్రమముగా తగ్గుచూ వచ్చెను పదియవ నెల మొదటి దినమున కొండల శిఖరములు కనబడెను నలుబది దినములైన తరువాత నోహు తాను చేసిన ఓడ కిటికీ తీసి ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడిచెను అది బయటకు వెళ్లి భూమి మీద నుండి నీళ్లు ఇంకిపోవు వరకు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను మరియు నీళ్లు నేల మీద నుండి తగ్గినవో లేదో చూచుటకు అతడు తన ఎద్ద నుండి నల్ల పావురం ఒకటి వెలుపలికి పోవిడిచెను నీళ్లు భూమి అంతటి మీద నున్నందున తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి స్థలము దొరకలేదు గనుక ఓడలో నున్న అతని ఎద్దకు తిరిగి వచ్చెను అప్పుడు అతడు చెయ్యి చాపి దాని పట్టుకుని ఓడలోనికి తీసుకొనెను అతడు మరి ఏడు దినములు తాళి మరలా ఆ నల్ల పావురమును ఓడలో నుండి వెలుపలికి విడిచెను సాయంకాలమున అది అతని ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు త్రుంచబడిన ఒలీవ చెట్టు ఆకు దాని నోట నుండెను గనుక నీళ్లు భూమి మీద నుండి తగ్గిపోయినని నోహునకు తెలిసెను అతడింకా మరి ఏడు దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను ఆ తర్వాత అది అతని ఎద్దకు తిరిగి రాలేదు మరియు ఆరు వందల ఒకటవ సంవత్సరము మొదటి నెల 
తొలి దినమున నీళ్లు భూమి మీద నుండి ఇంకిపోయెను నోవహు ఓడ కప్పు తీసి చూచినప్పుడు నేల ఆరియుండెను రెండవ నెల ఇరవది ఏడవ దినమున భూమి ఎండియుండెను అప్పుడు దేవుడు నీవును నీతో కూడా నీ భార్యయు నీ కుమారులను నీ కోడండ్రును ఓడలో నుండి బయటికి రండి పక్షులు పశువులు భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జాతి పురుగులు మొదలైన సమస్త శరీరాలలో నీతో కూడానున్న ప్రతి జంతువును వెంటబెట్టుకుని వెలుపలికి రావలను అవి భూమి మీద బహుగా విస్తరించి భూమి మీద ఫలించి అభివృద్ది పొందవలెనని నోవహుతో చెప్పెను కాబట్టి నోవహును అతనితో కూడా అతని కుమారులను అతని భార్యయు అతని కోడండ్రును బయటికి వచ్చిరి ప్రతి జంతువును ప్రాకు ప్రతి పురుగును ప్రతి పిట్టయు భూమి మీద సంచరించినవన్నీయు వాటి వాటి జాతర చొప్పున ఆ ఓడలో నుండి బయటికి వచ్చెను అప్పుడు నోవహు యహోవాకు బలిపీఠము కట్టి పవిత్ర పశువులన్నిటిలోనూ పవిత్ర పక్షులన్నిటిలోనూ కొన్ని తీసుకొని ఆ పీఠము మీద దహని బలి అర్పించెను అప్పుడు యహోవా ఇంపైన సువాసన నాగ్రాణించి ఇక మీదట నరులను బట్టి భూమిని మరలా చెప్పించను ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాల్యం నుండి చెడ్డది నేనిప్పుడు చేసిన ప్రకారముగా ఇకను సమస్త జీవులను సంహరింపను భూమి నిలిచియున్నంత వరకు వెదకాలమును కోతకాలమును శీతోష్ణములను వేసవి శీతకాలములను రాత్రింబగళ్లను ఉండక మానవని తన హృదయములో అనుకొనెను ఆదికాండము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీర్వదించి మీరు ఫలించి అభివృద్ది పొంది భూమిని నింపుడి మీ భయమును మీ బెదరును అడవి జంతువులన్నిటికీ ఆకాశ పక్షులన్నిటికీ నేల మీద ప్రాకు ప్రతి పురుగుకును సముద్రపు చేపలన్నిటికీ కలుగును అవి మీ చేతికి అప్పగింపబడి ఉన్నవి ప్రాణము గల సమస్త చరములు మీకు ఆహారమగును పచ్చని కూర మొక్కల నిచ్చినట్లు వాటిని మీకిచ్చియున్నాను అయినను మాంసమును దాని రక్తముతో మీరు తినకూడదు రక్తమే దాని ప్రాణము మరియు మీకు ప్రాణమైన మీ రక్తమును గూర్చి విచారణ చేయదును దాని గూర్చి ప్రతి జంతువును నరులను విచారణ చేయదును ప్రతి నరుని ప్రాణమును గూర్చి వాని సహోదరుని విచారణ చేయదును నరుని రక్తము చిందించు వాని రక్తము నరుని వలనే చిందింపబడును ఏలయనగా దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని చేసెను మీరు ఫలించి అభివృద్ది నొందుడి మీరు భూమి మీద సమృద్దిగా సంతానము కని విస్తరించుడని వారితో చెప్పెను మరియు దేవుడు నోవహు అతని కుమారులతో ఇదిగో నేను మీతోనూ మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోనూ మీతో కూడానున్న ప్రతి జీవితోనూ పక్షులేమి పశువులేమి మీతో కూడా సమస్తమైన భూ జంతువులేమి ఓడలో నుండి బయటకు వచ్చిన సమస్త భూ జంతువులతోనూ నా నిబంధన స్థిరపరచుతున్నాను నేను మీతో నా నిబంధన స్థిరపరచుదును సమస్త శరీరులు ప్రవాహ జలముల వలన ఇకను లయపరచబడరు భూమిని నాశనం చేయటకు ఇకను జల ప్రవాహము కలగదని పలికెను మరియు దేవుడు నాకును మీకును మీతో కూడానున్న సమస్త జీవరాశులకును మధ్య నేను తరతరములకు ఏర్పరచుచున్న నిబంధనకు గుర్తు ఇదే మేఘములో నా ధనస్సును ఉంచి తిని అది నాకును భూమికి మధ్య నిబంధనకు గుర్తుగా నుండును భూమిపైకి నేను మేఘమును రప్పించినప్పుడు ఆ ధనస్సులో మేఘము కనబడును అప్పుడు నాకును మీకును సమస్త జీవరాశులకును మధ్యనున్న నా నిబంధన జ్ఞాపకము చేసుకుందును గనక సమస్త శరీరులను నాశనము చేయటకు అలాగు ప్రవాహముగా నీళ్లు రావు ఆ ధనస్సు మేఘములో నుండును నేను దాని చూచి దేవునికి భూమి మీద నున్న సమస్త శరీరాలలో ప్రాణము గల ప్రతి దానికి మధ్యనున్న నిత్య నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకుందునెను మరియు దేవుడు నాకును భూమి మీద నున్న సమస్త శరీరులకును మధ్య నేను స్థిరపరచిన నిబంధనకు గుర్తు ఇదే అని నోవహుతో చెప్పెను ఓడలో నుండి వచ్చిన నోవహు కుమారులు షేము హాము యాపితను వారు హాము కనాకు తండ్రి ఈ ముగ్గురు నోవహు కుమారులు 
వీరి సంతానము భూమి అందంతటా వ్యాపించెను నోవహు వ్యవసాయము చేయను ఆరంభించి ద్రాక్ష తోట వేసెను పిమ్మట ద్రాక్షారసము త్రాగి మత్తుడై తన గుడారములో వస్త్రహీనుడుగా నుండెను అప్పుడు కణానుకు తండ్రి అయిన హాము తన తండ్రి వస్త్రహీనుడై ఉండుట చూచి బయట నున్న తన ఇద్దరు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను అప్పుడు క్షేమును యాపతను వస్త్రం ఒకటి తీసుకుని తమ ఇద్దరు భుజముల మీద వేసుకుని వెనుకకు నడిచి వెళ్లి తమ తండ్రి దిశములను కప్పిరి వారి ముఖములు వెనుక తట్టు ఉండుట వలన తమ తండ్రి దిశములను చూడలేదు అప్పుడు నోవహు మత్తు నుండి మేలుకొని తన చిన్న కుమారుడు చేసిన దాన్ని తెలుసుకుని కణాను శిపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసు డగును అనెను మరియు క్షేము దేవుడైన యహోవా స్థుతింపబడునగాక కణాను అతనికి దాసు డగును దేవుడు యాపెతను విశాలపరచును అతడు క్షేము గుడారములలో నివసించును అతనికి కణాను దాసు డగును అనెను ఆ జలప్రవాహం గతించిన తరువాత నోవహు మూడు వందల యాభై ఏండ్లు బ్రతికెను నోవహు బ్రతికిన దినములన్నీ తొమ్మిది వందల యాభై ఏండ్లు అప్పుడు అతడు మృతి పొందెను ఆదికాండము పదో అధ్యాయము ఇది నోవహు కుమారుడకు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి జలప్రళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుట్టిరి యాపెత్తు కుమారులు గోమెరు మాగోగు మాదయు యావాను తూబాలు మెషకు తీరసు అనువారు గోమెరు కుమారులు అష్కనజు రీఫతు తోగర్మ అనువారు యావాను కుమారులు ఎలీషా తర్షీసు కిత్తీము దాదోనీము అనువారు వీరి నుండి సముద్ర తీరమందుండిన జనములు వ్యాపించెను వారి వారి జాతుల ప్రకారము వారి వారి భాషల ప్రకారము వారి వారి వంశముల ప్రకారము ఆయా దేశములలో వారు వేరైపోయిరి హాము కుమారులు కూషు మిశ్రాయిము పూతు కనాను అనువారు కూషు కుమారులు శబ హవీల సప్త రాయమా సప్తక అనువారు రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు కూషు నిమ్రోదును కనెను అతడు భూమి మీద పరాక్రమశాలి అయి ఇండుటకు ఆరంభించెను అతడు యహోవా ఎదుట పరాక్రమము గల వేటగాడు కాబట్టి యహోవా ఎదుట పరాక్రమము గల వేటగాడైన నిమ్రోదు వలె అను లోకోక్తి కలదు షీనారు దేశంలోని బాబెలు ఎరకు అక్కదు కల్నే అను పట్టణములు అతని రాజ్యములకు మొదలు ఆ దేశంలో నుండి అశ్శూరుకు బయలుదేరి వెళ్లి నినివేను రహోబో తీరును కాలహును నినివేకును కాలహుక్కును మధ్యనున్న రెసెసును కట్టించెను ఇదే ఆ మహాపట్టణము మిశ్రాయిము లూదీయులను అనామీయులను లెహబీయులను నప్తుహీయులను పత్రుసీయులను కస్లుహీయులను కప్తోరీయులను కనెను ఫిలిస్తీయులు కస్లుహీయులలో నుండి వచ్చినవారు కనాను తన ప్రథమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును ఎబుసీయులను అమోరీయులను గిర్గాషీయులను హివీయులను అర్కీయులను సినీయులను అర్వాధీయులను శమారీయులను హమాతీయులను కనెను తరువాత కణానీయుల వంశములు వ్యాపించెను కణానీయుల సరిహద్దు సీదోను నుండి గెరారుకు వెళ్లు మార్గములో గాజా వరకును సుదోమ గుమర్ర అద్మా శబోయములకు వెళ్లు మార్గములో లాషా వరకును ఉన్నది వీరు తమ తమ వంశముల ప్రకారము తమ తమ భాషల ప్రకారము తమ తమ దేశములను బట్టియు జాతులను బట్టియు హాము కుమారులు మరియు ఏబరు యొక్క కుమారులందరికీ పితరుడును పెద్దవాడైన యాపెతు సహోదరుడునకు క్షేముకు కూడా సంతానం పుట్టెను క్షేము కుమారులు ఏలాము అశ్శూరు అర్పక్షదు లూదు అరాము అనువారు అరాము కుమారులు ఊజు హూలు గెతరు మాషను అనువారు అర్పక్షదు షేలహును కనెను షేలహు ఏబెరును కనెను ఏబెరుకు ఇద్దరు కుమారులు పుట్టిరి వారిలో ఒకని పేరు పెలగు ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను అతని సహోదరుని పేరు యక్తాను యక్తాను అల్మోదాదును షెలపును 
అసర్మావేతును ఎరహను హదోరమును ఊజాలను దిక్లాను ఓబాలును అభిమాయలను షేబను ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను వీరందరూ యక్తాను కుమారులు మేషా నుండి సపారాకు వెళ్లు మార్గములోని తూర్పు కొండలు వారి నివాస స్థలము వీరు తమ తమ వంశముల ప్రకారము తమ తమ భాషల ప్రకారము తమ తమ దేశములను బట్టి తమ తమ జాతులను బట్టి క్షేము కుమారులు వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల ప్రకారము నోవహు కుమారుల వంశములు ఇవే జల ప్రవాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమి మీద వ్యాపించను ఆదికాండము పదకొండవ అధ్యాయము భూమి అందంతటా ఒక్క భాషయు ఒక పలుకును ఉండెను వారు తూర్పున ప్రయాణమైపోవచ్చుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానం వారికి కనబడెను అక్కడ వారు నివసించి మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాల్చుదము రండని ఒకనితో ఒకడు మాట్లాడుకుండ్రి రాళ్లకు ప్రతిగా ఇటికలను అడుసునకు ప్రతిగా మట్టి కీలును వారికుండెను మరియు వారు మనము భూమి అందంతటా చెదిరిపోకుండా ఒక పట్టణమును ఆకాశమునంటు శిఖరము గల ఒక గోపురమును కట్టుకుని పేరు సంపాదించుకుందము రండని మాట్లాడుకొనగా ఇహోవా నరుల కుమారులు కట్టిన పట్టణమును గోపురమును చూడ దిగివచ్చెను అప్పుడు యహోవా ఇదిగో జనము ఒక్కటే వారికందరికీ భాష ఒక్కటే వారు ఈ పని ఆరంభించి ఉన్నారు ఇక మీదట వారు చేయదలచి ఏ పని అయినను చేయకుండా వారికి ఆటంకమేమీ నుండదు కనుక మనం దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండా అక్కడ వారి భాషను తారుమారు చేయదం రండని అనుకొనెను అలాగు యహోవా అక్కడ నుండి భూమి అందంతటా వారిని చెదరగొట్టెను గనుక వారు ఆ పట్టణమును కట్టుట మానిరి దానికి బాబెలు అని పేరు పెట్టిరి ఎందుకనగా అక్కడ యహోవా భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేశను అక్కడ నుండి యహోవా భూమి అందంతటా వారిని చెదరగొట్టెను షేము వంశావళి ఇది షేము నూరేండ్లు గలవాడై జల ప్రవాహము గతించిన రెండేండ్లకు అర్పక్షదను కనెను షేము అర్పక్షదను కనిన తరువాత ఐదు వందల ఏండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను అర్పక్షదు ముప్పది ఐదేండ్లు బ్రతికి షేలహను కనెను అర్పక్షదు షేలహను కనిన తరువాత నాలుగు వందల మూడేండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను షేలహు ముప్పది ఏండ్లు బ్రతికి ఏబెర్ను కనెను షేలహు ఏబెర్ను కనిన తరువాత నాలుగు వందల మూడేండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను ఏబెరు ముప్పది నాలుగేండ్లు బ్రతికి పెలుగును కనెను ఏబెరు పెలుగును కనిన తరువాత నాలుగు వందల ముప్పది ఏండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను పెలుగు ముప్పది ఏండ్లు బ్రతికి రయ్యూను కనెను పెలుగు రయ్యూను కనిన తరువాత రెండు వందల తొమ్మిది ఏండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను రయ్యు ముప్పది రెండేండ్లు బ్రతికి శరూగును కనెను రయ్యు శరూగును కనిన తరువాత రెండు వందల ఏడేండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను శరూగు ముప్పది ఏండ్లు బ్రతికి నాహోరును కనెను శరూగు నాహోరును కనిన తరువాత రెండు వందల ఏండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను నాహోరు ఇరవై తొమ్మిది ఏండ్లు బ్రతికి తెరహోను కనెను నాహోరు తెరహోను కనిన తరువాత నూట పంతొమ్మిది ఏండ్లు బ్రతికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను తెరహు డెబ్బై ఏండ్లు బ్రతికి అబ్రాహ్మను నాహోరును హారాను కనెను తెరహు వంశావళి ఇది తెరహు అబ్రాహ్మను నాహోరును హారాను కనెను హారాను లోతును కనెను హారాను తాను పుట్టిన దేశమందలి కల్దీల ఊరను పట్టణంలో తన తండ్రి అయిన తెరహు కంటే ముందుగా మృతి పొందెను అబ్రాహ్మను నాహోరును వివాహం చేసుకునేరి అబ్రాహ్ము భార్య పేరు శారాయి నాహోరు భార్య పేరు మిల్కా ఆమె మిల్కాకును ఇస్సాకును తండ్రి అయిన హారాను కుమార్తె 
శరయు గొడ్రాలై ఇండెను ఆమెకు సంతానము లేదు తెరహు తన కుమారుడగు అబ్రాహ్మను తన కుమారుని కుమారుడు అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును తన కుమారుడగు అబ్రాహ్ము భార్య అయిన శరాయు అను తన కోడల్ని తీసుకొని ఖనానుకు వెళ్ళుటకు కల్దీల ఊరను పట్టణంలో నుండి వారితో కూడా బయలుదేరి హారాను మట్టుకు వచ్చి అక్కడ నివసించిరి తెరహు బ్రతికిన దినములు రెండు వందల ఐదేండ్లు తెరహు హారాన్లో మృతి పొందెను ఆది కాణము పన్నెండవ అధ్యాయము ఎహోవా నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల ఇద్దరి నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయదును నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించదను నిన్ను దూషించు వారిని శపించదను భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ ఎందు ఆశీర్వదించబడునని అబ్రాముతో అనగా యహోవా అతనితో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రాము వెళ్లెను లోతు అతనితో కూడా వెళ్లెను అబ్రాము హారాను నుండి బయలుదేరినప్పుడు డెబ్బది ఐదేండ్ల ఈడు గలవాడు అబ్రాము తన భార్య అయిన శరాయిని తన సహోదరుని కుమారుడైన లోతును హారాన్లో తానునూ వారును ఆర్జించిన యావదాస్తిని వారు సంపాదించిన సమస్తమైన వారిని తీసుకుని కనాను దేశమునకు వెళ్ళుటకు బయలుదేరి కనాను దేశమునకు వచ్చిరి అప్పుడు అబ్రాము షకిము నందలి ఒక స్థలము దాకా ఆ దేశ సంచారం చేసి మోరే దగ్గర నున్న సింధూర వృక్షము నొద్దకు చేరెను అప్పుడు కనానీయులు ఆ దేశములో నివసించిరి యహోవా అబ్రాహ్మునకు ప్రత్యక్షమై నీ సంతానమునకు ఈ దేశమిచ్చేదనని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యహోవాకు ఒక బలిపీఠము కట్టెను అక్కడి నుండి అతడు బయలుదేరి బేతెలకు తూర్పునున్న కొండకు చేరి పడమటనున్న బేతెలనకును తూర్పునున్న హాయికిని మధ్యను గుడారము వేసి అక్కడ యహోవాకు బలిపీఠము కట్టి యహోవా నామమున ప్రార్థన చేశను అబ్రాము ఇంకా ప్రయాణము చేయచ్చు దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్లెను అప్పుడు ఆ దేశంలో కరువు వచ్చెను ఆ దేశంలో కరువు భారముగా నున్నందున అబ్రాము ఐగుప్తు దేశంలో నివసించుటకు అక్కడికి వెళ్లెను అతడు ఐగుప్తులో ప్రవేశించుటకు సమీపించినప్పుడు అతడు తన భార్య అయిన శారాయితో ఇదిగో నీవు చక్కని దానివని ఎరుగుదును ఐగుప్తులు నిన్ను చూచి ఈమె అతని భార్య అని చెప్పి నన్ను చంపి నిన్ను బ్రతకనిచ్చెదరు నీ వలన నాకు మేలు కలుగునట్లును నిన్ను బట్టి నేను బ్రతుకున్నట్లును నీవు నా సహోదరుని దయచేసి చెప్పుమనెను అబ్రాము ఐగుప్తుల చేరినప్పుడు ఐగుప్తులు ఆ స్త్రీ మిక్కిలి సౌందర్యవతి అయి ఉండుట చూచిరి ఫరో యొక్క అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో ఎదుట ఆమెను పొగిడెర్రి గనక ఆ స్త్రీ ఫరో ఇంటికి తేబడెను అతడు ఆమెను బట్టి అబ్రాహ్మునకు మేలు చేసెను అందువలన అతనికి గొర్రెలు గొడ్లు మొగగాడిదలు దాసులు పనికత్తెలు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయ్యబడెను అయితే యహోవా అబ్రాము భార్య అయిన శారాయిని బట్టి ఫరోను అతని ఇంటివారిని మహావేదనల చేత బాధించను అప్పుడు ఫరో అబ్రాహ్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది ఏమిటి ఈమె నీ భార్య అని నాకెందుకు తెలపలేదు ఈమె నా సహోదరి అని ఏలా చెప్పితివి నేనామెను నా భార్యగా చేసుకుందునేమో అయితేనేమి ఇదిగో నీ భార్య ఈమెను తీసుకుని పొమ్మని చెప్పెను మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జన్లకు ఆజ్ఞాపించినందున వారు అతనిని అతని భార్యను అతనికి కలిగిన సమస్తమును పంపివేసిరి ఆది కాండము పదమూడవ అధ్యాయము అబ్రాము తనకు కలిగిన సమస్తమును తన భార్యను తనతో కూడా నున్న లోతును వెంటబెట్టుకుని ఐగుప్తులో నుండి నిగబుకు వెళ్లెను అబ్రాము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై ఉండెను అతడు ప్రయాణము చేయచ్చు దక్షిణము నుండి బేతలు వరకు అనగా బేతలకును హాయికిని మధ్య తన గుడారము 
మొదట ఉండిన స్థలం వరకు వెళ్లి తాను మొదట బలిపీఠం కట్టిన చోట చేరను అక్కడ అబ్రాము యహోవా నామమున ప్రార్థన చేశను అబ్రాముతో కూడా వెళ్లిన లోతుకును గొర్రెలు గొడ్లు గుడారములు ఉండెను గనక వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ ప్రదేశము చాలకపోయెను ఎందుకనగా వారి ఆస్తి వారు కలిసి నివసించలేనంత విస్తారమై ఉండెను అప్పుడు అబ్రాము పశువుల కాపర్లకును లోతు పశువుల కాపర్లకును కలహము పుట్టెను ఆ కాలమందు కణానీయులు పెరిజ్జీయులు ఆ దేశంలో కాపరముండిరి కాబట్టి అబ్రాము మనము బంధువులము గనక నాకును నీకును నా పశువుల కాపర్లకును నీ పశువుల కాపర్లకును కలహముండకూడదు ఈ దేశమంతయు నీ ఎదుటి నున్నది కదా దయచేసి నన్ను విడిచి వేరుగా నుండుము నీవు ఎడమతట్టునకు వెళ్లిన ఎడల నేను కుడితట్టుకును నీవు కుడితట్టునకు వెళ్లిన ఎడల నేను ఎడమతట్టునకును వెళ్ళుదునని లోతుతో చెప్పగా లోతు తన కన్నులెత్తి యార్దాను ప్రాంతమంతటినీ చూచెను యహోవా సుధోమా గొమర్రా అను పట్టణములను నాశనం చేయక ముందు సోయర్కు వచ్చు వరకు అదంతయు యహోవా తోట వలను ఐగుప్తు దేశం వలను నీళ్లు పారు దేశమై ఉండెను కాబట్టి లోతు తనకు యోర్దాన ప్రాంతమంతటినీ ఏర్పరచుకుని తూర్పుగా ప్రయాణం చేశెను అట్లు వారు ఒకరినొకరు వేరైపోయిరి అబ్రామ కణాలలో నివసించెను లోతు ఆ మైదానమందున్న పట్టణముల ప్రదేశములలో కాపురముండి సుధమ దగ్గర తన గుడారము వేసుకునెను సుధమ మనుష్యులు దుష్టులను యహోవా దృష్టికి బహు పాపులునై నిండిరి లోతు అబ్రామును విడిచిపోయిన తరువాత యహోవా ఇదిగో నీ కన్నులెత్తి నీవు ఉన్న చోట నుండి ఉత్తరపు తట్టు దక్షిణపు తట్టు తూర్పు తట్టు పడమర తట్టును చూడుము ఎందుకనగా నీవు చూచుచున్న ఈ దేశమంతటినీ నీకును నీ సంతానమునకును సదాకాలము ఇచ్చెదను మరియు నీ సంతానమును భూమి మీద నుండు రేణువుల వలె విస్తరింపచేసెదను ఎట్లనగా ఒకడు భూమి మీద నుండు రేణువులను లెక్కింపగలిగిన ఎడల నీ సంతానమును కూడా లెక్కింపవచ్చును నీవు లేచి ఈ దేశము యొక్క పొడుగున వెడల్పున దానిలో సంచరించము అది నీకిచ్చదునని అబ్రాముతో చెప్పెను అప్పుడు అబ్రాము తన గుడారము తీసి హెబ్రోన్ లోని మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వృక్ష వనములో దిగి అక్కడ యహోవాకు బలిపీఠము కట్టెను ఆది కాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము షీనారు రాజైన అమ్రాపేలు ఎల్లాసరు రాజైన అర్యోకు ఏలాము రాజైన కదుర్లా యోమెరు గోయూయల్ రాజైన తిదాలు అను వారి దినములలో వారు సుధోమ రాజైన బెరాతోను గొమర్ర రాజైన బిర్షాతోను అద్మా రాజైన షినాబుతోను షెబోయూయుల రాజైన షెమేబెరుతోను సోయరను బెలరాజుతోను యుద్ధము చేసిరి వీరందరూ ఉప్పు సముద్రమైన సిద్ధీము లోయలో ఏకముగా కూడి పన్నెండు సంవత్సరములు కదర్లాయో మేరకు లోబడి పదమూడవ సంవత్సరమున తిరుగుబాటు చేసిరి పదనాలుగవ సంవత్సరమున కదుర్లో యోమెరును అతనితో కూడానున్న రాజులను వచ్చి అస్తారోత్ కర్నాయుములో రెఫాయులను హాములో జూజీయులను షావే కిర్యతాయుము మైదానములో ఏమీలను కొట్టిరి మరియు హోరియులను అరణ్యము దగ్గరనున్న ఎల్పరాను వరకు తరిమి సేయురు పర్వత ప్రదేశములో వారిని కొట్టిన తరువాత తిరిగి కాదేశను ఏన్మిష్పతుకు వచ్చి అమాలేకీల దేశమంతటికి హసోన్ తామారులో కాపురమున్న అమోరీలను కూడా కొట్టిరి అప్పుడు సుధమ రాజును గొమర్రా రాజును ఆద్మా రాజును శబోయూము రాజును సోయరను బెలరాజును బయలుదేరి సిద్ధీము లోయలో వారితో అనగా ఏలాము రాజైన కదుర్లయో మేరు గోయూయుల రాజైన తిదాలు షీనారు రాజైన అమ్రాపేలు ఎలాసరు రాజైన అర్యోకు అను నలుగురితో ఆ ఐదుగురు రాజులు యుద్ధము చేసిరి ఆ సిద్ధీము లోయలో విస్తారమైన మట్టి కీలు గుంటలు ఉండెను సుధమ గుమర్రాల రాజులు పారిపోయి వాటిలో పడిరి శేషించిన వారు కొండకు పారిపోయిరి అప్పుడు వారు సుధమ గుమర్రాల ఆస్తి యావత్తును వారి భోజన పదార్థములన్నీ పట్టుకుని పోయిరి అప్పుడు అబ్రామ సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సుధమలో కాపురముండెను 
గనుక అతనిని అతని ఆస్తిని పట్టుకొని పోగా తప్పించుకొని యొకడు వచ్చి హెబ్రీయుడైన అబ్రాహ్మునకు ఆ సంగతి తెలిపెను అప్పుడు అతడు యష్కోల సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమ్రే అను అమోరీని ఏలోను వనములో కాపురముండెను వీరు అబ్రాముతో నిబంధన చేసుకునివారు అబ్రాము తన తమ్ముడు చెరపట్టబడినని విని తన ఇంట పుట్టిన అలవర్చబడిన మూడు వందల పదునైన మండుగురిని వెంటబెట్టుకుని దాను మట్టుకు ఆ రాజులను తరిమెను రాత్రివేళ అతడును అతని దాసులను వారికెదురుగా మొనలు తీర్చి వారిని కొట్టి దమస్కునకు ఎడమ తట్టున్న హోబా మట్టుకు తరిమి ఆస్తి యావత్తు తిరిగి తెచ్చి తన తమ్ముడైన లోతును అతని ఆస్తిని స్త్రీలను ప్రజలను తిరిగి తీసుకుని వచ్చెను అతడు కదుర్లా యోమేరును అతనితో కూడానున్న రాజులను ఓడించి తిరిగి వచ్చినప్పుడు సుధమ రాజు అతనిని ఎదుర్కొనుటకు రాజు లోయ అను షావే లోయ మట్టుకు బయలుదేరి వచ్చెను మరియు షాలేము రాజైన మిల్కీ సెదకు రొట్టెను ద్రాక్షారసమును తీసుకుని వచ్చెను అతడు సర్వోన్నతుడగు దేవునికి యాజకుడు అప్పుడతడు అబ్రాహ్మను ఆశీర్వదించి ఆకాశమునకును భూమికిని సృష్టికర్తయును సర్వోన్నతుడునైన దేవుని వలన అబ్రాహ్మ ఆశీర్వదించబడునుగా కనియు నీ శత్రువులను నీ చేతికి అప్పగించిన సర్వోన్నతుడగు దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక అని చెప్పెను అప్పుడతడు అన్నిటిలో అతనికి పదియవ వంతు ఇచ్చెను సుధమ రాజు మనుష్యులను నాకిచ్చి ఆస్తిని నీవే తీసుకొనుమని అబ్రాముతో చెప్పగా అబ్రాము నేనే అబ్రాహ్మును ధనవంతునిగా చేస్తునని నీవు చెప్పకుండానట్లు ఒక నూలు పోగైనను చెప్పుల వారైనను నీ వాటిలో ఏదైనను తీసుకొనని ఆకాశమునకును భూమికిని సృష్టికర్తయును సర్వోన్నతుడును దేవుడు నైన యహోవా ఎదుట నా చేయి ఎత్తి ప్రమాణం చేసియున్నాను అయితే ఈ పడుచువారు భుజించినది తప్ప నాతో కూడా వచ్చిన ఆనేరు యష్కోలు మమ్రే అను వారికి ఏ ఏ భాగములు రావాలనో ఆయా భాగములు మాత్రము వారిని తీసుకున్న నిమ్మని సుధమ రాజుతో చెప్పెను ఆదికాండము పదిహేనవ అధ్యాయము ఇవి జరిగిన తరువాత యహోవ వాక్యము అబ్రాహ్మునకు దర్శన మందు వచ్చి అబ్రాహ్మ భయపడకము నేను నీకు కేడెము నీ బహుమానము అత్యధికమగునని చెప్పెను అందుకు అబ్రాము ప్రభువైన యహోవా నాకేమి ఇచ్చిననేమి నేను సంతానము లేనివాడినైపోతున్నానే దమస్కు ఎలియాజరే నా ఇంటి ఆస్తికర్త ఎగును గదా మరియు అబ్రాము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానం ఇయ్యలేదు గనుక నా పరివారంలో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెప్పగా యహోవా వాక్యము అతని వద్దకు వచ్చి ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు నీ గర్భవాసమున పుట్టబోచున్నవాడు నీకు వారసుడగునని చెప్పెను మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసుకుని వచ్చి నీవు ఆకాశం వైపు తేరిచూచి నక్షత్రములను లెక్కించుటకు నీ చేతనైతే లెక్కించుమని చెప్పి నీ సంతానము అలాగవునని చెప్పెను అతడు యహోవాను నమ్మెను ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును స్వతంత్రించుకున్నట్లు దాన్ని నీకిచ్చుటకు కల్దీల ఊరను పట్టణములో నుండి నిన్ను యువతలకు తీసుకుని వచ్చిన యహోవాను నేనే అని చెప్పినప్పుడు అతడు ప్రభు అయిన యహోవా నేను దీన్ని స్వతంత్రించుకునేదనని నాకెట్లు తెలియననగా ఆయన మూడేండ్ల పెయ్యను మూడేండ్ల మేకను మూడేండ్ల పొట్టేలును ఒక తెల్ల గువ్వను ఒక పావురపు పిల్లను నా ఎద్దకు తెమ్మని అతనితో చెప్పెను అతడు అవన్నీయూ తీసుకుని వాటిని నడుమకు ఖండించి దేని ఖండమును దాని ఖండమునకు ఎదురుగా నుంచెను పక్షులను అతడు ఖండింపలేదు గద్దలు ఆ కలేబరముల మీద వాలినప్పుడు అబ్రాము వాటిని తోలివేసెను ప్రొద్దుగ్రోంకబోయినప్పుడు అబ్రాహ్మునకు గాఢ నిద్ర పట్టెను భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమ్మగా ఆయన నీ సంతతి వారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా నుందురు వారు నాలుగు వందల ఏండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును తరువాత వారు మిక్కిల ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చెదురు నీవు క్షేమంగా నీ పితరుల యొద్దకు పోయిదవు మంచి వృద్ధాప్యమందు 
పాతి పెట్టబడదువు అమోరీల అక్రమము ఇంకనూ సంపూర్ణము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ తరం వారు ఇక్కడికి మరలా వచ్చేదరని నిశ్చయముగా తెలుసుకొనుమని అబ్రాముతో చెప్పెను మరియు ప్రొద్దుగ్రుంకి కటిక చీకటి పడినప్పుడు రాజుచున్న పొయ్యు అగ్ని జ్వాలయు కనబడి ఆ ఖండముల మధ్య నడిచిపోయెను ఆ దినమందే యహోవా ఐగుప్తు నది మొదలుకొని గొప్ప నది అయిన యూఫ్రటీస్ నది వరకు ఆ దేశమును అనగా ఖేనీయులను కనిజ్జీయులను కద్మోనీయులను హిత్తీయులను పెరిజ్జీయులను రెఫాయులను అమోరీయులను కనానీయులను గిర్గాషీయులను ఎబూసీయులను నీ సంతానమునకిచ్చి ఉన్నానని అబ్రాముతో నిబంధన చేసెను ఆదికాండము పదహారో అధ్యాయము అబ్రాము భార్య అయిన శారయి అతనికి పిల్లలు కనలేదు ఆమెకు హాగరు అను ఐగుప్తీయురాలైన దాసి ఇండెను కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిల్లలు కనకుండా యహోవా చేసి ఉన్నాడు నీవు దయచేసి నా దాసితో పొమ్ము ఒకవేళ ఆమె వలన నాకు సంతానము కలగవచ్చునని అబ్రాముతో చెప్పెను అబ్రాము శారయు మాట వినెను కాబట్టి అబ్రాము కనాను దేశంలో పదిహేండ్లు కాపురమున్న తరువాత అబ్రాము భార్య అయిన శారయి తన దాసి అయిన హాగరను ఐగుప్తీరాలని తీసుకుని తన పెనిమిటి అయిన అబ్రాహ్మునకు భార్యగా ఉండునట్లు అతనికిచ్చెను అతడు హాగరతో పోయినప్పుడు అది గర్భవతి అయ్యను అది తాను గర్భవతి నైతినని తెలుసుకొనినప్పుడు దాని యజమానురాలు దాని దృష్టికి నీచమైనదాయను అప్పుడు శారయి నా ఉసురు నీకు తగులును నేనే నా దాసిని నీ కౌగిటికిచ్చిన తరువాత తాను గర్భవతి నైతినని తెలుసుకున్నప్పుడు నేను దాని దృష్టికి నీచమైన దానినైతిని నాకును నీకును యహోవా న్యాయము తీర్చునుగాక అని అబ్రాముతో అనెను అందుకు అబ్రాము ఇదిగో నీ దాసి నీ చేతిలో ఉన్నది నీ మనసు వచ్చినట్లు దాన్ని చేయమని శారయ్యతో చెప్పెను శారయ్య దాని శ్రమ పెట్టినందున ఆమె ఎద్దు నుండి అది పారిపోగా యహోవా దూత అరణ్యములో నీటి బొగ్గ యొద్ద అనగా షూరు మార్గములో బొగ్గ యొద్ద ఆమెను కనుగొని శారయ్య దాసి అయిన హాగరు ఎక్కడ నుండి వచ్చితివి ఎక్కడకు వెళ్ళుచున్నావని అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయ్య యొద్ద నుండి పారిపోవచ్చున్నానెను అప్పుడు యహోవా దూత నీ యజమానురాలి యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి ఆమె చేతి క్రింద అణిగియుండుమని దానితో చెప్పెను మరియు యహోవా దూత నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింపచేసెదను అది లెక్కింపలేనంతగా విస్తారమౌనని దానితో చెప్పెను మరియు యహోవా దూత ఇదిగో యహోవా నీ మరణం వినెను నీవు గర్భవతి అయి ఉన్నావు నీవు కుమార్నికని అతనికి ఇష్మాయేలు అను పేరు పెట్టుదువు అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుష్యుడు అతని చెయ్యి అందరికీ అందరి చేతులు అతనికి విరోధముగా ఉండును అతడు తన సహోదరులందరి ఎదుట నివసించునని దానితో చెప్పగా అది చూచుచున్న దేవుడు నీవే అను పేరు తనతో మాట్లాడిన యహోవాకు పెట్టెను ఏలయనగా నన్ను చూచిన వాణి నేనిక్కడ చూచితిని కదా అని అనుకొనెను అందుచేత ఆ నీటి బొగ్గకు బేయేర్ లహోయి రోయి అను పేరు పెట్టబడెను అది కాదేశ్కును బెరదుకును మధ్యనున్నది తరువాత హాగరు అబ్రాహ్మునకు కుమారుని కనెను అబ్రాము హాగరు కనిన తన కుమారునికి ఇష్మాయేల్ అను పేరు పెట్టెను హాగరు అబ్రాహ్మునకు ఇష్మాయేలను కనినప్పుడు అబ్రాము ఎనబది ఆరు ఏండ్ల వాడు ఆదికాండము పదిహేడవ అధ్యాయము అబ్రాము తొంభై తొమ్మిది ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడువై ఇండుము నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనను నియమించి నిన్ను అత్యధికముగా అభివృద్ది పొందించదనని అతనితో చెప్పెను అబ్రాము సాగిలు పడి ఉండగా దేవుడు అతనితో మాట్లాడి ఇదిగో నేను నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసి ఉన్నాను నీవు అనేక జనములకు తండ్రి వగదువు మరియు ఇక మీదట నీ పేరు అబ్రాము అనబడదు నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రినిగా నియమించితని గనక నీ పేరు అబ్రాహాము అనబడును నీకు అత్యధికముగా సంతాన వృద్ధి కలుగచేసి నీలో నుండి జనములు వచ్చునట్లు నియమించదును రాజులను నీలో నుండి వచ్చెదరు 
నేను నీకును నీ తర్వాత నీ సంతానమునకును దేవుడు నా ఎండున్నట్లు నాకును నీకును నీ తర్వాత వారి తరములలో నీ సంతతికి నీ మధ్య నా నిబంధనను నిత్య నిబంధనగా స్థిరపరచదును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైన దేశమును అనగా కణానను దేశమంతటిని నిత్య స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చి వారి దేవుడునై ఇందునని అతనితో చెప్పెను మరియు దేవుడు నీవును నీవు మాత్రమే కాక నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతియు నా నిబంధనను గై కొనవలను నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికి నీ మధ్య మీరు గై కొనవలసిన నా నిబంధన ఏదనగా మీలో ప్రతి మగవాడును సున్నతి పొందవలను మీరు మీ గోప్యాంగ చర్మమున సున్నతి పొందవలను అది నాకు నీకు మధ్యనున్న నిబంధనకు సూచనగా ఉండును ఎనిమిది దినముల వయస్సు గలవాడు అనగా నీ ఇంట పుట్టినవాడైనను నీ సంతానము కాని అన్యుని యొద్ద వెండితో కొనబడినవాడైనను మీ తరములలో ప్రతి మగవాడు మీలో సున్నతి పొందవలను నీ ఇంట పుట్టినవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును తప్పక సున్నతి పొందవలను అప్పుడు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నిత్య నిబంధనగా ఉండును సున్నతి పొందని మగవాడు అనగా ఎవని గోప్యాంగ చర్మమున సున్నతి చేయబడదో అట్టివాడు తన జనులలో నుండి కొట్టివేయబడును వాడు నా నిబంధనను మీరి ఉన్నాడని అబ్రాహాంతో చెప్పెను మరియు దేవుడు నీ భార్య అయిన శారయు పేరు శారయు అనవద్దు ఎలయనగా ఆమె పేరు శారా నేను ఆమెను ఆశీర్వదించి ఆమె వలన నీకు కుమారుని కలుగ చేసెదును నేను ఆమెను ఆశీర్వదించదును ఆమె జనములకు తల్లి అయి ఎండును జనముల రాజులు ఆమె వలన కలుగుదురని అబ్రాహాంతో చెప్పెను అప్పుడు అబ్రాహాము సాగిలపడి నవ్వి నూరేండ్ల వానికి సంతానము కలుగునా తొంభై ఏండ్ల శారా కనునా అని మనసులో అనుకొనెను అబ్రాహాము ఇష్మాయేలు నీ సన్నిధిని బ్రతుకును అనుగ్రహించుము అని దేవునితో చెప్పగా దేవుడు నీ భార్య అయిన శారా నిశ్చయముగా నీకు కుమారుని కనును నీ వతనికి ఇస్సాకు అని పేరు పెట్టుదువు అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నిత్య నిబంధనగా నా నిబంధనను అతనితో స్థిరపరచదును ఇష్మాయేలును గూర్చి నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని ఇదిగో నేనతనిని ఆశీర్వదించి అతనికి సంతానాభివృద్ది కలుగచేసి అత్యధికముగా అతని విస్తరింపచేసెదను అతడు పన్నెండు మంది రాజులను కనును అతనిని గొప్ప జనముగా చేసెదను అయితే వచ్చు సంవత్సరము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు ఇస్సాకుతో నా నిబంధనను స్థిరపరచదనని చెప్పెను దేవుడు అబ్రాహాంతో మాట్లాడుట చాలించిన తరువాత అతని యొద్ద నుండి పరమునకు వెళ్లెను అప్పుడు అబ్రాహాము తన కుమారుడైన ఇష్మాయేలును తన ఇంట పుట్టిన వారినందరినీ తన వెండితో కొనబడిన వారినందరినీ అబ్రాహాము ఇంటి మనుష్యులలో ప్రతి వాణిని పట్టుకుని దేవుడు తనతో చెప్పిన ప్రకారము ఆ దినమందే వారి వారి గోప్యాంగ చర్మమున సున్నతి చేశను అబ్రాహాము గోప్యాంగ చర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు తొంభై తొమ్మిది ఏండ్లవాడు అతని కుమారుడైన ఇష్మాయేలు గోప్యాంగ చర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు పదమూడేండ్లవాడు ఒక దినమందే అబ్రాహామును అతని కుమారుడైన ఇష్మాయేలును సున్నతి పొందిరి అతని ఇంట పుట్టిన వారును అన్యుని యొద్ద వెండితో కొనబడిన వారును అతని ఇంటిలోని పురుషులందరూ అతనితో కూడా సున్నతి పొందిరి ఆది కాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం మరియు మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వనములో అబ్రాహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమందు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు యహోవా అతనికి కనబడెను అతడు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ముగ్గురు మనుష్యులు అతని ఎదుట నిలువబడి ఇండిరి అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిట నుండి వారిని ఎదుర్కొనుటకు పరిగెత్తి నేలమట్టుకు వంగి ప్రభువా నీ కటాక్షము నా మీద నున్న ఎడల ఇప్పుడు నీ దాసుని దాటిపోవద్దు నేను కొంచెము నీళ్లు తెప్పించదను దయచేసి కాళ్లు కడుక్కొని ఈ చెట్టు క్రింద అలసట తీర్చుకొనిడి కొంచెం ఆహారం తెచ్చేదను మీ ప్రాణములను బలపరుచుకొనిడి తరువాత మీరు వెళ్లవచ్చును ఇందు నిమిత్తము గదా మీ దాసుని యొద్దకు వచ్చితరనెను వారు నీవు చెప్పినట్లు చేయమనగా 
అబ్రాహాము గుడారములోనున్న శారాయద్దకు త్వరగా వెళ్లి నీవు త్వరపడి మూడు మానికుల మెత్తని పిండిని తెచ్చి పిసికి రొట్టెలు చేయమని చెప్పెను మరియు అబ్రాహాము పశువుల మందకు పరిగెత్తి ఒక మంచి లేత దూడను తెచ్చి ఒక పనివానికి అప్పగించెను వాడు దాని త్వరగా సిద్ధపరచెను తరువాత అతడు వెన్నను పాలను తాను సిద్ధం చేయించిన దూడను తెచ్చి వారి ఎదుట పెట్టి వారు భోజనము చేయుచుండగా వారి యొద్ద ఆ చెట్టు క్రింద నిలుచుండెను వారతనితో నీ భార్య అయిన శారా ఎక్కడనున్నదని అడుగగా అతడు అదుగో గుడారములో నున్నదని చెప్పెను అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీ యొద్దకు నిశ్చయముగా మరలా వచ్చదను అప్పుడు నీ భార్య అయిన శారాకు ఒక కుమారుడు కలువునని చెప్పెను శారా ఆయన వెనక నుండిన గుడారపు ద్వారమందు వినుచుండెను అబ్రాహామును శారాయును బహుకాలము గడిచిన వృద్ధులై ఇండిరి స్త్రీ ధర్మము శారాకు నిలిచిపోయిన గనుక శారా నేను బలము ఉడిగిన దానినైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా నా యజమానుడును వృద్ధుడై ఉన్నాడు కదా అని తనలో నవ్వుకొనెను అంతటా యహోవా అబ్రాహాముతో వృద్ధురాలనైన నేను నిశ్చయముగా ప్రసవించదనా అని శారా నవ్వనేలా యహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా నున్నదా మీదటికి ఈ కాలమున నిర్ణయ కాలమందు నీ యొద్దకు తిరిగి వచ్చెదను అప్పుడు శారాకు కుమారుడు కలుగున నేను శారా భయపడి నేను నవ్వలేదని చెప్పగా ఆయన అవును నీవు నవ్వితివనెను అప్పుడు ఆ మనుషులు అక్కడ నుండి లేచి సుధమ తట్టు చూచిరి అబ్రాహాము వారిని సాగనంపుటకు వారితో కూడా వెళ్లెను అప్పుడు యహోవా నేను చేయబోవు కార్యము అబ్రాహాముకు దాచెదనా అబ్రాహాము నిశ్చయముగా బలము గల గొప్ప జనమగును అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములను ఆశీర్వదించబడును ఎట్లనగా యహోవా అబ్రాహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగు చేయనట్లు తన తరువాత తన పిల్లలను తన ఇంటివారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు యహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించున్నట్లు నేను అతనిని ఎరిగియున్నానెను మరియు యహోవా సుధమ గుమర్రాలను గూర్చిన మరియు యహోవా సుధమ గుమర్రాలను గూర్చిన మొర గొప్పది గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను నేను దిగిపోయి నా ఎద్దకు వచ్చిన ఆ మొర చొప్పున వారు సంపూర్ణముగా చేసిరో లేదో చూచెదను చేయని ఎడలా నేను తెలుసుకుందునెను ఆ మనుష్యులు అక్కడ నుండి తిరిగి సుధమ వైపుగా వెళ్లిరి అబ్రాహాము ఇంకా యహోవా సన్నిధిని నిలుచుచుండెను అప్పుడు అబ్రాహాము సమీపించి ఇట్లనెను దుష్టులతో కూడా నీతిమంతులను నాశనము చేయదువా ఆ పట్టణంలో ఒకవేళ యాభై మంది నీతిమంతులుండిన ఎడల దానిలోనున్న యాభై మంది నీతిమంతుల నిమిత్తము ఆ స్థలమును నాశనము చేయక కాయవా ఆ చొప్పున చేసి దుష్టులతో కూడా నీతిమంతులను చంపుట నీకు దూరమగునుగాక నీతిమంతుని దుష్టునితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవ్వుగాక సర్వలోకమునకు తీర్పు తీర్చువాడు న్యాయము చేయడా అని చెప్పినప్పుడు యహోవా సుధమ పట్టణములో యాభై మంది నీతిమంతులు నాకు కనబడినేళ్ళ వారిని బట్టి ఆ స్థలమంతటినీ కాయుదనెను అందుకు అబ్రాహాము ఇదిగో ధూళియూ బూడిదయు నైన నేను ప్రభువుతో మాట్లాడ తెగించుచున్నాను యాభై మంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తక్కువైతే ఐదుగురు తక్కువైనందున ఆ పట్టణం అంతయు నాశనము చేయదువా అని మరలా అడిగెను అందుకాయన అక్కడ నలభై ఐదుగురు నాకు కనబడిన ఏళ్ల నాశనం చేయననెను అతడింకా ఆయనతో మాట్లాడచ్చు ఒకవేళ అక్కడ నలభై మందియే కనబడుదురేమో అనినప్పుడు ఆయన ఆ నలభై మందిని బట్టి నాశనము చేయక ఎందునని చెప్పగా అతడు ప్రభువు కోపబడిన ఏళ్ల నేను మాట్లాడదను ఒకవేళ అక్కడ ముప్పది మందియే కనబడుదురేమో అనినప్పుడు ఆయన అక్కడ ముప్పది మంది నాకు కనబడిన ఏళ్ల నాశనము చేయనెను అందుకతడు ఇదిగో ప్రభువుతో మాట్లాడ తెగించి తిని ఒకవేళ అక్కడ ఇరువది మంది కనబడుదురేమో అనినప్పుడు ఆయన ఆ ఇరువది మందిని బట్టి నాశనము చేయకుందునగా అతడు ప్రభువు కోపబడిన ఏళ్ల నేనింకొక మారే మాట్లాడదను 
ఒకవేళ అక్కడ పది మంది కనబడదురేమో అనినప్పుడు ఆయన ఆ పది మందిని బట్టి నాశనము చేయక ఎందునను యహోవా అబ్రాహాముతో మాట్లాడట చాలించి వెళ్లిపోయెను అబ్రాహాము తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్లెను ఆది కాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆ సాయంకాల ముందు ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు సుధమా చేరునప్పటికీ లోతు సుధమ గవిని యొద్ద కూర్చుండి ఇండెను లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదుర్కొనటకు లేచి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి నా ప్రభువులారా దయచేసి మీ దాసుని ఇంటికి వచ్చి రాత్రి వెళ్లబుచ్చి కాళ్లు కడుగుకొనడి మీరు పెందల కడ లేచి మీ త్రోవను వెళ్లవచ్చునను అందుకు వారు అలాగు కాదు నడివీధిలో రాత్రి వెళ్లబుచ్చదమని చెప్పిరి అయినను అతడు మిక్కిలి బలవంతము చేసినప్పుడు వారు అతని తట్టు తిరిగి అతని ఇంట ప్రవేశించిరి అతడు వారికి విందు చేసి పొంగని రొట్టెలు కాల్చగా వారు భోజనము చేసిరి వారు పండుకొనక ముందు ఆ పట్టణస్తులు అనగా సుధమ మనుష్యులు బాలురును వృద్ధులను ప్రజలందరూ నలు దిక్కుల నుండి కూడి వచ్చి ఆ ఇల్లు చుట్టవేసి లోతును పిలిచి ఈ రాత్రి నీ వద్దకు వచ్చిన మనుష్యులు ఎక్కడా మేము వారిని కూడినట్లు మా యొద్దకు వారిని వెలుపలికి తీసుకుని రమ్మని అతనితో చెప్పగా లోతు వెలుపల ద్వారమునొద్దనున్న వారి దగ్గరకు వెళ్లి తన వెనుక తలుపు వేసి అన్నలారా ఇంత పాతకము కట్టుకొనకడి ఇదిగో పురుషుని కూడని ఇద్దరు కుమార్తెలు నాకున్నారు సెలవైతే వారిని మీ యొద్దకు వెలుపలికి తీసుకుని వచ్చేదను వారిని మీ మనస్సు వచ్చినట్లు చేయుడి ఈ మనుష్యులు నా ఇంటి నీడకు వచ్చియున్నారు కనుక వారిని మీరేమీ చేయకూడదని చెప్పినప్పుడు వారు నీవు అవతలికి పోమ్మన్రి మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి పరదేశిగా వచ్చి తీర్పరిగా నుండ చూచున్నాడు కాగా వారికంటే నీకు ఎక్కువ కీడు చేసేదమని చెప్పి లోతు అను ఆ మనుష్యుని మీద దొమ్మిగా పడి తలుపు పగలగొట్టుటకు సమీపించరి అయితే ఆ మనుష్యులు తమ చేతులు చాపి లోతును ఇంటి లోపలికి తమ ఎద్దకు తీసుకుని తలుపు వేసిరి అప్పుడు వారు పిన్నలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు ఆ ఇంటి ద్వారము దగ్గరనున్న వారికి కనుమబ్బు కలుగుచేయగా వారు ద్వారము కనుగొనలేక విసికిరి అప్పుడు ఆ మనుషులు లోతుతో ఇక్కడ నీకు మరి ఎవరున్నారు నీ అల్లుని నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగిన వారినందరినీ వెలుపలికి తీసుకుని రమ్ము మేము ఈ చోటు నాశనం చేయవచ్చుతిమి వారిని గూర్చిన మొర యహోవా సన్నిధిలో గొప్పదాయను గనుక దాని నాశనము చేయటకు యహోవా మమ్మను పంపినని చెప్పగా లోతు బయటకు వెళ్లి తన కుమార్తెలను పెండ్లాడనై ఉన్న తన అల్లులతో మాట్లాడి లెండి ఈ చోటు విడిచిపెట్టి రండి యహోవా ఈ పట్టణమును నాశనము చేయబోచున్నాడని చెప్పెను అయితే అతడు తన అల్లుళ్ల దృష్టికి ఎగతాళి చేయువాని వలె నుండెను తెల్లవారినప్పుడు ఆ దూతలు లోతును త్వరపెట్టి లెమ్ము ఈ ఊరి దోష శిక్షలో నశించిపోకుండా నీ భార్యను ఇక్కడనున్న నీ ఇద్దరు కుమార్తెలను తీసుకుని రమ్మని చెప్పిరి అతడు తడువు చేసిను అప్పుడు అతని మీద యహోవా కనికరపడుట వలన ఆ మనుష్యులు అతని చేతిని అతని భార్య చేతిని అతని ఇద్దరు కుమార్తెల చేతులను పట్టుకుని వెలుపలికి తీసుకుని వచ్చి ఆ ఊరి బయట నుంచిరి ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసుకుని వచ్చిన తరువాత ఆయన నీ ప్రాణమును దక్కించుకున్నట్లు పారిపొమ్ము నీవు వెనుక చూడకుము ఈ మైదానంలో ఎక్కడనూ నిలువక నీవు నశించిపోకుండా ఆ పర్వతమునకు పారిపొమ్మని చెప్పగా లోతు ప్రభువా అలాగు కాదు ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసుని మీద వచ్చినది నా ప్రాణము రక్షించుట వలన నీవు నా ఎడల కనపరిచిన నీ కృపను ఘనపరిచితివి నేను ఆ పర్వతమునకు తప్పించుకుని పోలేను ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచ్చిపోవదునేమో ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉన్నది అది చిన్నది నన్నక్కడికి తప్పించుకుని పోనిమ్ము అది చిన్నది కదా నేను బ్రతుకుదునని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఇదిగో నీవు చెప్పిన ఈ ఊరు నాశనము చేయను ఈ విషయంలో నీ మనవి అంగీకరించితిని నీవు త్వరపడి అక్కడికి 
తప్పించుకొని పొమ్ము నీవక్కడ చేరు వరకు నేనేమీయూ చేయలేనను అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెట్టబడెను లోతు సోయర్కు వచ్చినప్పుడు ఆ దేశమున సూర్యుడు ఉదయించెను అప్పుడు యహోవా సుధమ మీదను గుమర్రా మీదను యహోవా యద్ద నుండి గంధకమును అగ్నిని ఆకాశము నుండి కురిపించి ఆ పట్టణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పట్టణములలో నివసించిన వారినందరినీ నేల మొలకలను నాశనము చేసెను అయితే లోతు భార్య అతని వెనుక నుండి తిరిగి చూచి ఉప్పు స్తంభమాయను తెల్లవారినప్పుడు అబ్రాహాము లేచి తాను యహోవా సన్నిధిని నిలిచిన చోటికి వచ్చి సుధమా గుమర్రాల తట్టును ఆ మైదానపు ప్రదేశము యావత్తును చూడగా అదిగో ఆ ప్రదేశపు పొగ ఆవము పొగవలే లేచుచుండెను దేవుడు ఆ మైదానపు పట్టణములను పాడుచేసినప్పుడు దేవుడు అబ్రాహామును జ్ఞాపకం చేసుకుని లోతు కాపురమున్న పట్టణములను నాశనము చేసినప్పుడు ఆ నాశనము మధ్యన లోతు నశించకుండా అతని తప్పించెను లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి తన ఇద్దరు కుమార్తెలతో కూడా సోయరు నుండి పోయి ఆ పర్వతమందు నివసించెను అతడును అతని ఇద్దరు కుమార్తెలను ఒక గుహలో నివసించిరి అట్లుండగా అక్క తన చెల్లెలతో మన తండ్రి ముసలివాడు సర్వలోక మర్యాద చొప్పున మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడునూ లేడు మన తండ్రికి ద్రాక్షారసము త్రాగించి అతనితో శయనించి మన తండ్రి వలన సంతానము కలుగజేసుకుందము రమ్మని చెప్పెను ఆ రాత్రి వారు తమ తండ్రికి ద్రాక్షారసము త్రాగించి తరువాత అతని పెద్ద కుమార్తె లోపలికి వెళ్లి తన తండ్రితో శయనించెను కాని ఆమె ఎప్పుడు శయనించనో ఎప్పుడు లేచిపోయినో అతనికి తెలియలేదు మరునాడు అక్క తన చెల్లెలిని చూచి నిన్నటి రాత్రి నా తండ్రితో నేను శయనించితిని ఈ రాత్రి అతనికి ద్రాక్షారసము త్రాగించిన తరువాత నీవు లోపలికి వెళ్లి అతనితో శయనించుము అలాగున మన తండ్రి వలన సంతానము కలుగు చేసుకుందమని చెప్పెను ఆ రాత్రియు వారు తమ తండ్రికి ద్రాక్షారసము త్రాగించిరి అప్పుడు ఆ చిన్నది లేచి అతనితో శయనించెను ఆమె ఎప్పుడు శయనించెను ఎప్పుడు లేచిపోయినో అతనికి తెలియలేదు అలాగున లోతు యొక్క ఇద్దరు కుమార్తెలు తమ తండ్రి వలన గర్భవతులైరి వారిలో పెద్దది కుమారుని కని వానికి మోయాబ్ అను పేరు పెట్టెను అతడు నేటి వరకు మోయాబీలకు మూల పురుషుడిగా ఎంచబడను చిన్నది కూడా కుమారుని కని వానికి బెన్నమ్మి అని పేరు పెట్టెను అతడు నేటి వరకు అమ్మోనీలకు మూల పురుషుడిగా ఎంచబడను ఆదికాండము ఇరవయ అధ్యాయము అక్కడ నుండి అబ్రాహాము దక్షిణ దేశమునకు తరలిపోయి కాదేశకును షూరుకును మధ్యప్రదేశములో నివసించి గిరారులో కొన్నాళ్లు ఉండెను అప్పుడు అబ్రాహాము తన భార్య అయిన శారాను గూర్చి ఈమె నా చెల్లెలని చెప్పెను గనుక గిరారు రాజైన అభీమిలకు శారాను పిలిపించి తన ఇంట చేర్చుకునెను ఆయనను రాత్రివేళ దేవుడు స్వప్నమందు అభీమెలకు నొద్దకు వచ్చి నీవు నీ ఇంట చేర్చుకుని స్త్రీ ఒక పురుషునికి భార్య కనుక ఆమె నిమిత్తము నీవు చచ్చినవాడవ సుమా అని చెప్పెను అయితే అభీమెలకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు ప్రభువా ఇటు నీతి గల జనమును హతము చేయదువా ఈమె నా చెల్లెలని అతడు నాతో చెప్పలేదా మరియు ఆమె కూడా అతడు నా అన్న అనెను నేను చేతులతో ఏ దోషము చేయక యథార్థ హృదయంతో ఈ పని చేసితినెను అందుకు దేవుడు అవును యథార్థ హృదయముతో దీని చేసితివని నేనెరుగుదును మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండా నేను నిన్ను అడ్డగించితిని అందుకే నేను నిన్ను ఆమెను ముట్టనీయలేదు కాబట్టి ఆ మనుషుని భార్యను తిరిగి అతనికి అప్పగించుము అతడు ప్రవక్త అతడు నీ కొరకు ప్రార్థన చేయను నీవు బ్రతుకుదువు నీవు ఆమెను అతనికి అప్పగించని ఇళ్ళ నీవును నీ వారందరూ నిశ్చయముగా చచ్చెదరని తెలుసుకొనుమని స్వప్నమందు అతనితో చెప్పెను తెల్లవారినప్పుడు అభీమెలకు లేచి తన సేవకులందర్నీ పిలిపించి ఈ సంగతులన్నీ వారికి వినిపించినప్పుడు ఆ మనుష్యులు మిగుల భయపడ్రి అభీమెలకు అబ్రహామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని ఏమిటి నీవు నా మీదికిని నా రాజ్యం మీదికిని మహాపాతకము తెప్పించున్నట్లు నేను నీ ఎడలు చేసిన పాపమేమిటి 
చేయడాని కార్యములు నాకు చేసితవని అతనితో చెప్పెను మరియు అభిమేలకు నీవేమి చూచి ఈ కార్యము చేసితవని అబ్రాహాము అడగగా అబ్రాహాము ఈ స్థలమందు దేవుని భయము ఏమాత్రమునూ లేదు గనుక నా భార్య నిమిత్తము నన్ను చంపుదురనుకొని చేసితిని అంతేకాక ఆమె నా చెల్లెలనమాట నిజమే ఆమె నా తండ్రి కుమార్తె గాని నా తల్లి కుమార్తె కాదు ఆమె నాకు భార్య అయినది దేవుడు నన్ను నా తండ్రి ఇల్లు విడిచి దేశాంతరం పోనట్లు చేసినప్పుడు నేను ఆమెను చూచి మనము పోవు ప్రతి స్థలమందు ఇతడు నా సహోదరుడని నన్ను గూర్చి చెప్పుము నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారం ఇదే అని చెప్పితేనేను అభిమేలకు గొర్రెలను గొడ్లను దాసదాసీజనులను రప్పించి అబ్రహాముకిచ్చి అతని భార్య అయిన శారాను అతనికి తిరిగి అప్పగించెను అప్పుడు అభిమేలకు ఇదిగో నా దేశము నీ ఎదుటనున్నది నీకిష్టమైన స్థలమందు కాపురముండుమనెను మరియు అతడి శారాతో ఇదిగో నీ అన్నకు నేను వెయ్యి రూపాయలిచ్చి ఉన్నాను ఇది నీ యొద్దనున్న వారందరి దృష్టికి ప్రాయశ్చిత్తముగా నుండుటకై ఇది నీ పక్షముగా ఇచ్చి ఉన్నాను ఈ విషయమంతటిలో నీకు న్యాయము తీరిపోయినదనెను అబ్రాహాము దేవుని ప్రార్థించగా దేవుడు అభిమేలుకును అతని భార్యను అతని దాసీలను బాగు చేసిను వారు పిల్లలు కనిరి ఏలైనగా అబ్రాహాము భార్య అయిన శారాను బట్టి దేవుడు అభిమేలుకు ఇంటిలో ప్రతి గర్భమును మూసియుండెను ఆది కాండము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము యహోవా తాను చెప్పిన ప్రకారము శారాను దర్శించెను యహోవా తానిచ్చిన మాట చొప్పున శారాను గూర్చి చేశను ఎట్లనగా దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలంలో శారా గర్భవతి అయి అతని ముసలితనమునందు అతనికి కుమారుని కనెను అప్పుడు అబ్రాహాము తనకు పుట్టినవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన కుమారునికి ఇస్సాకు అని పేరు పెట్టెను మరియు దేవుడు అబ్రాహాము కాజ్ఞాపించిన ప్రకారము అతడు ఎనిమిది దినముల వాడైన ఇస్సాకు అను తన కుమారునికి సున్నతి చేసెను అబ్రాహాము కుమారుడైన ఇస్సాకు అతనికి పుట్టినప్పుడు అతడు నూరేండ్ల వాడు అప్పుడు శారా దేవుడు నాకు నవ్వు కలుగ చేసెను వినువారెల్లా నా విషయమై నవ్వుదురనెను మరియు శారా పిల్లలకు స్తన్యమిచ్చునని ఎవరు అబ్రహాముతో చెప్పును నేను అతని ముసలితనమునందు కుమారుని కంటిని గదా అనెను ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పాలు విడిచెను ఇస్సాకు పాలు విడిచిన దినమందు అబ్రహాము గొప్ప విందు చేసెను అప్పుడు అబ్రహామునకు ఐగుప్తీరాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు పరిహసించుట శారా చూచి ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళ్లగొట్టుము ఈ దాసి కుమారుడు నా కుమారుడైన ఇస్సాకుతో వారసుడై ఉండడని అబ్రాహాంతో అనెను అతని కుమారుని బట్టి ఆ మాట అబ్రాహామునకు మిక్కిలి దుఃఖము కలుగు చేసెను అయితే దేవుడు ఈ చిన్నవాని బట్టియు నీ దాసిని బట్టియు నీవు దుఃఖపడవద్దు శారా నీతో చెప్పు ప్రతి విషయములో ఆమె మాట వినుము ఇస్సాకు వలన అయినదియే నీ సంతానం అనబడును అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక అతని కూడా ఒక జనముగా చేసేదనని అబ్రాహాముతో చెప్పెను కాబట్టి తెల్లవారినప్పుడు అబ్రాహాము లేచి ఆహారమును నీళ్ల తిత్తిని తీసుకుని ఆ పిల్లవాణితో కూడా హాగరునకు అప్పగించి ఆమె భుజం మీద వాటిని పెట్టి ఆమెను పంపివేశెను ఆమె వెళ్లి బయర్షబ అరణ్యములో అటు ఇటు తిరుగుచుండెను ఆ తిత్తిలోని నీళ్లు అయిపోయిన తరువాత ఆమె ఒక పొద క్రింద ఆ చిన్నవాణి పడివేసి ఆ పిల్లవాణి చావు నేను చూడలేనని అనుకుని వింటి వేత దూరము వెళ్లి అతనికెదురుగా కూర్చుండెను ఆమె ఎదురుగా కూర్చుండి ఎలిగెత్తి ఏడ్చెను దేవుడు ఆ చిన్నవాణి మరణం వినెను అప్పుడు దేవుని దూత ఆకాశము నుండి హాగర్ను పిలిచి హాగరు నీకేమి వచ్చినది భయపడకుము ఆ చిన్నవాడున్న చోట దేవుడు వాని స్వరము విని ఉన్నాడు నీవు లేచి ఆ చిన్నవాణ్ణి లేవనెత్తి నీ చేత పట్టుకునుము వాని గొప్ప జనముగా చేసేదనని ఆమెతో అనెను మరియు దేవుడు ఆమె కన్నులు తెరచినందున ఆమె నీళ్ల ఓట చూచి వెళ్లి ఆ తిత్తిని నీళ్లతో నింపి చిన్నవానికి త్రాగనిచ్చెను దేవుడు ఆ చిన్నవానికి తోడై ఉండెను అతడు పెరిగి పెద్దవాడై ఆ అరణ్యములో కాపురముండి విలుకాడాయను 
అతడు పారాను అరణ్యములో నున్నప్పుడు అతని తల్లి ఐగుప్తు దేశములో నుండి ఒక స్త్రీని తెచ్చి అతనికి పెండ్లి చేసెను ఆ కాలమందు అభీమెలుకును అతని సేనాధిపతి అయిన ఫీకోలును అబ్రాహాంతో మాట్లాడి నీవు చే పనులన్నిటిలోనూ దేవుడు నీకు తోడయ్యన్నాడు గనుక నీవు నన్నైనను నా పుత్ర పౌత్రాదులనైనను వంశింపక నేను నీకు చేసిన ఉపకారము చొప్పున నాకును నీవు పరదేశివయ్యున్న ఈ దేశమునకును చేసేదనని దేవుని పేరట ఇక్కడ నాతో ప్రమాణం చేయమని చెప్పెను అందుకు అబ్రహాము ప్రమాణం చేసేదనను అభిమేలకు దాసులు బలాత్కారముగా తీసుకుని నీళ్లబావి విషయమై అబ్రహాము అభిమేలకును ఆక్షేపింపగా అభిమేలకు ఈ పని ఎవరు చేసిరో నేనెరుగును నీవును నాతో చెప్పలేదు నేను నేడే గాని ఈ సంగతి వినలేదని చెప్పగా అబ్రహాము గొర్రెలను గొడ్లను తెప్పించి అభిమేలకు కిచ్చెను వారిద్దరూ ఇట్లు ఒక నిబంధన చేసుకునిరి తరువాత అబ్రహాము తన గొర్రెల మందలో నుండి ఏడు పెంటి పిల్లలను వేరుగా నుంచిన గనక అభిమేలకు అబ్రహాముతో నీవు వేరుగా ఉంచిన ఈ ఏడు గొర్రె పిల్లలు ఎందుకని అడిగెను అందుకతడు నేనే ఈ బావిని త్రవ్వించినందుకు నాకు సాక్ష్యార్థముగా ఈ ఏడు గొర్రె పిల్లలను నీవు నా చేత పుచ్చుకొనవలనని చెప్పెను అక్కడ వారిద్దరూ అట్లు ప్రమాణం చేసుకున్నందున ఆ చోటు బేయర్ షబా అనబడెను బేయర్ షబాలో వారు అలాగూ ఒక నిబంధన చేసుకున్న తరువాత అభిమెలకు లేచి తన సేనాధిపతి అయిన ఫీకోలతో ఫిలిస్తీల దేశమునకు తిరిగి వెళ్లెను అబ్రహాము బేయర్ షబాలో ఒక పిచ్చుల వృక్షము నాటి అక్కడ నిత్యుడైన యహోవా పేరట ప్రార్థన చేశను అబ్రహాము ఫిలిస్తీల దేశంలో అనేక దినములు పరదేశిగా నుండెను ఆదికాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించను ఎట్లనగా ఆయన అబ్రహామా అని పిలవగా అతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను అప్పుడాయన నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని అనగా నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసుకుని మోరియా దేశమునకు వెళ్లి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబోవు పర్వతములలో ఒకదాని మీద దహన బలిగా అతని నర్పించుమని చెప్పెను తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తన గాయదకు గంత కట్టి తన పనివారిలో ఇద్దరిని తన కుమారుడగు ఇస్సాకును వెంటబెట్టుకుని దహన బలి కొరకు కట్టెలు చీల్చి లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటికి వెళ్లెను మూడవ నాడు అబ్రహాము కన్నులెత్తి దూరము నుండి ఆ చోటు చూచి తన పనివారితో మీరు గాడితతో ఇక్కడనే ఉండుడి నేనును ఈ చిన్నవాడును అక్కడికి వెళ్లి దేవునికి మ్రొక్కి మరలా మీ యుద్దకు వచ్చేదమని చెప్పి దహన బలికి కట్టెలు తీసుకుని తన కుమారుడగు ఇస్సాకు మీద పెట్టి తన చేతితో నిప్పును కత్తిని తీసుకుని పోయాను వారిద్దరూ కూడి వెళ్లుచుండగా ఇస్సాకు తన తండ్రి అయిన అబ్రహాముతో నా తండ్రి అని పిలచెను అందుకతడు ఏమి నా కుమారుడా అనెను అప్పుడతడు నిప్పును కట్టెలను ఉన్నవి గాని దహన బలికి గొర్రెపిల్ల ఏది అని అడుగగా అబ్రహాము నా కుమారుడ దేవుడే దహన బలికి గొర్రెపిల్లను చూచుకొనని చెప్పెను అలాగూ వారిద్దరూ కూడి వెళ్లి దేవుడు అతనితో చెప్పిన చోటికి వచ్చినప్పుడు అబ్రహాము అక్కడ బలిపీఠము కట్టి కట్టెలు చక్కగా పేర్చి తన కుమారుడగు ఇస్సాకును బంధించి ఆ పీఠము పైనున్న కట్టెల మీద ఉంచెను అప్పుడు అబ్రహాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చెయ్యి చాపి కత్తి పట్టుకొనగా యహోవా దూత పరలోకము నుండి అబ్రహామా అబ్రహామా అని అతని పిలిచెను అందుకతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను అప్పుడు ఆయన ఆ చిన్నవాని మీద చెయ్యి వేయకము అతని నేమియూ చేయకము నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని నాకీయ వెనతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడవని ఇందువలన నాకు కనబడుచున్నదనెను అప్పుడు అబ్రహాము కన్నులెత్తి చూడగా పొదలో కొమ్ములు తగులుకుని ఉన్న ఒక పొట్టేలు వెనుక తట్టున కనబడెను అబ్రహాము వెళ్లి ఆ పొట్టేలను పట్టుకుని తన కుమారునికి మారుగా పెట్టి దహన బలిగా అర్పించెను అబ్రహాము ఆ చోటికి యహోవా ఈరే అను పేరు పెట్టెను అందుచేత యహోవా పర్వతం మీద చూచుకొనును అని నేటి వరకు చెప్పబడును యహోవా దూత రెండవ మారు పరలోకము నుండి 
అబ్రాహాముని పిలిచి ఇట్లా నేను నీవు నీకు ఒక్కడే అయ్యున్న నీ కుమార్ని ఈయ వెనక తీయక ఈ కార్యము చేసినందున నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆకాశ నక్షత్రముల వలను సముద్ర తీరమందుల ఇసుక వలను నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింపచేసెదను నీ సంతతి వారు తమ శత్రువుల గవిని స్వాధీనపరుచుకుందరు మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములన్నీయూ నీ సంతానం వలన ఆశీర్వదించబడును నా తోడని ప్రమాణం చేసి ఉన్నానని యహోవా సెలవిచ్చను తరువాత అబ్రాహాము తన పనివారి వద్దకు తిరిగి రాగా వారు లేచి అందరూ కలిసి బేయర్షబాకు వెళ్లిరి అబ్రాహాము బేయర్షబాలో నివసించెను ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబ్రాహామునకు తెలపబడినదేమనగా మిల్కా అను ఆమెయు నీ సహోదరుడవు నాహోరునకు పిల్లలను కనెను వారెవరెవరనగా అతని జ్యేష్ఠ కుమారుడైన ఊజు ఇతని తమ్ముడైన బూజు అరాము తండ్రి అయిన ఖెమూయలు కెసదు హజో పిల్దాషు ఇద్లాపు బెతూయలు బెతూయలు రెప్కాను కనెను ఆ ఎనిమిది మందిని మిల్క అబ్రాహాము సహోదరుడగు నాహోర్నకు కనెను మరియు రయ్యూమా అను అతని ఉపపత్నియు తెబహును గహమును తహషును మయకాను కనెను ఆది కాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము శారా జీవించిన కాలము అనగా శారా బ్రతికిన ఏండ్లు నూట ఇరవై ఏడు శారా కణాన దేశమందలి హెబ్రోనను కిర్యతర్బాలో మృతి పొందెను అప్పుడు అబ్రాహాము శారా నిమిత్తము అంగలార్చుటకును ఆమెను గూర్చి ఏడ్చుటకును వచ్చెను తర్వాత అబ్రాహాము మృతి పొందిన తన భార్య ఎదుట నుండి లేచి హేతుకుమారులను చూచి మీ మధ్య నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉన్నాను మృతి పొందిన నా భార్య నా కన్నుల ఎదుట ఉండకుండా ఆమెను పాతి పెట్టుటకు మీ తావున నాకొక శ్మశాన భూమిని స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యుడని అడుగగా హేతుకుమారులు అయ్యా మా మాట వినుము నీవు మా మధ్యను మహారాజువై ఉన్నావు మా శ్మశాన భూములలో అతి శ్రేష్టమైన దాని ఎందు మృతి పొందిన నీ భార్యను పాతిపెట్టుము నీవు మృతి పొందిన నీ భార్యను పాతిపెట్టినట్లు మాలో తన శ్మశాన భూమి ఈయన్నొల్లనివాడు ఎవడను లేడని అబ్రహాము కుతరమెచ్చిరి అప్పుడు అబ్రహాము లేచి ఆ దేశపు ప్రజలైన హేతు కుమారులకు సాగిలపడి మృతి పొందిన నా భార్యను నా ఎదుట ఉండకుండా నేను పాతి పెట్టుట మీకిష్టమైతే నా మాట వినుడి సోహరు కుమారుడైన ఎఫ్రోను తన పొలము చివరును తనకు కలిగిన మక్పేలా గుహను నాకిచ్చినట్లు నా పక్షముగా అతనితో మనవి చేయుడి మీ మధ్యను శ్మశాన భూమిగా నుండుటకు నిండు వెలకు అతడు దాన్ని నాకు స్వాస్థ్యంగా ఇయ్యవలనని వారితో చెప్పెను అప్పుడు ఎఫ్రోను హేతుకుమారుల మధ్యను కూర్చుండి ఉండెను హిత్తీడని ఎఫ్రోను తన ఊరి గవిని ప్రవేశించు వారందరి ఎదుట హేతుకుమారులకు వినబడినట్లు అబ్రహాంతో చెప్పిన ప్రత్యుత్తరమేమనగా అయ్యా అట్లు కాదు నా మనవి నాలకించుము ఆ పొలమును నీకిచ్చుతున్నాను దానిలో నున్న గుహను నీకిచ్చుతున్నాను నా ప్రజల ఎదుట అది నీకిచ్చుతున్నాను మృతి పొందిన నీ భార్యను పాతి పెట్టుమన్నను అప్పుడు అబ్రహాము ఆ దేశపు ప్రజల ఎదుట సాగిలపడి సరే కాని నా మనవి ఆలకించుము ఆ పొలమునకు వెల ఇచ్చేదను అది నా ఎద్ద పుచ్చుకొని ఎడల మృతి పొందిన నా భార్యను పాతి పెట్టదనని ఆ దేశ ప్రజలకు వినబడినట్లు ఎఫ్రోనుతో చెప్పెను అందుకు ఎఫ్రోను అయ్యా నా మాట వినుము ఆ భూమి నాలుగు వందల తులముల వెండి చేయను నాకు నీకు అది ఎంత మృతి పొందిన నీ భార్యను పాతి పెట్టుమని అబ్రహాంనకు ఉత్తరమిచ్చెను అబ్రహాము ఎఫ్రోను మాట వినెను కాబట్టి హేతుకుమారులకు వినబడినట్లు ఎఫ్రోను చెప్పిన వెల అనగా వర్తకులలో చెల్లు నాలుగు వందల తులముల వెండి అబ్రహాము తూచి అతనికిచ్చెను అలాగ నా మమ్రే ఎదుటనున్న మక్పేలా ఎందలి ఎఫ్రోను పొలము అనగా ఆ పొలమును దాని ఎందలి గృహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనున్న ఆ పొలము చెట్లన్నీయూ అతని ఊరి గవిని ప్రవేశించు వారందరిలో హేతుకుమారుల ఎదుట అబ్రాహామునకు స్వాస్థ్యంగా స్థిరపరచబడిను ఆ తరువాత అబ్రాహాము కణాను దేశంలో హెబ్రోనను మమ్రే ఎదుటనున్న మక్పేలా పొలము 
గుహలో తన భార్య అయిన శారాను పాతి పెట్టెను ఆ పొలమును దానిలోనున్న గుహయు హేతుకుమార్ల వలన శ్మశానము కొరకు అబ్రహామునకు స్వాస్థ్యముగా స్థిరపరచబడెను ఆదికాండము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము అబ్రహాము బహుకాలము గడిచిన వృద్ధుడై ఉండెను అన్ని విషయములలోనూ యహోవా అబ్రహామును ఆశీర్వదించెను అప్పుడు అబ్రహాము తనకు కలిగిన సమస్తమును ఏలుచుండిన తన ఇంటి పెద్ద దాసునితో నీ చెయ్యి నా తొడ క్రింద పెట్టుము నేను ఎవరి మధ్య కాపురమున్నానో ఆ కణానీయుల కుమార్తెలలో ఒకదానిని నా కుమార్నికి పెండ్లి చేయక నా స్వదేశమందున్న నా బంధువుల యొద్దకు వెళ్లి ఇస్సాకను నా కుమారునికి భార్యను తెచ్చున్నట్లు ఆకాశం యొక్క దేవుడును భూమి యొక్క దేవుడునైన యహోవా తోడని నీ చేత ప్రమాణం చేయించదనెను ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచ్చుటకు ఒకవేళ ఆ స్త్రీ ఇష్టపడిన ఎడల నీవు బయలుదేరి వచ్చిన ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసుకుని పోవాలనా అని అడగగా అబ్రహాము అక్కడికి నా కుమారుని తీసుకుని పోకూడదు సుమి నా తండ్రి ఇంట నుండి నేను పుట్టిన దేశము నుండి నన్ను తెచ్చి నాతో మాట్లాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచ్చేదనని ప్రమాణం చేసి నాతో చెప్పిన పరలోకపు దేవుడగు యహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును అక్కడి నుండి నీవు నా కుమారునికి భార్యను తీసుకుని వచ్చేదవు అయితే నీ వెంట వచ్చుటకు ఆ స్త్రీ ఇష్టపడని ఎడల ఈ ప్రమాణము నుండి విడుదల పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అక్కడికి తీసుకుని పోకూడదని అతనితో చెప్పెను ఆ దాసుడు తన యజమానుడగు అబ్రహాము తొడ క్రింద చెయ్యి పెట్టి ఈ సంగతి విషయమై ప్రమాణం చేశను అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని ఆస్తిలో శ్రేష్టమైన నానా విధములకు వస్తువులను తీసుకుని పోయెను అతడు లేచి ఆరామ్న హరాయిములో నున్న నాహోరు పట్టణము చేరి సాయంకాల మందు స్త్రీలు నీళ్లు చేదుకొనవచ్చు వేళకు ఆ ఊరి బయటనున్న నీళ్ల బావి యొద్ద తన ఒంటెలను మోకరింపచేసి ఇట్లనెను నా యజమానుడగు అబ్రహాము దేవుడువైన యహోవా నేను వచ్చిన కార్యమును త్వరలో సఫలం చేసి నా యజమానుడగు అబ్రహాము మీద అనుగ్రహము చూపుము చిత్తగించుము నేను ఈ నీళ్ల ఓట యొద్ద నిలుచుతున్నాను ఈ ఊరి వారి పిల్లలు నీళ్లు చేదుకొంటకు వచ్చుతున్నారు కాబట్టి నేను త్రాగునట్లు నీవు దయచేసి నా కడవను వంచుమని నేను చెప్పగా నీవు త్రాగుము నీ ఒంటెలకును నీళ్లు పెట్టేదనని ఏ చిన్నది చెప్పునో ఆమెయే నీ సేవకుడైన ఇస్సాకు కొరకు నీవు నియమించినదై ఇండునుగాక అందువలన నీవు నా యజమానుని మీద అనుగ్రహము చూపితివని తెలుసుకుందనెను అతడు మాట్లాడుట చాలింపక ముందే అబ్రహాము సహోదరుడైన నాహోరు భార్యకు మిల్కా కుమారుడైన బెతుయలకు పుట్టిన రిప్క కడవ భుజం మీద పెట్టుకుని వచ్చెను ఆ చిన్నది మిక్కిలి చక్కనది ఆమె కన్యక ఏ పురుషుడునూ ఆమెను కూడలేదు ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళ్లతో నింపుకుని ఎక్కి రాగా ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదుర్కొంటకు పరిగెత్తి నీ కడవలో నీళ్లు కొంచెం దయచేసి నన్ను త్రాగనిమ్మని అడిగను అందుకామె అయ్యా త్రాగుమని చెప్పి త్వరగా తన కడవను చేతి మీదకి దించుకుని అతనికి దాహమిచ్చెను మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచ్చిన తరువాత నీ ఒంటెలు త్రాగుమట్టుకు వాటికిని నీళ్లు చేది పోయేదునని చెప్పి త్వరగా గాడిలో తన కడవ కుమ్మరించి తిరిగి చేదుటకు ఆ బావికి పరిగెత్తుకుని పోయి అతని ఒంటిలన్నిటికీ నీళ్లు చేది పోసెను ఆ మనుషుడు ఆమెను తేరిచూచి తన ప్రయాణమును యహోవా సఫలం చేసినో లేదో తెలుసుకునవాళ్లని ఊరకుండెను ఒంటెలు త్రాగుటైన తరువాత ఆ మనుషుడు అరతులము ఎత్తుగల బంగారపు ముక్కు కమ్మిని ఆమె చేతులకు పది తులములు ఎత్తుగల రెండు బంగారు కడియములను తీసి నీవు ఎవరి కుమార్తెవు దయచేసి నాతో చెప్పుము నీ తండ్రి ఇంట మేము ఈ రాత్రి బస చేయుటకు స్థలమున్నదా అని అడిగను అందుకామె నేను నాహోరుకు మిల్కా కనిన కుమారుడకు బెతుయేలు కుమార్తెనను మరియు ఆమె మా ఇద్దరు చాలా గడ్డియు మేతయు రాత్రి బస్ చేయుటకు స్థలమును ఉన్నవనగా ఆ మనుష్యుడు 
తన తల వంచి యహోవాకు మ్రోక్కి అబ్రహామను నా యజమానుని దేవుడు అయిన యహోవా స్థుతింపబడినగాక ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సత్యమును చూపుట మానలేదు నేను త్రోవలో నుండగానే యహోవా నా యజమానుని బంధువుల ఇంటికి నన్ను నడిపించనను అంతటా ఆ చిన్నది పరిగెత్తుకుని పోయి ఈ మాటలు తన తల్లి ఇంటి వారికి తెలిపెను రిప్కాకు లాబానను ఒక సహోదరుడుండెను అప్పుడు లాబాను ఆ బావి దగ్గర వెలుపటనున్న ఆ మనిషిని యొద్దకు పరిగెత్తుకుని పోయెను అతడు ఆ ముక్కు కమ్మిని తన సహోదరి చేతులనున్న ఆ కడీములను చూచి ఆ మనుష్యుడు ఈలాగూ నాతో మాట్లాడెనని తన సహోదరి అయిన రెప్కా చెప్పిన మాటలు విని ఆ మనుషుని యొద్దకు వచ్చెను అతడు ఆ బావి యొద్ద ఒంటెల దగ్గర నిలిచి ఉండగా లాబాను యహోవ వలన ఆశీర్వదింపబడినవాడా లోపలికి రమ్ము నీవు బయట నిలవనేలా ఇల్లును ఒంటెలకు స్థలమును నేను సిద్ధం చేయించుతనెను ఆ మనుష్యుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు లాబాను ఒంటెల గంతలు విప్పి కాళ్లు కడుక్కొంటకు అతనికిని అతనితో కూడా వారికి నీళ్లు ఇచ్చి అతనికి భోజనం పెట్టించిన గాని అతడు నేను వచ్చిన పని చెప్పక మునుపు భోజనం చేయననగా లాబాను చెప్పుమనెను అంతటా అతడు ఇట్లనెను నేను అబ్రహాము దాసుడును యహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీర్వదించను గనుక అతడు గొప్పవాడాయను అతనికి గొర్రెలను గొడ్లను వెండి బంగారములను దాస దాసీ జనమును ఒంటెలను గాడిదలను దయచేసెను నా యజమానుని భార్య అయిన శార వృద్ధాప్యంలో నా యజమానునికి కుమారుని కనెను నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావత్తును అతనికిచ్చి ఉన్నాడు మరియు నా యజమానుడు నాతో నేను ఎవరి దేశమందు నివసించుతున్నానో ఆ కణానీయుల పిల్లలలో ఒక పిల్లను నా కుమారునికి పెండ్లి చేయవద్దు అయితే నా తండ్రి ఇంటికి నా వంశస్థుల ఎద్దకును వెళ్లి నా కుమారునికి పెండ్లి చేయటకు ఒక పిల్లను తీసుకుని రావాలనని నా చేత ప్రమాణం చేయించను అప్పుడు నేను నా యజమానునితో ఆ స్త్రీ నా వెంట రాదేమో అని చెప్పినందుకు అతడు ఎవని సన్నిధిలో నేను జీవించుతున్నానో ఆ యహోవా నీతో కూడా తన దూతను పంపి నీ ప్రయాణము సఫలం చేయను గనుక నీవు నా వంశస్థులలో నా తండ్రి ఇంటి నుండి నా కుమారునికి భార్యను తీసుకుని వచ్చదవు నీవు నా వంశస్థుల ఎద్దకు వెళ్లితేవా ఈ ప్రమాణం విషయంలో ఇక నీకు బాధ్యత ఉండదు వారు ఆమెను ఈయన ఎడలు కూడా ఈ ప్రమాణం విషయంలో నీకు బాధ్యత ఉండదని చెప్పెను నేను నేడు ఆ బావి యొద్దకు వచ్చి అబ్రాహామును నా యజమానుని దేవుడు అయిన యహోవా నా ప్రయాణమును నీవు సఫలం చేసిన ఎడల నేను ఈ నీళ్ల బావి యొద్ద నిలిచి ఉండగా నీళ్లు చేదుకుంటకు వచ్చిన చిన్నదానితో నేను నీవు దయచేసి నీ కడవలో నీళ్లు కొంచెం నన్ను త్రాగనిమ్మని చెప్పినప్పుడు నీవు త్రాగము నీ ఒంటిలకును చేది పోయదునని ఎవతి చెప్పునో ఆమెయే నా యజమానుని కుమారునికి యహోవా నియమించిన పిల్లయ్యాయి ఉండును గాకని మనవి చేసుకుంటుని నేను నా హృదయంలో అట్లు అనుకున్నట చాలింపక ముందే రెప్కా భుజం మీద తన కడవను పెట్టుకుని వచ్చి ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళ్లను చేదుకుని వచ్చెను అప్పుడు నాకు దాహమిమ్మని నేను ఆమెను అడగగా ఆమె త్వరగా తన కడవను దించి త్రాగుము నీ ఒంటిలకును నీళ్లు పెట్టెదునని చెప్పెను గనక నేను త్రాగితిని ఆమె ఒంటిలకును నీళ్లు పెట్టెను అప్పుడు నేను నీవు ఎవరి కుమార్తెవని అడిగినందుకు ఆమె మిల్క నాహోరునకు కనిన కుమారుడకు బెతుయేలు కుమార్తెనని చెప్పినప్పుడు నేను ఆమె ముక్కుకు కమ్మీయును ఆమె చేతులకు కడియములను పెట్టి నా తల వంచి యహోవాకు మ్రోక్కి అబ్రహామను నా యజమానుని దేవుడైన యహోవాను స్తోత్రము చేసితిని ఎలానగా ఆయన నా యజమానుని యొక్క సహోదరుని కుమార్తెను అతని కుమారునికి తీసుకునున్నట్లు సరియైన మార్గమందు నన్ను నడిపించెను కాబట్టి నా యజమానుని ఎడల మీరు దయను నమ్మకమును కనుపరిచిన ఎడల అది అయినను నాకు తెలియ చెప్పుడి లేని ఎడల అది అయినను తెలియ చెప్పుడి అప్పుడు నేను ఎటు పోవాలనో అటు పోయేదనగా లాభానును బెతుయేలును ఇది ఎహో వలన కలిగిన కార్యము మేమైతే అవునని గాని కాదని గాని చెప్పజాలము ఇదిగో రెప్కా నీ ఎదుటనున్నది ఆమెను తీసుకుని పొమ్ము యహోవా సెలవిచ్చిన ప్రకారము 
ఈమె నీ యజమానుని కుమారునికి భార్య అగునుగా కని ఉత్తరమిచ్చిరి అబ్రహాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యహోవాకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసును తరువాత ఆ సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను వస్త్రములను తీసి రిప్కాకు ఇచ్చెను మరియు అతడు ఆమె సహోదరునికి తల్లికిని విలువ గల వస్తువులు ఇచ్చెను అతడును అతనితో కూడా నున్న మనుషులను అన్నపానములు పుచ్చుకొని అక్కడ ఆ రాత్రి అంతయు నుండిరి ఉదయమున వారు లేచినప్పుడు అతడు నా యజమానుని యొద్దకు నన్ను పంపించుడని చెప్పగా ఆమె సహోదరుడును ఆమె తల్లియు ఈ చిన్నదాని పది దినములైనను మా యొద్ద ఉండనిమ్ము ఆ తర్వాత ఆమె వెళ్లవచ్చునండ్రి అప్పుడతడు యహోవా నా ప్రయాణమును సఫలం చేసిన గనక నాకు తడవు కానీయక నన్ను పంపించుడి నా యజమానుని యొద్దకు వెళ్లదనని చెప్పినప్పుడు వారు ఆ చిన్నదానిని పిలిచి ఆమె ఏమనునో తెలుసుకుందమని చెప్పుకుని రెప్కాను పిలిచి ఈ మనుషునితో కూడా వెళ్లదవా అని ఆమె అడిగినప్పుడు వెళ్లదనెను కాబట్టి వారు తమ సహోదరి అయిన రెప్కాను ఆమె దాదిని అబ్రాహాము సేవకుని అతనితో వచ్చిన మనుషులను సాగనంపినప్పుడు వారు రెప్కాతో మా సహోదరి నీవు వేల వేలకు తల్లి వగుదువుగాక నీ సంతతి వారు తమ పగవారి గవినిని స్వాధీనపరుచుకుందురుగాక అని ఆమెను దీవింపగా రెప్కాయు ఆమె పనికత్తెలను లేచి ఒంటెలనెక్కి ఆ మనుషుని వెంబడి వెళ్లిరి అట్లు ఆ సేవకుడు రెప్కాను తోడుకుని పోయెను ఇస్సాకు బేయర్ లహోయి రోయి మార్గోన వచ్చి దక్షిణ దేశమందు కాపురముండెను సాయంకాలమున ఇస్సాకు పొలములో ధ్యానింప బయలు వెళ్లి కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ఒంటెలు వచ్చుచుండెను రెప్కా కన్నులెత్తి ఇస్సాకును చూచి ఒంటి మీద నుండి దిగి మనల్ని ఎదుర్కొంటకు పొలములో నడుచుతున్న ఆ మనుష్యుడెవరని దాసుని నడగగా అతడు ఇతడు నా యజమానుడని చెప్పిన గనుక ఆమె ముసుకు వేసుకొనెను అప్పుడు ఆ దాసుడు తాను చేసిన కార్యములన్నీ ఇస్సాకుతో వివరించి చెప్పెను ఇస్సాకు తల్లి అయిన శార గుడారంలోనికి ఆమెను తీసుకొని పోయెను అట్లు అతడు రిప్కాను పరిగ్రహింపగా ఆమె అతనికి భార్య ఆయెను అతడు ఆమెను ప్రేమించెను అప్పుడు ఇస్సాకు తన తల్లి విషయమై దుఃఖ నివారణ పొందెను ఆదికాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము అబ్రాహాము మరలా ఒక స్త్రీని వివాహము చేసుకునెను ఆమె పేరు కెతూరా ఆమె అతనికి జిమ్రాను యక్షాను మెదాను మిద్యాను ఇష్బాకు షూవహు అని వారిని కనెను యక్షాను షేబను దెదానును కనెను అషూరీయులు లెతూషీయులు లయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతి వారు ఏఫా ఏఫెరు హనోకు అబీద ఎల్దాయ అనువారు ఆ మిద్యాను సంతతి వారు వీరందరూ కెతూరా సంతతి వారు అబ్రహాము తనకు కలిగినది యావత్తు ఇస్సాకుకిచ్చెను అబ్రహాము తన ఉపపత్నుల కుమారులకు బహుమానములిచ్చి తాను సజీవుడై ఉండగానే తన కుమారుడకు ఇస్సాకు నొద్ద నుండి తూర్పు తట్టుగా తూర్పు దేశమునకు వారిని పంపివేసెను అబ్రహాము బ్రతికిన సంవత్సరములు నూట డెబ్బది ఐదు అబ్రహాము నిండు వృద్ధాప్యమునకు వచ్చినవాడై మంచి ముసలితనమున ప్రాణము విడిచి మృతి పొంది తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడెను హిత్తీయుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫ్రోను పొలమందలి మక్పేలా గుహలో అతని కుమారులకు ఇస్సాకును ఇష్మాయిల్ను అతనిని పాతి పెట్టిరి అది మమ్రే ఎదుటనున్నది అబ్రహాము హేతు కుమారుల యొద్దకు నిన్న పొలములోనే అబ్రహామును అతని భార్య అయిన శారాయును పాతి పెట్టబడ్రి అబ్రహాము మృతి పొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడకు ఇస్సాకును ఆశీర్వదించెను అప్పుడు ఇస్సాకు బెయర్ లహోయ్ రోయ్ దగ్గర కాపురముండెను ఐగుప్తీయురాలును శారా దాసీయునైన హాగరు అబ్రహామునకు కనిన అబ్రహాము కుమారుడకు ఇష్మాయేలు వంశావళి ఇదే ఇష్మాయేలు జ్యేష్ఠ కుమారుడైన సేబాయోతు కేదారు అద్బయేలు మిబ్షాము మిష్మాధూమారమశ హదరు తేమ యతూరు నాఫీషు ఖెదెమా ఇవి వారి వారి వంశావళుల ప్రకారము వారి వారి పేర్ల చొప్పున ఇష్మాయేల్ కుమారుల యొక్క పేర్లు వారి వారి గ్రామంలోనూ వారి వారి కోటలలోనూ ఇష్మాయేల్ కుమారులు వీరే 
వారి పేర్లు ఇవే వారి వారి జన్మల ప్రకారము వారు పన్నెండుగురు రాజులు ఇష్మాయిలు బ్రతికిన సంవత్సరములు నూట ముప్పది ఏడు అప్పుడు అతడు ప్రాణము విడిచి మృతి పొంది తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడెను వారు అషూర్నకు వెళ్లు మార్గమున హవీలా మొదలుకొని ఐగుప్తు ఎదుటినున్న షూరు వరకు నివసించువారు అతడు తన సహోదరులందరి ఎదుట నివాసం ఏర్పరచుకొనెను అబ్రహాము కుమారుడకు ఇస్సాకు వంశావళి ఇదే అబ్రహాము ఇస్సాకును కనెను ఇస్సాకు పద్దనరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయలు కుమార్తెయును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిప్కాను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు నలభై సంవత్సరంల వాడు ఇస్సాకు భార్య గొడ్రాలు కనుక అతడు ఆమె విషయమై యహోవాను వేడుకొనెను యహోవా అతని ప్రార్థన వినెను గనుక అతని భార్య అయిన రిప్కా గర్భవతి అయ్యను ఆమె గర్భంలో శిష్యువులు ఒకనితోనొకడు పెనుగులాడిరి గనుక ఆమె ఇలాగైతే నేను బ్రతుకుట ఎందుకని అనుకుని ఈ విషయమై యహోవాను అడగ వెళ్లెను అప్పుడు యహోవా ఆమెతో నిట్లనెను రెండు జనములు నీ గర్భంలో కలవు రెండు జనపదములు నీ కడుపులో నుండి ప్రత్యేకముగా వచ్చును ఒక జనపదం కంటే ఒక జనపదము బలిష్టమై ఇండును పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగను అనెను ఆమె ప్రసూతి కావలసిన దినములు నిండినప్పుడు ఆమె గర్భమందు కవలవారు ఉండిరి మొదటివాడు ఎర్రని వాడిగా బయటికి వచ్చెను అతని ఒళ్లంతయు రోమ వస్త్రం వలె నుండెను గనుక అతనికి ఏసావు అని పేరు పెట్టిరి తరువాత అతని సహోదరుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు అతని చెయ్యి ఏసావు మడిమను పట్టుకుని ఇండెను గనుక అతనికి యాకోబు అని పేరు పెట్టబడెను ఆమె వారిని కనినప్పుడు ఇస్సాకు అరవది ఏండ్ల వాడు ఆ చిన్నవారు ఎదిగినప్పుడు ఏసావు వేటాడుతూయందు నేర్పరి అయి అరణ్యవాసిగా నుండెను యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను ఇస్సాకు ఏసావు తెచ్చిన వేట మాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని ప్రేమించెను రిప్కా యాకోబును ప్రేమించెను ఒకనాడు యాకోబు కలగూర వంటకము వండుకొని చుండగా ఏసావు అలిసిన వాడై పొలములో నుండి వచ్చి నేను అలిసియున్నాను ఆ ఎర్రెర్రగానున్న దానిలో కొంచెము దయచేసి నాకు పెట్టుమని అడిగెను అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను అందుకు యాకోబు నీ జ్యేష్టత్వం నేడు నాకిమ్మని అడగగా ఏసావు నేను చావబోచున్నాను కదా జ్యేష్టత్వము నాకెందుకు అనెను యాకోబు నేడు నాతో ప్రమాణం చేయమనెను అతడు యాకోబుతో ప్రమాణం చేసి అతనికి జ్యేష్టత్వమును అమ్మివేయగా యాకోబు ఆహారమును చిక్కుడుకాయల వంటకమును ఏసావుకిచ్చెను అతడు తిని త్రాగి లేచిపోయెను అట్లు ఏసావు తన జ్యేష్టత్వమును తృణీకరించెను ఆదికాండము ఇరవై ఆరో అధ్యాయము అబ్రాహాము దినములలో వచ్చిన మొదటి కరువు గాక మరొక కరువు ఆ దేశంలో వచ్చెను అప్పుడు ఇస్సాకు గిరార్లోనున్న ఫిలిస్తీయుల రాజైన అభిమెలుకునొద్దకు వెళ్లెను అక్కడ యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నీవు ఐగుప్తులోనికి వెళ్లక నేను నీతో చెప్పు దేశమందు నివసించుము ఈ దేశమందు పరవాశివై ఇండుము నేను నీకు తోడై ఉండి నిన్ను ఆశీర్వదించదను ఎలేనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములన్నీయూ ఇచ్చి నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాముతో నేను చేసిన ప్రమాణము నెరవేర్చి ఆకాశ నక్షత్రముల వలె నీ సంతానమును విస్తరింపచేసి ఈ దేశములన్నీయూ నీ సంతానమునకు ఇచ్చేదను నీ సంతానము వలన సమస్త భూలోకములోని సమస్త జనులు ఆశీర్వదింపబడుదురు ఎలేనగా అబ్రహాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజ్ఞలను నా కట్టడలను నా నియమములను గైకొనెనని చెప్పెను ఇస్సాకు గెరారులో నివసించెను ఆ చోటి మనుషులు అతని భార్యను చూచి ఆమె ఎవరని అడిగినప్పుడు అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెప్పెను ఎందుకనగా రిప్కా చక్కనిది గనుక ఈ చోటి మనుషులు ఆమె నిమిత్తము నన్ను చంపుదురేమో అనుకొని తన భార్య అని చెప్పుటకు భయపడెను అక్కడ అతడు చాలా దినములుండిన తరువాత ఫిలిస్తీయుల రాజైన అభిమేలకు కిటికీలో నుండి చూచినప్పుడు ఇస్సాకు తన భార్య అయిన రిప్కాతో సరసమాడుట కనబడెను అప్పుడు అభిమేలకు ఇస్సాకును పిలిపించి ఇదిగో ఆమె నీ భార్యయే ఆమె నా సహోదరి అని ఏల చెప్పితివని అడుగగా ఇస్సాకు ఆమెను బట్టి నేను చనిపోవదునేమో అనుకుంటినని అతనితో చెప్పెను అందుకు అభిమేలకు నీవు మాకు చేసిన ఈ పని ఏమి ఈ జనులలో ఎవడైనా ఆమెతో 
నిర్భయముగా శయనించవచ్చునే అప్పుడు నీవు మా మీదకి పాతకము తెచ్చిపెట్టువాడవు కదా అనెను అభిమెలకు ఈ మనుషుని జోలికైనను ఇతని భార్య జోలికైనను వెళ్ళువాడు నిశ్చయముగా మరణశిక్ష పొందునని తన ప్రజలకందరికీ ఆజ్ఞాపింపగా ఇస్తాకు ఆ దేశమందున్నవాడై విత్తనము వేసి ఆ సంవత్సరము నూరంతలు ఫలము పొందెను యహోవా అతనిని ఆశీర్వదించిన గనుక ఆ మనుష్యుడు గొప్పవాడాయను అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడగు వరకు క్రమక్రమముగా అభివృద్ది పొందుచూ వచ్చెను అతనికి గొర్రెల ఆస్తియు గొడ్ల ఆస్తియు దాసులు గొప్ప సమూహమును కలిగినందున ఫిలిస్తీయులు అతని ఎందు అసూయపడిరి అతని తండ్రి అయిన అబ్రాహాం దినములలో అతని తండ్రి దాసులు త్రవ్విన బావులన్నిటినీ ఫిలిస్తీయులు మన్ను పోసి పూడ్చివేసిరి అభిమెలకు నీవు మాకంటే బహు బలం గలవాడవు గనక మా ఎద్దు నుండి వెళ్లిపోమ్మని ఇస్సాకుతో చెప్పగా ఇస్సాకు అక్కడి నుండి వెళ్లి గెరారు లోయలో గుడారం వేసుకుని అక్కడ నివసించెను అప్పుడు తన తండ్రి అయిన అబ్రాహాము దినములలో త్రవ్విన నీళ్ల బావులు ఇస్సాకు తిరిగి త్రవ్వించెను ఎలైనగా అబ్రాహాము మృతి పొందిన తరువాత ఫిలిస్తీయులు వాటిని పూడ్చివేసిరి అతడు తన తండ్రి వాటికి పెట్టిన పేళ్ల చొప్పున తిరిగి వాటికి పేళ్లు పెట్టెను మరియు ఇస్సాకు దాసులు ఆ లోయలో త్రవ్వగా జలలు గల నీళ్ల బావి దొరికెను అప్పుడు గెరారు కాపర్లు ఇస్సాకు కాపర్లతో జగడమాడి ఈ నీరు మాదే అని చెప్పిరి గనక వారు తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏసకు అని పేరు పెట్టెను వారు మరొక బావి త్రవ్వినప్పుడు దాని కొరకును జగడమాడిరి గనక దానికి సిత్నా అని పేరు పెట్టెను అతడు అక్కడి నుండి వెళ్లి మరొక బావి త్రవ్వించెను దాని విషయమై వారు జగడమాడలేదు గనక అతడు ఇప్పుడు యహోవా మనకు ఎడము కలుగు చేసి ఉన్నాడు గనక ఈ దేశమందు అభివృద్ది పొందుదనుకుని దానికి రహెబోతు అని పేరు పెట్టెను అక్కడి నుండి అతడు బేయర్ షబాకు వెళ్లెను ఆ రాత్రియే యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడును నేను నీకు తోడై ఉన్నాను గనుక భయపడకము నా దాసుడైన అబ్రహామును బట్టి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ సంతానమును విస్తరింపచేసేదనని చెప్పెను అక్కడ అతడు ఒక బలిపీఠము కట్టి యహోవా నామున ప్రార్థన చేసి అక్కడ తన గుడారము వేసెను అప్పుడు ఇస్సాకు దాసులు అక్కడ బావి త్రవ్విరి అంతటి అభిమెలకును అతని స్నేహితుడైన అహుజతును అతని సేనాధిపతి అయిన ఫీకోలును గెరారు నుండి అతని యొద్దకు వచ్చిరి ఇస్సాకు మీరు నా మీద పగబట్టి మీ యొద్ద నుండి నన్ను పంపివేసిన తరువాత ఎందు నిమిత్తం నా యొద్దకు వచ్చి ఉన్నారని వారు నడుగగా వారు నిశ్చయముగా యహోవా నీకు తోడయిండుట సూచితమి గనక మనకు అనగా మాకును నీకును మధ్య ఒక ప్రమాణం ఉండవలననియు మేము నిన్ను ముట్టక నీకు మేలే తప్ప మరేమీయూ చేయక నిన్ను సమాధానంగా పంపివేస్తుమి గనక నీవును మాకు కీడి చేయకుండున్నట్లు నీతో నిబంధన చేసుకుందమనియు అనుకుంటిమి ఇప్పుడు నీవు యహోవా ఆశీర్వాదం పొందినవాడవనిరి అతడు వారికి విందు చేయగా వారు అన్నపానములు పుచ్చుకొనిరి తెల్లవారినప్పుడు వారు లేచి ఒకరితో ఒకటి ప్రమాణం చేసుకొనిరి తర్వాత ఇస్సాకు వారిని సాగనంపగా వారు అతని యొద్ద నుండి సమాధానంగా వెళ్లిరి ఆ దినమందే ఇస్సాకు దాసులు వచ్చి తాము త్రవ్విన బావిని గూర్చి అతనికి తెలియజేసి మాకు నీళ్లు కనబడినవని చెప్పిరి గనక దానికి షేబా అని పేరు పెట్టెను కాబట్టి నేటి వరకు ఆ ఊరి పేరు బేయర్ షబా ఏసావు నలభై సంవత్సరంలో వాడైనప్పుడు ఇత్తీయుడైన బేయేరి కుమార్తెయగు యహూదీతును ఇత్తీయుడైన ఏలోను కుమార్తెయగు భాషమతును పెండ్లి చేసుకునెను వీరు ఇస్సాకునకును రెప్కాకును మనోవేదన కలుగు చేసిరి ఆది కాండము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఇస్సాకు వృద్ధుడై అతని కనులకు మందదృష్టి కలిగినప్పుడు అతడు తన పెద్ద కుమారుడైన ఏసావుతో నా కుమారుడ అని అతను పిలువగా అతడు చిత్తము నాయన అని అతనితో నేను అప్పుడు ఇస్సాకు ఇదిగో నేను వృద్ధుడను నా మరణ దినము నాకు తెలియదు కాబట్టి నీవు దయచేసి నీ ఆయుధములైన నీ అంబుల పొదిని నీ విల్లును తీసుకుని అడవికి పోయి నా కొరకు వేటాడి మాంసము తెమ్ము నేను చావక మునుపు నిన్ను నేను ఆశీర్వదించినట్లు నాకిష్టమైన రుచిగల భోజ్యములను సిద్ధపరిచి నేను తినుటికై నా ఎద్దకు తెమ్మని చెప్పెను ఇస్సాకు తన కుమారుడకు ఏసావుతో ఇట్లు చెప్పుతుండగా 
రిప్కా వినచుండెను ఏషావు వేటాడి మాంసం తెచ్చుటకు అడవికి వెళ్లెను అప్పుడు రిప్కా తన కుమారుడగు యాకోబును చూచి ఇదిగో నీ తండ్రి నీ అన్నయైన ఏషావుతో మృతిబంధకు మునుపు నేను తిని యహోవా సన్నిధిని నిన్ను ఆశీర్వదించినట్లు నా కొరకు మాంసం తెచ్చి నాకు రుచిగల భోజ్యములను సిద్ధపరచుమని చెప్పగా వింటిని కాబట్టి నా కుమారుడ నా మాట విని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించినట్టు చేయుము నీవు మందకు వెళ్లి రెండు మంచి మేకపిల్లలను అక్కడి నుండి నా ఎందుకు తేము వాటితో నీ తండ్రికి ఇష్టమైన రుచిగల భోజ్యములను అతనికి చేసెదను నీ తండ్రి మృతి బొందక ముందు అతడు వాటిని తిని నిన్ను ఆశీర్వదించినట్లు నీవు వాటిని నీ తండ్రి వద్దకు తీసుకుని పోవాలనేను అందుకు యాకోబు నా సహోదరుడైన ఏశావు రోమము గలవాడు నేను నున్నని వాడను గదా ఒకవేళ నా తండ్రి నన్ను తడవి చూచును అప్పుడు నేను అతని దృష్టికి వంచకుడునుగా తోచిన ఎడల నా మీదకి శాపమే గాని ఆశీర్వాదం తెచ్చుకొననని చెప్పెను అయినను అతని తల్లి నా కుమారుడ ఆ శాపము నా మీదకి వచ్చునుగాక నీవు నా మాట మాత్రం విని పోయి వాటిని నా ఎద్దకు తీసుకుని రమ్మని చెప్పగా అతడు వెళ్లి వాటిని తన తల్లి ఎద్దకు తీసుకుని వచ్చెను అతని తల్లి అతని తండ్రికి ఇష్టమైన రుచిగల భోజ్యములను సిద్ధపరచెను మరియు తన జ్యేష్ఠ కుమారుడగు ఏసావునకు సొగసైన వస్త్రములు ఇంట తన ఎద్ద నుండెను గనుక రిప్కా వాటిని తీసి తన చిన్న కుమారుడగు యాకోబునకు తొడిగించి ఆ మేకపిల్లల చర్మములతో అతని చేతులను అతని మెడ మీద నునుపు భాగమును కప్పి తాను సిద్ధపరిచిన రుచిగల భోజ్యములను రొట్టెను తన కుమారుడగు యాకోబు చేతికి ఇయ్యగా అతడు తన తండ్రి ఎద్దకు వచ్చి నా తండ్రి అని పిలువగా అతడు ఏమి నా కుమారుడా నీవెవరువని అడిగెను అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అని నీ జ్యేష్ఠ కుమారుడును నీవు నాతో చెప్పిన ప్రకారం చేసి ఉన్నాను నీవు నన్ను దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూర్చుండి నేను వేటాడి తెచ్చిన దానిని తినుమనెను అప్పుడు ఇస్సాకు నా కుమారుడ ఇంత శీఘ్రముగా అది నీకెట్లు దొరికినని అడుగగా అతడు నీ దేవుడైన యహోవా నా ఎదుటికి దాని రప్పించడ చేతనే అని చెప్పెను అప్పుడు ఇస్సాకు నా కుమారుడ నీవు ఏసావను నా కుమారుడువో కాదో నేను నిన్ను తడివి చూచెదను దగ్గరకు రమ్మని చెప్పెను యాకోబు తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అతడు అతన్ని తడివి చూచి స్వరము యాకోబు స్వరము గాని చేతులు ఏశావు చేతులే అనెను యాకోబు చేతులు అతని అన్నయైన ఏశావు చేతుల వలె రోమము గలవైనందున ఇస్సాకు అతన్ని గుర్తుపట్టలేక అతన్ని దీవించి ఏశావు అను ఈ నా కుమారుడువు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే అనెను అంతటా అతడు అది నా ఎద్దుకు తెమ్ము నేను నిన్ను దీవించినట్లు నా కుమారుడు వేటాడి తెచ్చినది తిందునెను అతడు తెచ్చినప్పుడు అతడు తినెను ద్రాక్షారసం తేగ అతడు త్రాగెను తర్వాత అతని తండ్రి అయిన ఇస్సాకు నా కుమారుడ దగ్గరకు వచ్చి నన్ను ముద్దు పెట్టుకోమని అతనితో చెప్పెను అతడు దగ్గరకు వచ్చి అతని ముద్దు పెట్టుకొనెను అప్పుడతడు అతని వస్త్రములను వాసన చూచి అతని దీవించి ఇట్లనెను ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యహోవా దీవించిన చేని సువాసన వలె ఉన్నది ఆకాశపు మంచును భూసారమును విస్తారమైన ధాన్యమును ద్రాక్షారసమును దేవుడు నీకు అనుగ్రహించుగాక జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిల పడుదురు నీ బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై ఇండుము నీ తల్లి పుత్రులు నీకు సాగిల పడుదురు నిన్ను శపించువారు శపించబడుదురు నిన్ను దీవించువారు దీవించబడుదురుగాక ఇస్సాకు యాకోబును దీవించుట అయిన తరువాత యాకోబు తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకు ఎదుట నుండి బయలుదేరి వెళ్లిన తక్షణమే అతని సహోదరుడైన ఏశావు వేటాడి వచ్చెను అతడును రుచిగల భోజ్యములను సిద్ధపరిచి తన తండ్రి వద్దకు తెచ్చి నా తండ్రి నన్ను దీవించినట్లు లేచి నీ కుమారుడు వేటాడి తెచ్చిన దాన్ని తినుమని తన తండ్రితో నన్నెను అతని తండ్రి అయిన ఇస్సాకు నీవెవరువని అతన్ని అడిగినప్పుడు అతడు నేను నీ కుమారుడును ఏశావు అను నీ జ్యేష్ఠ కుమారుడునగా ఇస్సాకు మిక్కుటముగా గడగడ వణుకుచు 
అట్లయితే వేటాడిన బోధ్యమును నా ఎద్దకు తెచ్చిన వారెవరు నీవు రాక మునుపు నేను వాటన్నిటిలో తిని అతనిని నిజముగా దీవించి తిని అతడు దీవింపబడినవాడే అనెను ఏశావు తన తండ్రి మాటలు విన్నప్పుడు దుఃఖాక్రాంతుడై పెద్ద కేక వేసి ఓ నా తండ్రి నన్నును దీవించుమని తన తండ్రితో చెప్పెను అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయంతో వచ్చి నీకు రావలసిన దీవెన తీసుకుని పోయెను ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెల్లినది అతడు నన్ను ఈ రెండు మార్లు మోసపుచ్చెను నా జ్యేష్ఠత్వము తీసుకొనెను ఇదిగో ఇప్పుడు వచ్చి నాకు రావలసిన దీవెనను తీసుకొనినని చెప్పి నా కొరకు మరి ఏ దీవెనయు మిగిల్చి ఉండలేదా అని అడిగెను అందుకు ఇస్సాకు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికగా నియమించి అతని బంధుజనులందరినీ అతనికి దాసులుగా ఇచ్చి తిని ధాన్యమును ద్రాక్షారసమును ఇచ్చి అతన్ని పోషించి తిని గనక నా కుమారుడ నీకేమి చేయగలనని ఏశావుతో ప్రత్యుత్తరమీయగా ఏశావు నా తండ్రి నీ వద్ద ఒక దీవెనయే ఉన్నదా నా తండ్రి నన్ను నన్ను కూడా దీవించుమని తన తండ్రితో చెప్పి ఏశావు ఎలుగెత్తి ఏడ్వగా అతని తండ్రి అయిన ఇస్సాకు నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండి పడు ఆకాశపు మంచు లేకయు నుండును నీవు కత్తి చేత బ్రతుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడు వగదువు నీవు తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీద నుండి అతని కాడి విరిచి వేయదువు అని అతనికి ఉత్తరమిచ్చెను తన తండ్రి యాకోపుకిచ్చిన దీవెన నిమిత్తము ఏశావు అతని మీద పగ పట్టెను మరియు ఏశావు నా తండ్రిని గూర్చిన దుఃఖ దినములు సమీపముగా నున్నవి అప్పుడు నా తమ్ముడైన యాకోబును చంపేదని అనుకొనెను రిప్కా తన పెద్ద కుమారుడైన ఏశావు మాటలను గూర్చి వినినప్పుడు ఆమె తన చిన్న కుమారుడైన యాకోబును పిలువు నంపి అతనితోనిట్లనెను ఇదిగో నీ అన్నయ్యైన ఏశావు నిన్ను చంపేదనని చెప్పి నిన్ను గూర్చి తన్ను తాను ఓదార్చుకునుచున్నాడు కాబట్టి నా కుమారుడ నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనున్న నా సహోదరుడగు లాభాను నద్దుకు పారిపోయి నీ అన్న కోపం చల్లారు వరకు నీ అన్న కోపము నీ మీద నుండి తొలగి నీవు అతనికి చేసిన వాటిని అతడు మరుచు వరకు లాభాను నద్ద కొన్నాళ్లు ఉండుము అప్పుడు నేను అక్కడ నుండి నిన్ను పిలిపించేదను ఒక్కనాడే మీ ఇద్దరిని నేను పోగట్టుకొనేలా అనెను మరియు రిప్కా ఇస్సాకుతో హేతుకుమార్తెల వలన నా ప్రాణము విసికినది ఈ దేశస్థురాండ్రైన హేతుకుమార్లలో వీరి వంటి ఒకదానిని యాకోబు పెళ్లి చేసుకునేడలా నా బ్రతుకు వలన నాకేమి ప్రయోజనమనెను అధికాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇస్సాకు యాకోబును పిలిపించి నీవు కణాను కుమార్తెలలో ఎవతనూ వివాహం చేసుకునకూడదు నీవు లేచి పద్దనరాములోనున్న నీ తల్లికి తండ్రి అయిన బెత్తుయేలు ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ నీ తల్లి సహోదరుడగు లాభాను కుమార్తెలలో ఒకదానిని వివాహం చేసుకునమని అతనికి ఆజ్ఞాపించి సర్వశక్తి గల దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి నీవు అనేక జనములగునట్లు నీకు సంతానాభివృద్ది కలుగు చేసి నిన్ను విస్తరింపచేసి నీవు పరవాశివైన దేశమును అనగా దేవుడు అబ్రహామునకిచ్చిన దేశమును నీవు స్వాస్థ్యముగా చేసుకున్నట్లు ఆయన నీకు అనగా నీకును నీతో కూడా నీ సంతానమునకును అబ్రహామునకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదమును దయచేయనుగాక అని అతను దీవించి యాకోబును పంపివేశెను అతడు పద్దనరాములోనున్న సిరియావాడగు బెతుయేలు కుమారుడును యాకోబు ఏశావుల తల్లియగు రిప్కా సహోదరుడునైన లాభాన్ని వద్దకు వెళ్లెను ఇస్సాకు యాకోబును దీవించి పద్దనరాములో పెళ్లి చేసుకుని వచ్చుటకై అతనిని అక్కడికి పంపెనని అతని దీవించినప్పుడు నీవు కణాన దేశపు కుమార్తెలలో ఎవరిని పెండి చేసుకుని వద్దని అతనికి ఆజ్ఞాపించననియు యాకోబు తన తల్లిదండ్రుల మాట విని పద్దనరామునకు వెళ్లిపోయినియు ఏశావు తెలుసుకున్నప్పుడు ఇదిగాక కణాన కుమార్తెలు తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకునకు ఇష్టురాండ్రు కారని ఏశావునకు తెలిసినప్పుడు ఏశావు ఇష్మాయిల్ నద్దకు వెళ్లి తనకున్న భార్యలు కాక అబ్రహాము కుమారుడైన ఇష్మాయేలు కుమార్తెయు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడా పెండ్లి చేసుకునెను యాకోబు బేయర్షబా నుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళ్లుచు ఒకచోట చేరి ప్రొద్దుగుంకినందున అక్కడ ఆ రాత్రి నిలిచిపోయి ఆ చోటి రాళ్లలో ఒకటి తీసుకుని తనకు తలగడగా చేసుకుని 
అక్కడ పండు కొనెను అప్పుడతడు ఒక కల కనెను అందులో ఒక నిచ్చిన భూమి మీద నిలపబడి ఎండెను దాని కొన ఆకాశమునెంటెను దాని మీద దేవుని దోతులు ఎక్కుచు దిగుచు నుండిరి మరియు యహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడును ఇస్సాకు దేవుడైన యహోవాను నీవు పండుకొని ఉన్న ఈ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకును ఇచ్చెదను నీ సంతానము భూమి మీద లెక్కకు ఇసుక రేణువుల వలె నగును నీవు పడమటి తట్టును తూర్పు తట్టును ఉత్తరపు తట్టును దక్షిణపు తట్టును వ్యాపించదవు భూమి యొక్క వంశములన్నీ నీ మూలముగాను నీ సంతానం మూలముగాను ఆశీర్వదింపబడును ఇదిగో నేను నీకు తోడయ్యుండి నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా రప్పించదను నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను విడవనని చెప్పగా యాకోబు నిద్ర తెలిసి నిశ్చయంగా యహోవా ఈ స్థలమందున్నాడు అది నాకు తెలియకపోయిననుకొని భయపడి ఈ స్థలము ఎంతో భయంకరము ఇది దేవుని మందిరమే గాని వేరొకటి కాదు పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను తెల్లవారినప్పుడు యాకోబు లేచి తాను తలగడగా చేసుకొనిన రాయి తీసి దానిని స్తంభముగా నిలిపి దాని కొన మీద నూనె పోసెను మరియు అతడు ఆ స్థలమునకు బేతేలను పేరు పెట్టెను అయితే మొదట ఆ ఊరి పేరు లూజు అప్పుడు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండ్రి ఇంటికి క్షేమంగా వచ్చునట్లు దేవుడు నాకు తోడయ్యుండి నేను వెలుచున్న ఈ మార్గములో నన్ను కాపాడి తినుటకు ఆహారమును ధరించుకుంటకు వస్త్రములను నాకు దయచేసిన ఎడల యహోవా నాకు దేవుడయ్యుండును మరియు స్తంభముగా నేను నిలిపిన ఈ రాయి దేవుని మందిరమగును మరియు నీవు నాకిచ్చు యావత్తులో పదియవ వంతు నిశ్చయంగా నీకు చెల్లించదనని మ్రొక్కుకొనెను ఆది కాండము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము యాకోబు బయలుదేరి తూర్పు జనుల దేశమునకు వెళ్ళెను అతడు చూచినప్పుడు పొలములో ఒక బావి కనబడెను అక్కడ దాని యొద్ద గొర్రెల మందలు మూడు పన్నుకొని ఇండెను కాపర్లు మందలకు ఆ బావి నీళ్లు పెట్టుదురు ఒక పెద్ద రాయి ఆ బావి మీద మూత వేసి ఇండెను అక్కడికి మందలన్నీ కూడి వచ్చినప్పుడు బావి మీద నుండి ఆ రాతిని పొర్లించి గొర్రెలకు నీళ్లు పెట్టి తిరిగి బావి మీద రాతిని దాని చోట నుంచుదురు యాకోబు వారిని చూచి అన్నలారా మీరెక్కడి వారని అడుగగా వారు మేము హారాను వారమని రే అతడు నాహోరు కుమారుడగు లాభానును మీరెరుగుదురా అని వారిని అడుగగా వారు ఎరుగుదమని మరియు అతడు అతడు క్షేమంగా ఉన్నాడా అని అడుగగా వారు క్షేమముగానే ఉన్నాడు ఇదిగో అతని కుమార్తె అయిన రాహేలు గొర్రెల వెంట వచ్చుచున్నదని చెప్పిరి అతడు ఇదిగో ఇంకా చాలా పొద్దు ఉన్నది పశువులను పోగుచేయ వేళ కాలేదు గొర్రెలకు నీళ్లు పెట్టి పోయి వాటిని మేపుడని చెప్పగా వారు మందలనీయు పోగు కాక మునుపు అది మా వలన కాదు తర్వాత బావి మీద నుండి రాయి పొర్లించుదురు అప్పుడే మేము గొర్రెలకు నీళ్లు పెట్టుదమండ్రి అతడు వారితో ఇంకా మాట్లాడుచుండగా రాహేలు తన తండ్రి గొర్రెల మందను తోలుకొని వచ్చెను ఆమె వాటిని మేపునది యాకోబు తన తల్లి సహోదరుడైన లాబాను కుమార్తెయగు రాహేలును తన తల్లి సహోదరుడగు లాబాను గొర్రెలను చూచినప్పుడు అతడు దగ్గరకు వెళ్లి బావి మీద నుండి రాతిని పొర్లించి తన తల్లి సహోదరుడగు లాబాను గొర్రెలకు నీళ్లు పెట్టెను యాకోబు రాహేలను ముద్దు పెట్టుకుని ఎలుగెత్తి ఏడ్చెను మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండ్రి బంధువుడని రిప్కా కుమారుడని రాహేలతో చెప్పినప్పుడు ఆమె పరిగెత్తుకుని పోయి తన తండ్రితో చెప్పెను లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారం వినినప్పుడు అతన్ని ఎదుర్కొనుటకు పరిగెత్తుకుని వచ్చి అతన్ని కౌగలించి ముద్దు పెట్టుకుని తన ఇంటికి తోడుకొని పోయెను అతడు ఈ సంగతులన్నీయూ లాబానుతో చెప్పెను అప్పుడు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై ఉన్నావు అనెను అతడు నెల దినములు అతని యొద్ద నివసించిన తరువాత లాబాను నీవు నా బంధువుడు వైనందున ఓరకయే నాకు కొలువు చేసేదవా నీకేమి జీతము కావలెనో చెప్పుమని ఏకోబడిని అడిగెను లాబానుకి ఇద్దరు కుమార్తెలుండిరి వారిలో పెద్దదాని పేరు లేయా చిన్నదాని పేరు రాహేలు లేయా జబ్బు కండ్లు కలది 
రాహేలు రూపవతియు సుందరియు నై ఇండెను యాకోబు రాహేలును ప్రేమించి నీ చిన్న కుమార్తె అయిన రాహేలు కోసము నీకు ఏడు సంవత్సరములు కొలువు చేసేదనెను అందుకు లాభాను ఆమెను అన్యునికిచ్చుటకంటే నీకిచ్చుట మేలు నా యొద్ద ఉండుమని చెప్పగా యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవత్సరములు కొలువు చేసెను అయినను అతడు ఆమెను ప్రేమించుట వలన అవి అతనికి కొద్ది దినములుగా తోచెను తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూర్ణమైనవి కనుక నేను నా భార్య యొద్దకు పోవునట్లు ఆమెను నా కిమ్మని లాభాను నడగగా లాభాను ఆ స్థలములోనున్న మనుషులనందర్నీ పోగుచేసి విందు చేయించి రాత్రివేళ తన కుమార్తె అయిన లేయాను అతని ఎద్దకు తీసుకొని పోగా యాకోబు ఆమెను కూడెను మరియు లాభాను తన దాసి అయిన జిల్ఫాను తన కుమార్తె అయిన లేయాకు దాసిగా ఇచ్చెను ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని ఎరిగి అతడు లాభానుతో నీవు నాకు చేసిన పని ఏమిటి రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని ఎందుకు నన్ను మోసపుచ్చితివనెను అందుకు లాభాను పెద్దదానికంటే ముందుగా చిన్నదానినిచ్చుట మా దేశ మర్యాద కాదు ఈమె యొక్క వారము సంపూర్ణము చేయము నీవిక ఏడు సంవత్సరములు నాకు కొలువు చేసిన ఎడల అందుకై ఆమెను కూడా నీకిచ్చదమని చెప్పగా యాకోబు అలాగ చేసి ఆమె వారము సంపూర్తి అయిన తరువాత అతడు తన కుమార్తె అయిన రాహేలును అతనికి భార్యగా ఇచ్చెను మరియు లాభాను తన దాసియగు బిల్హాను తన కుమార్తె అయిన రాహేలకు దాసిగా ఇచ్చెను యాకోబు రాహేలును కూడెను మరియు అతడు లేయా కంటే రాహేలను బహుగా ప్రేమించి అతనికి మరి ఏడేండ్లు కొలువు చేసెను లేయా ద్వేషింపబడుట యహోవా చూచి ఆమె గర్భం తెరిచెను రాహేలు గొడ్రాలై ఇండెను లేయా గర్భవతి అయి కుమార్ని కని యహోవా నా శ్రమను చూచి ఉన్నాడు కనుక నా పెనుమిటి నన్ను ప్రేమించును గదా అనుకుని అతనికి రూబేనను పేరు పెట్టెను ఆమె మరలా గర్భవతి అయి కుమార్ని కని నేను ద్వేషింపబడితినన్న సంగతి యహోవా విన్నాడు గనక ఇతను కూడా నాకు దయచేసిననుకుని అతనికి షిమ్యోను అని పేరు పెట్టెను ఆమె మరలా గర్భవతి అయి కుమార్ని కని తదుకు ఈసారి నా పెనుమిటి నాతో హత్తుకొని ఇండును అతనికి ముగ్గురు కుమారులను కంటిననుకొనెను అందుచేత అతనికి లేవి అని పేరు పెట్టెను ఆమె మరలా గర్భవతి అయి కుమార్ని కని ఈసారి యహోవాను స్తుదించదననుకొని యూదా అని పేరు పెట్టెను అప్పుడు ఆమెకు కానుపు ఒడిగెను ఆదికాండము ముప్పయో అధ్యాయం రాహేలు తాను యాకోబునకు పిల్లలు కనకపోవట చూచి తన అక్కయందు అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గర్భఫలము నిమ్ము లేని ఎడల నేను చచ్చేదనెను యాకోబు కోపము రాహేలు మీద రగులు కొనగా అతడు నేను నీకు గర్భఫలమును ఇయ్యకపోయినా దేవునికి ప్రతిగానున్నానా అనెను అందుకామె నా దాసి అయిన బిల్హా ఉన్నది కదా ఆమెతో పొమ్ము ఆమె నా కొరకు పిల్లలను కనును అలాగున ఆమె వలన నాకు పిల్లలు కలుగుదురని చెప్పి తన దాసి అయిన బిల్హాను అతనికి భారీగా ఇచ్చెను యాకోబు ఆమెతో పోగా బిల్హా గర్భవతి అయి యాకోబునకు కుమార్ని కనెను అప్పుడు రాహేలు దేవుడు నాకు తీర్పు తీర్చెను ఆయన నా మర విని నాకు కుమార్ని దయచేసిననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెట్టెను రాహేలు దాసి అయిన బిల్హా తిరిగి గర్భవతి అయి యాకోబుకు రెండవ కుమార్ని కనెను అప్పుడు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అక్కతో పోరాడి గెలిచితుననుకొని అతనికి నఫ్తాలి అని పేరు పెట్టెను లేయా తనకు కానుపు ఉడుగట చూచి తన దాసి అయిన జిల్ఫాను తీసుకొని యాకోబునకు ఆమెను భార్యగా ఇచ్చెను లేయా దాసి అయిన జిల్ఫా యాకోబునకు కుమార్ని కనగా లేయా ఇది అదృష్టమే గదా అనుకొని అతనికి గాదు అని పేరు పెట్టెను లేయా దాసి అయిన జిల్ఫా యాకోబునకు రెండవ కుమార్ని కనగా లేయా నేను భాగ్యవంతురాలను స్త్రీలు నన్ను భాగ్యవతి అందురు గదా అని అతనికి ఆషేరు అని పేరు పెట్టెను గోధుమల కోత కాలంలో రూబేను వెళ్లి పొలములో పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లు చూచి తన తల్లి అయిన లేయాకు తెచ్చి ఇచ్చెను అప్పుడు రాహేలు నీ కుమారుని పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లలో కొన్ని నాకు దయచేయమని లేయాతో అనగా ఆమె నా భర్తను తీసుకుంటివే అది చాలదా ఇప్పుడు నా కుమారుని పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లను తీసుకుందువా అని చెప్పెను అందుకు రాహేలు కాబట్టి నీ కుమారుని 
పుత్రదాత వృక్షపు పండ్ల నిమిత్తము అతడు ఈ రాత్రి నీతో శయనించునని చెప్పెను సాయంకాలమందు యాకోబు పొలము నుండి వచ్చునప్పుడు లేయా అతనిని ఎదుర్కొనబోయి నీవు నా ఎదుకు రావలను నా కుమారుని పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లతో నిన్ను కొంటినని చెప్పెను కాబట్టి అతడు ఆ రాత్రి ఆమెతో శయనించెను దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గర్భవతి యాకోబునకు ఐదవ కుమారుని కనెను లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసినిచ్చినందున దేవుడు నాకు ప్రతిఫలం దయచేసిననుకొని అతనికి ఇస్సాకారు అని పేరు పెట్టెను లేయా మరలా గర్భవతి అయి యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను అప్పుడు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను నా పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియున్నాను గనక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని అతనికి జబ్బులోను అని పేరు పెట్టెను ఆ తర్వాత ఆమె కుమార్తెను కని ఆమెకు దీనా అని పేరు పెట్టెను దేవుడు రాహేలను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆమె మనవి విని ఆమె గర్భం తెరిచెను అప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి కుమారుని కని దేవుడు నా నింద తొలగించననుకొనెను మరియు ఆమె ఎహోవా మరి యొక్క కుమారుని నాకు దయచేయునుగాక అనుకుని అతనికి ఏసేపు అని పేరు పెట్టెను రాహేలు ఏసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాభానుతో నన్ను పంపివేయము నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళ్లెదను నా భార్యలను నా పిల్లలను నాకు అప్పగించుము అప్పుడు నేను వెళ్లెదను వారి కోసము నీకు కొలువు చేసితిని నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువు గదా అని చెప్పెను అందుకు లాభాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీద నున్న ఎడల నా మాట వినుము నిన్ను బట్టి యహోవా నన్ను ఆశీర్వదించనని శకునము చూచి తెలుసుకుంటినని చెప్పెను మరియు అతడు నీ జీతమెంతయని నాతో స్పష్టముగా చెప్పుము అది ఇచ్చేదనను అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెట్లు కొలువు చేస్తునో నీ మందలు నా ఎద్ద ఎట్లుండినో అది నీకు తెలియను నేను రాకమునుపు నీకుండినది కొంచెమే అయితే అది బహుగా అభివృద్ది పొందెను నేను పాదం పెట్టిన చోటెల్లా యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించెను నేను నా ఇంటి వారి కొరకు ఎప్పుడూ సంపాద్యం చేసుకుందనెను అప్పుడు అతడు నేను నీకేమి ఇయ్యవలనని అడిగినందుకు యాకోబు నీవు నాకేమీయూ ఇయ్యవద్దు నీవు నా కొరకు ఈ విధముగా చేసినేడలా నేను తిరిగి నీ మందను మేపి కాచెదను నేడు నేను నీ మంద అంతటిలో నడిచి చూచి పొడలైనను మచ్చలైనను గల ప్రతి గొర్రెను గొర్రె పిల్లలలో నల్లని ప్రతి దానిని మేకలలో మచ్చలైనను పొడలైనను గల వాటిని వేరుపరచదను అట్టివి నాకు జీతమగును ఇక మీదట నాకు రావలసిన జీతమును గూర్చి నీవు చూడవచ్చినప్పుడు నా న్యాయ ప్రవర్తనయే నాకు సాక్ష్యమగును మేకలలో పొడలైనను మచ్చలైనను లేనివన్నీ గొర్రె పిల్లలలో నలుపు లేనివన్నీ నా ఎద్దనున్న ఎడల నేను దొంగిలించితునని చెప్పవచ్చునెను అందుకు లాభాను మంచిది నీ మాట చొప్పుననే కానిమ్మనెను ఆ దినమున లాభాను చారయనను మచ్చయనను గల మేకపోతులను పొడలైనను మచ్చలైనను గల పెంటి మేకలన్నిటినీ కొంచెము తెలుపు గల ప్రతి దానిని గొర్రె పిల్లలలో నల్లవాటినన్నిటినీ వేరుచేసి తన కుమార్ల చేతికి అప్పగించి తనకును యాకోబునకును మధ్య మూడు దినముల ప్రయాణమంత దూరం పెట్టెను లాభాని యొక్క మిగిలిన మందను యాకోబు మేపుచుండెను యాకోబు చినారు జంగిసాలు అను చెట్ల చువ్వలను తీసుకుని ఆ చువ్వలలో తెల్లచారులు కనబడినట్లు అక్కడక్కడా వాటికి తొక్కలు వలిచి మందలు నీళ్లు త్రాగ వచ్చినప్పుడు అవి చూలు కట్టుటకు అతడు తాను ఒలిచిన చువ్వలను మందలు త్రాగుటకు వచ్చు కాలవలలోనూ నీళ్ల గాళ్లలోనూ వాటి ఎదుట పెట్టగా మందలు ఆ చువ్వల ఎదుట చూలు కట్టి చార్లైనను పొడలైనను మచ్చలైనను గల పిల్లలను ఈనెను యాకోబు ఈ గొర్రె పిల్లలను వేరుచేసి చార్లు గల వాటి తట్టును లాభాన మందలలో నల్లని వాటి తట్టును మందల ముఖములు త్రిప్పి తన మందలను లాభాను మందలతో నుంచక వాటిని వేరుగా నుంచెను మందలో బలమైనవి చూలు కట్టినప్పుడెల్లను అవి ఆ చువ్వల ఎదుట చూలు కట్టున్నట్లు యాకోబు మంద కన్నుల ఎదుట కాలవలలో ఆ చువ్వలు పెట్టెను మంద బలహీనమైనప్పుడు పెట్టలేదు అట్లు బలహీనమైనవి లాభానుకును బలమైనవి యాకోబునకును వచ్చెను ఆ ప్రకారము ఆ మనుష్యుడు అత్యధికముగా అభివృద్ది పొంది విస్తారమైన మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు 
గలవాడాయను అది కాండము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము లాభాను కుమారులు మన తండ్రికి కలిగినది యావత్తు యాకోబు తీసుకుని మన తండ్రికి కలిగిన దాని వలన ఈ యావదాస్తి సంపాదించనని చెప్పుకున్న మాటలు యాకోబు వినెను మరియు అతడు లాభాను ముఖము చూసినప్పుడు అది నిన్న మొన్న ఉండినట్లు అతని ఎడల ఉండలేదు అప్పుడు యహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువుల ఎద్దకు తిరిగి వెళ్ళుము నేను నీకు తోడ ఎండదనని యాకోబుతో చెప్పగా యాకోబు పొలములో తన మంద యొద్దకు రాహేలును లేయాను పిలువ నంపి వారితో ఇట్లనెను మీ తండ్రి కటాక్షము నిన్న మొన్న నా మీద ఉండినట్లు ఇప్పుడు నా మీద నుండలేదని నాకు కనబడుచున్నది అయితే నా తండ్రి యొక్క దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు మీ తండ్రికి నా యావత్ శక్తితో కొలివి చేసితనని మీకు తెలిసేయున్నది మీ తండ్రి నన్ను మోసపుచ్చి పదిమార్లు నా జీతము మార్చెను అయినను దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనీయలేదు అతడు పొడలగలవి నీ జీతమగునని చెప్పిన ఎడల అప్పుడు మందలన్నీ పొడలగల పిల్లలని నేను చార్లగలవి నీ జీతమగునని చెప్పిన ఎడల అప్పుడు మందలన్నీ చార్లుగల పిల్లలని నేను అట్లు దేవుడు మీ తండ్రి పశువులను తీసి నాకిచ్చెను మందలు చూలుకట్టు కాలమున నేను స్వప్నమందు కనులెత్తి చూడగా గొర్రెలను దాటు పొట్టేళ్లు చార్లైనను పొడలైనను మచ్చలైనను గలవై ఇండెను మరియు ఆ స్వప్నమందు దేవుని దూత యాకోబు అని నన్ను పిలువగా చిత్తము ప్రభువ అని చెప్పి తిని అప్పుడు ఆయన నీ కన్నులెత్తి చూడుము గొర్రెలను దాటుచున్న పొట్టేళ్లన్నీయు చార్లైనను పొడలైనను మచ్చలైనను గలవి ఎలయనగా లాభాను నీకు చేయుచున్నది యావత్తునూ చూచి తిని నీవెక్కడ స్తంభము మీద నూనె పోసితివో ఎక్కడ నాకు మ్రొక్కుబడి చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడును నేనే ఇప్పుడు నీవు లేచి ఈ దేశంలో నుండి బయలుదేరి నీవు పుట్టిన దేశం నాకు తిరిగి వెళ్ళుమని నాతో చెప్పిన నేను అందుకు రాహేలును లేయాయు ఇంకా మా తండ్రి ఇంట మాకు పాలు పంపులు ఎక్కడివి అతడు మమ్మను అన్యులుగా చూచుట లేదా అతడు మమ్మను అమ్మివేసి మాకు రావలసిన ద్రవ్యమును బొత్తిగా తినివేసెను దేవుడు మా తండ్రి యొద్ద నుండి తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు మా పిల్లలదియు నై ఉన్నది గదా కాబట్టి దేవుడు నీతో చెప్పినట్లెల్లా చేయమని అతనికి ఉత్తరం ఇయ్యగా యాకోబు లేచి తన కుమారులను తన భార్యలను ఒంటెల మీద నెక్కించి కనాను దేశమునకు తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకు నొద్దకు వెళ్ళుటకు తన పశువులన్నిటినీ తాను సంపాదించిన సంపద యావత్తును పద్దనరాములో తాను సంపాదించిన ఆస్తి యావత్తును తీసుకుని పోయాను లాభాను తన గొర్రెల బొచ్చు కత్తిరించుటకు వెళ్లియుండగా రాహేలు తన తండ్రి ఇంటున్న గృహదేవతలను దొంగిలెను యాకోబు తాను పారిపోవచ్చున్నానని సిరియావాడైన లాభానుకు తెలియచేయకపోవటం వలన అతని మోసపుచ్చిన వాడాయను అతడు తన కలిగినదంతయు తీసుకుని పారిపోయాను అతడు లేచి నది దాటి గిలాదను కొండతట్టు అభిముఖుడై వెళ్లెను యాకోబు పారిపోయినని మూడవ దినమున లాభానుకు తెలుపబడెను అతడు తన బంధువులను వెంటబెట్టుకుని ఏడు దినముల ప్రయాణమంత దూరము అతని తరుముకొని పోయి గిలాదు కొండ మీద అతన్ని కలుసుకొనెను ఆ రాత్రి స్వప్నమందు దేవుడు సిరియావాడైన లాభాను నొద్దుకు వచ్చి నీవు యాకోబుతో మంచిగాని చెడ్డగాని పలుకకము జాగ్రత్త సుమి అని అతనితో చెప్పెను లాభాను యాకోబును కలుసుకొనెను యాకోబు తన గుడారము ఆ కొండ మీద వేసుకుని ఉండెను లాభానును తన బంధువులతో గిలాదు కొండ మీద గుడారం వేసుకొనెను అప్పుడు లాభాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి నన్ను మోసపుచ్చి కత్తితో చెరపట్టబడిన వారిని వలె నా కుమార్తెలను కొనిపోవనేలా నీవు నాకు చెప్పక రహస్యముగా పారిపోయి నన్ను మోసపుచ్చితి వేళ సంభ్రమముతోనూ పాటలతోనూ మధ్యలతోనూ సితారాలతోనూ నిన్ను సాగనంపుదునే అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమార్తెలను నన్ను ముద్దు పెట్టుకుని నీయక పిచ్చి పట్టి ఇట్లు చేస్తివి మీకు హాని చేయటకు నా చేతనవును అయితే పోయిన రాత్రి మీ తండ్రి యొక్క దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచిగాని చెడ్డగాని పలుకోకము జాగ్రత్త సుమి అని నాతో చెప్పెను నీ తండ్రి ఇంటి మీద బహు వాంచ గలవాడవై వెళ్లగోరిన ఎడల వెళ్ళుము నా దేవతల నేల దొంగిలితి వనగా యాకోబు నీవు బలవంతముగా నా యద్ద నుండి నీ కుమార్తెలను తీసుకొందువేమో అనుకుని భయపడితిని ఎవని యద్ద నీ దేవతలు కనబడినో వారు బ్రతకకూడదు 
నీవు నా ఎద్దనున్న వాటిని మన బంధువుల ఎదుట వెదకి నీ దానిని తీసుకునమని లాభానుతో చెప్పెను రాహేలు వాటిని దొంగిలనని యాకోబు నాకు తెలియలేదు లాభాను యాకోబు గుడారంలోనికి లేయా గుడారంలోనికి ఇద్దరు దాసీల గుడారంలోనికి వెళ్లెను గాని అతనికేమీ దొరకలేదు తర్వాత అతడు లేయా గుడారంలో నుండి బయలుదేరి రాహేలు గుడారంలోనికి వెళ్లెను రాహేలు ఆ విగ్రహములను తీసుకుని ఒంటె సామాగ్రిలో పెట్టి వాటి మీద కూర్చుండెను కాగా లాభాను ఆ గుడారం అందంతటను తడవి చూచినప్పటికీ అవి దొరకలేదు ఆమె తన తండ్రితో తమ ఎదుట నేను లేవలేనందున తాము కోపపడకూడదు నేను కడగానున్నానని చెప్పెను అతడెంత వెదికినను ఆ విగ్రహములు దొరకలేదు యాకోబు కోపబడి లాభానుతో వాదించి అతనితో నీవిట్లు మండిపడి నన్ను తరుమునేలా నేను చేసిన ద్రోహమేమి పాపమేమి నీవు నా సమస్త సామాగ్రి తడవి చూచిన తరువాత నీ ఇంటి వస్తువులలో ఏది దొరికెను నా వారి ఎదుటను నీ వారి ఎదుటను అది ఇట్లు తెచ్చిపెట్టుము వారు మన ఉభయుల మధ్య తీర్పు తీర్చుదురు ఈ ఇరవది ఏండ్లు నేను నీ ఎద్ద నుంటిని నీ గొర్రెలైనను మేకలైనను ఈచ్చుకుని పోలేదు నీ మంద పుట్టేళ్లను నేను తినలేదు దుష్టమృగముల చేత చీల్చబడిన దానిని నీ ఎద్దకు తేక ఆ నష్టము నేనే పెట్టుకుంటిని పగటి ఎందు దొంగిలింపబడిన దాన్నేమి రాత్రి ఎందు దొంగిలింపబడిన దాన్నేమి నా ఎద్ద పుచ్చుకుంటివి నేను ఇలాగుంటిని పగటి ఎండకును రాత్రి మంచుకును నేను క్షీణించిపోతిని నిద్ర నా కన్నులకు దూరమాయను ఇదివరకు నీ ఇంటిలో ఇరవది ఏండ్లు ఉంటిని నీ ఇద్దరి కుమార్తెల నిమిత్తం పదునాలుగేండ్లును నీ మంద నిమిత్తము ఆరేండ్లును నీకు కొలువు చేసితిని అయినను నీవు నా జీతము పదిమార్లు మార్చితివి నా తండ్రి దేవుడు అబ్రహాము దేవుడు ఇస్సాకు భయపడిన దేవుడు నాకు తోడై ఉండని ఎడలా నిశ్చయముగా నీవు నన్ను ఒట్టి చేతులతోనే పంపివేసి ఇందువు దేవుడు నా ప్రయాసమును నా చేతుల కష్టమును చూచి పోయిన రాత్రి నిన్ను గద్దించనని లాభానుతో చెప్పెను అందుకు లాభాను ఈ కుమార్తెలు నా కుమార్తెలు ఈ కుమారులు నా కుమారులు ఈ మంద నా మంద నీకు కనబడుచున్నది అంతయూ నాది ఈ నా కుమార్తెలనైనను వీరు కనిన కుమారులనైనను నేడు నేనేమి చేయగలను కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసుకుందము రమ్ము అది నాకును నీకును మధ్య సాక్షిగా ఉండునని యాకోబుతో ఉత్తరమేయగా యాకోబు ఒక రాయి తీసుకుని దాన్ని స్తంభముగా నిలువ పెట్టెను మరియు యాకోబు రాళ్లు కూర్చుడని తన బంధువులతో చెప్పెను వారు రాళ్లు తెచ్చి కుప్ప వేసిరి అక్కడ వారు ఆ కుప్ప యొద్ద భోజనము చేసిరి లాభాను దానికి ఎగర్ శాహ దూత అను పేరు పెట్టెను అయితే యాకోబు దానికి గలేదు అని పేరు పెట్టెను లాభాను నేడు ఈ కుప్ప నాకును నీకును మధ్య సాక్షిగా ఉండునని చెప్పెను కాబట్టి దానికి గలేదని పేరు పెట్టెను మరియు మనం ఒకరికొకరము దూరంగా నుండగా యహోవా నాకును నీకును మధ్య జరుగునది కనిపెట్టునని చెప్పెను కనుక దానికి మిస్పా అను పేరు పెట్టబడెను అంతట లాభాను నీవు నా కుమార్తెలను బాధ పెట్టినను నా కుమార్తెలను గాక ఇతర స్త్రీలను పెండి చేసుకునేనను చూడుము మన ఎద్ద ఎవరినూ లేరు కదా నాకును నీకును దేవుడే సాక్షి అని చెప్పెను మరియు లాభాను నాకును నీకును మధ్య నేను నిలిపిన ఈ స్తంభమును చూడుము ఈ కుప్ప చూడుము హాని చేయవలనని నేను ఈ కుప్ప దాటి నీ యొద్దకు రాకను నీవు ఈ కుప్పను ఈ స్తంభమును దాటి నా యొద్దకు రాకను ఉండుటకు ఈ కుప్ప సాక్షి ఈ స్తంభమును సాక్షి అబ్రహాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండ్రి దేవుడు మన మధ్య న్యాయము తీర్చునని చెప్పెను అప్పుడు యాకోబు తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకు భయపడిన దేవుని తోడని ప్రమాణము చేశను యాకోబు ఆ కొండ మీద బలి అర్పించి భోజనము చేయుటకు తన బంధువులను పిలువగా వారు భోజనము చేసి కొండ మీద ఆ రాత్రి వెళ్లబుచ్చిరి తెల్లవారినప్పుడు లాభాను లేచి తన కుమారులను తన కుమార్తెలను ముద్దు పెట్టుకుని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళ్లిపోయాను ఆది కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము యాకోబు తన త్రోవను వెళ్లుచుండగా దేవదూతలు అతన్ని ఎదుర్కొనిరి యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెప్పి ఆ చోటికి మహనయ్యము అని పేరు పెట్టెను యాకోబు యదోము దేశమున అనగా సేయిరు దేశమునున్న తన సహోదరుడైన ఏశావునొద్దకు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి మీరు నా ప్రభువైన ఏశావుతో 
ఇంతవరకు నేను లాభానున్నద్ద నివసించి ఇంటిని నా పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు నీ కటాక్షము నాయందు కలుగునట్లుగా నా ప్రభువునకి తెలియచేయ నంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు అనెనని చెప్పుడని వారికి ఆజ్ఞాపించను ఆ దూతలు యాకోబు నందుకు తిరిగి వచ్చి మేము నీ సహోదరుడైన ఏసావు నందుకు వెళితేమి అతడు నాలుగు వందల మందితో నిన్ను ఎదుర్కొనవచ్చుచున్నాడని చెప్పగా యాకోబు మిక్కిలి భయపడి తొందరపడి ఏసావు ఒక గుంపు మీదకి వచ్చి దాని హతము చేసిన ఎడల మిగిలిన గుంపు తప్పించుకుని పోవుననుకొని తనతోనున్న జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు గుంపులుగా విభాగించను అప్పుడు యాకోబు నా తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవ నా తండ్రి అయిన ఇస్సాకు దేవ నీ దేశమునకు నీ బంధువుల ఎద్దకు తిరిగి వెళ్ళుము నీకు మేలు చేసేదనని నాతో చెప్పిన యహోవా నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమస్తమైన ఉపకారములకును సమస్త సత్యమునకును అపాత్రుడను ఎట్లనగా నా చేతి కర్రతో మాత్రమే ఈ యోర్దాను దాటితిని ఇప్పుడు నేను రెండు గుంపులైతిని నా సహోదరుడైన ఏసావు చేతి నుండి దయచేసి నన్ను తప్పించుము అతడు వచ్చి పిల్లలతో తల్లిని నన్ను చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచున్నాను నీవు నేను నీకు తోడై నిశ్చయముగా మేలు చేయచ్చు విస్తారమగుట వలన లెక్కింపలేని సముద్రపు ఇసుక వలే నీ సంతానము విస్తరింపచేయదునని సెలవిచ్చితివే అనెను అతడు అక్కడ ఆ రాత్రి గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అన్నయ్య అయిన ఏసావు కొరకు ఒక కానుకును అనగా రెండు వందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండు వందల గొర్రెలను ఇరువది పొట్టేళ్లను ముప్పది పాడి ఒంటెలను వాటి పిల్లలను నలుబది ఆవులను పది ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిల్లలను తీసుకుని మంద మందను వేరువేరుగా తన దాసుల చేతికి అప్పగించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి నాకంటే ముందుగా సాగిపోండని తన దాసులతో చెప్పెను మరియు వారిలో మొదటి వాణితో నా సహోదరుడైన ఏసావు నిన్ను ఎదుర్కొని నీవెవరివాడవు ఎక్కడికి వెళుచున్నావు నీ ముందరనున్నవి ఎవరివని నిన్ను అడిగిన ఎడల నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి ఇది నా ప్రభు అయిన ఏసావు కొరకు పంపబడిన కానుక అదిగో అతడు మా వెనుక వచ్చుచున్నాడని చెప్పుమని ఆజ్ఞాపించను అట్లతడు నేను ముందుగా పంపుచున్న కానుక వలన అతని సమాధానపరిచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను అప్పుడు అతడు ఒకవేళ నన్ను కటాక్షించుననుకొని మీరు ఏసావును చూచినప్పుడు ఆ చొప్పున అతనితో చెప్పవలనియు మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచ్చుచున్నాడని చెప్పవలనియు రెండవ వానికిని మూడవ వానికిని మందల వెంబడి వెళ్లిన వారికందరికీ ఆజ్ఞాపించను అతడు కానుకును తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాత్రి నిలచెను ఆ రాత్రి అతడు లేచి తన ఇద్దరు భార్యలను తన ఇద్దరు దాసీలను తన పదకొండు మంది పిల్లలను తీసుకుని ఎబ్బోకు రేవు దాటిపోయెను యాకోబు వారిని తీసుకుని ఆ ఏరు దాటించి తనకు కలిగినదంతయు పంపివేశెను యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయెను ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను తాను అతని గెలవకుండట చూచి తొడగూటి మీద అతనిని కొట్టెను అప్పుడు అతడు ఆయనతో పెనుగులాడట వలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను ఆయన తెల్లవారుచున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మనగా అతడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నిన్ను పోనియ్యనెను ఆయన నీ పేరేమని అడుగగా అతడు యాకోబు అని చెప్పెను అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇక మీదట నీ పేరు ఇస్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పెను అప్పుడు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను అందుకాయన నీవు ఎందు నిమిత్తం నా పేరు అడిగితివని చెప్పి అక్కడ అతనిని ఆశీర్వదించెను యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా ప్రాణము దక్కినదని ఆ స్థలమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెట్టెను అతడు పెనూయేలు నుండి సాగిపోయినప్పుడు సూర్యోదయమాయను అప్పుడతడు తొడకుంటూ నడిచెను అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటి మీద తుంటి నరము కొట్టినందున నేటి వరకు ఇస్రాయేలీలు తొడగూటి మీద నున్న తుంటి నరము తినరు ఆది కాణము ముప్పై మూడో అధ్యాయము యాకోబు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ఏసావను 
అతనితో నాలుగు వందల మంది మనుషులను వచ్చుచుండిరి అప్పుడు అతడు తన పిల్లలను లేయా రాహేలకును ఇద్దరు దాసీలకును పంచి అప్పగించెను అతడు ముందర దాసీలను వారి పిల్లలను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిల్లలను ఆ వెనుక రాహేలును ఏసేపును ఉంచి తాను వారి ముందర వెళ్ళొచ్చు తన సహోదరుని సమీపించు వరకు ఏడు మార్లు నేలను సాగిల పడెను అప్పుడు ఏశావు అతనిని ఎదుర్కొన్న పరిగెత్తి అతనిని కౌగలించుకుని అతని మెడమీద పడి ముద్దు పెట్టుకొనెను వారిద్దరూ కన్నీరు విడిచిరి ఏశావు కన్నులెత్తి ఆ స్త్రీలను పిల్లలను చూచి వీరు నీకేమి కావాలనని అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిల్లలే అని చెప్పెను అప్పుడు ఆ దాసీలను వారి పిల్లలను దగ్గరకు వచ్చి సాగిల పడిరి లేయాయు ఆమె పిల్లలను దగ్గరకు వచ్చి సాగిల పడిరి ఆ తర్వాత ఏసేపును రాహేలను దగ్గరకు వచ్చి సాగిల పడిరి ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచ్చిన ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా అతడు నా ప్రభువు కటాక్షము నా మీద వచ్చుటకే అని చెప్పెను అప్పుడు ఏశావు సహోదరుడ నాకు కావలసినంత ఉన్నది నీది నీవే ఉంచుకోమని చెప్పెను అప్పుడు యాకోబు అట్లు కాదు నీ కటాక్షము నా మీద నున్న ఎడల చిత్తగించి నా చేత ఈ కానుక పుచ్చుకొనుము దేవుని ముఖము చూచినట్లు నీ ముఖము చూచితని నీ కటాక్షము నా మీద వచ్చినది గదా నేను నీ యొద్దకు తెచ్చిన కానుకను చిత్తగించి పుచ్చుకొనుము దేవుడు నన్ను కనికరించెను మరియు నాకు కావలసినంత ఉన్నదని చెప్పి అతని బలవంతము చేశను గనుక అతడు దాని పుచ్చుకొని మనం వెళ్ళుదము నేను నీకు ముందుగా సాగిపోవదునని చెప్పగా అతడు నా ఎద్దునున్న పిల్లలు పసిపిల్లలనియు గొర్రెలు మేకలు పశువులు పాలిచ్చునవి అనియు నా ప్రభువుకు తెలియను ఒక్క దినమే వాటిని వడిగా తోలిన ఎడల ఈ మంద అంతయూ చచ్చును నా ప్రభువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళ్లవలెను నేను నా ప్రభువు నద్దకు సేయూరునకు వచ్చు వరకు నా ముందరనున్న మందలు నడవగలిగిన కొలదిని ఈ పిల్లలు నడవగలిగిన కొలదిని వాటిని మెల్లగా నడిపించుకుని వచ్చేదనని అతనితో చెప్పెను అప్పుడు ఏశావు నీకిష్టమైన ఎడల నా ఎద్దనున్న ఈ జనులలో కొందరిని నీ ఎద్ద విడిచిపెట్టుదునని చెప్పగా అతడు అది ఏలా నా ప్రభువు కటాక్షము నా మీద నుండనిమ్మనెను ఆ దినమున ఏశావు తన త్రోవను సేయూరునకు తిరిగిపోయెను అప్పుడు యాకోబు సుక్కోతుకు ప్రయాణమైపోయి తనకొక ఇల్లు కట్టించుకుని తన పశువులకు పాకలు వేయించెను అందుచేత ఆ చోటికి సుక్కోతు అని పేరు పెట్టబడెను అట్లు యాకోబు పద్దనరాములో నుండి వచ్చిన తరువాత కనాను దేశంలోనున్న శకెమను ఊరికి సురక్షితముగా వచ్చి ఆ ఊరి ముందర తన గుడారములు వేసెను మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలము యొక్క భాగమును శకెము తండ్రి అయిన హమోరు కుమార్ల యద్ద నూరు వరహాలకు కొని అక్కడ ఒక బలిపీఠము కట్టించి దానికి ఏ లెలోహేయి ఇస్రాయేలు అను పేరు పెట్టెను ఆది కాండము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము లేయ యాకోబునకు కనిన కుమార్తె అయిన దీన ఆ దేశపు కుమార్తెలను చూడవెళ్లెను ఆ దేశము నేలిన హివీయుడైన హమోరు కుమారుడగు శకెము ఆమెను చూచి ఆమెను పట్టుకుని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరిచెను అతని మనస్సు యాకోబు కుమార్తె అయిన దీనా మీదనే ఉండెను అతడు ఆ చిన్నదాని ప్రేమించి ఆమెతో ప్రీతిగా మాట్లాడి ఈ చిన్నదాని నాకు పెండ్లి చేయమని తన తండ్రి అయిన హమోరును అడిగెను తన కుమార్తెను అతడు చెరిపినని యాకోబు విని తన కుమారులు పశువులతో పొలములో నుండినందున వారు వచ్చు వరకు ఊరకుండెను శకెము తండ్రి అగు హమోరు యాకోబుతో మాట్లాడుటకు అతని యొద్దకు వచ్చెను యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములో నుండి వచ్చిరి అతడు యాకోబు కుమార్తెతో శయనించి ఇస్రాయేలు జనములో అవమానకరమైన కార్యము చేసెను అది చేయరాని పని గనుక ఆ మనుషుల సంతాపము పొందిరి వారికి మిగుల కోపము వచ్చెను అప్పుడు హమోరు వారితో శకెము అను నా కుమారుని మనస్సు మీ కుమార్తె మీదనే ఉన్నది దయచేసి ఆమెను అతనికిచ్చి పెండ్లి చేయడి మీ పిల్లలను మాకిచ్చి మా పిల్లలను మీరు పుచ్చుకొని మాతో వియ్యమంది మా మధ్య నివసించుడి ఈ దేశము మీ ఎదుట ఉన్నది ఇందులో మీరు నివసించి వ్యాపారము చేసి ఆస్తి సంపాదించుకొనుడని చెప్పెను 
మరియు శకెము మీ కటాక్షము నా మీద రానీయుడి మీరేమి అడుగుదురో అది ఇచ్చేదను ఓలియు కట్నమును ఎంతైనను అడుగుడి మీరు అడిగినంత ఇచ్చేదను మీరు ఆ చిన్నదాని నాకు ఇయ్యుడని ఆమె తండ్రితోనూ ఆమె సహోదరులతోనూ చెప్పెను అయితే తమ సహోదరి అయిన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు శకెముతోనూ అతని తండ్రి అయిన హమోర్తోనూ కపటముగా ఉత్తరమిచ్చి అన్నినదేమనగా మేము ఈ కార్యము చేయలేము సున్నది చేయించుకొనని వానికి మా సహోదరిని ఇయ్యలేము అది మాకు అవమానమగును మీలో ప్రతి పురుషుడు సున్నతి పొంది మావలే నుండి నేడల సరి ఆ పక్షిమందు మీ మాటకు ఒప్పుకొని మా పిల్లలను మీకిచ్చి మీ పిల్లలను మేము పుచ్చుకొని మీ మధ్య నివసించదము అప్పుడు మనము ఏకజనమగుదుము మీరు మా మాట విని సున్నతి పొందనేడల మా పిల్లను తీసుకుని పోవుదుమని చెప్పగా వారి మాటలు హమోరుకును హమోరు కుమారుడైన శకెముకును ఇష్టముగా నుండెను ఆ చిన్నవాడు యాకోబు కుమార్తె ఎందు ప్రీతి గలవాడు గనుక అతడు ఆ కార్యము చేయుటకు తడవు చేయలేదు అతడు తన తండ్రి ఇంటి వారందరిలో గనుడు హమోరును అతని కుమారుడైన శకెమును తమ ఊరి గవిని యొద్దకు వచ్చి తమ ఊరి జనులతో మాట్లాడుతూ ఈ మనుషులు మనతో సమాధానముగానున్నారు గనుక వారిని ఈ దేశమందు వండనిచ్చి ఇందులో వ్యాపారం చేయనీయుడి ఈ భూమి వారికి చాలినంత విశాలమై ఉన్నది కదా మనము వారి పిల్లలను పెళ్లి చేసుకుని మన పిల్లలను వారికి ఇత్తము అయితే ఒకటి ఆ మనుషులు సున్నతి పొందునట్లు మనలో ప్రతి పురుషుడు సున్నతి పొందిన ఎడలనే మన మాటకు వారు ఒప్పుకొని మనలో నివసించి ఏక జనముగా నుందురు వారి మందలు వారి ఆస్తి వారి పశువులన్నీ మనవగును కదా ఎట్లైనను మనము వారి మాటకు ఒప్పుకొందము అప్పుడు వారు మనలో నివసించదనగా హమోరును అతని కుమారుడకు శకెమును చెప్పిన మాట అతని ఊరి గవిని ద్వారా వెళ్ళు వారందరూ వినిరి అప్పుడు అతని ఊరి గవిని ద్వారా వెళ్ళు వారందరిలో ప్రతి పురుషుడు సున్నతి పొందెను మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో నిద్దరు అనగా దీనా సహోదరులైన షిమ్యోను లేవీయు తమ కత్తులు చేత పట్టుకుని ఎవరికీ తెలియకుండా ఆ ఊరి మీద పడి ప్రతి పురుషుని చంపిరి వారు హమోరును అతని కుమారుడైన శకెమును కత్తివాత చంపి శకము ఇంట నుండి దీనాను తీసుకుని వెళ్లిపోయిరి తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడిన వారు ఉన్న చోటికి వచ్చి ఆ ఊరు దోచుకుని వారి గొర్రెలను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోని దేమి పొలములోని దేమి వారి ధనము యావత్తును తీసుకుని వారి పిల్లలనందరినీ వారి స్త్రీలను చెరపట్టి ఇండ్లలోనున్నదంతయు తోచుకుని రి అప్పుడు యాకోబు షిమ్యోను లేవీని చూచి మీరు నన్ను బాధ పెట్టి ఈ దేశ నివాసులైన కణానీయులలోనూ పెరిజీయులలోనూ అసహ్యునిగా చేసిత్రి నా జనసంఖ్య కొంచెమే వారు నా మీదకి గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపెదరు నేనును నా ఇంటి వారును నాశనమగుదుమని చెప్పెను అందుకు వారు వేసే ఎడల జరిగించినట్లు మా సహోదరి ఎడల ప్రవర్తింపవచ్చునా అని రి ఆది కాండము ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతెలనకు వెళ్లి అక్కడ నివసించి నీ సహోదరుడైన ఏసావు ఎదుట నుండి నీవు పారిపోయినప్పుడు నీకు కనబడిన దేవునికి అక్కడ బలిపీఠమును కట్టుమని చెప్పగా యాకోబు తన ఇంటి వారితోనూ తన ఎద్దనున్న వారందరితోనూ మీ ఎద్దనున్న అన్ని దేవతలను పారవేసి మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరచుకొని మీ వస్త్రములను మార్చుకొనిడి మనము లేచి బేతలునకు వెళ్ళుదుము నా శ్రమ దినమున నాకు ఉత్తరమిచ్చి నేను వెళ్లిన మార్గమున నాకు తోడయిండిన దేవుని బలిపీఠమును అక్కడ కట్టెదునని చెప్పెను వారు తమ ఎద్దనున్న అన్ని దేవతలనన్నిటినీ తమ చెవులనున్న పోగులను యాకోబునకు అప్పగింపగా యాకోబు శకెము దగ్గరనున్న మస్తకి వృక్షం క్రింద వాటిని దాచిపెట్టెను వారు ప్రయాణమైపోయినప్పుడు దేవుని భయము వారి చుట్టూనున్న పట్టణముల మీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరమలేదు యాకోబును అతనితోనున్న జనులందరూ కణానులో లూజుకు అనగా బేతెలునకు వచ్చిరి అతడు తన సహోదరుని ఎదుట నుండి పారిపోయినప్పుడు దేవుడక్కడ 
అతనికి ప్రత్యక్షమాయను గనుక అక్కడ బలిపీఠమును కట్టి ఆ చోటికి ఏల్ బేతేలను పేరు పెట్టెను రిప్కా దాది అయిన దెబ్బోరా చనిపోయి బేతెలకు దిగువనున్న సింధూర వృక్షము క్రింద పాతి పెట్టబడెను దానికి అల్లోను బాకూత్ అని పేరు పెట్టబడెను యాకోబు పద్దన రాము నుండి వచ్చుచుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి ప్రత్యక్షమై అతని ఆశీర్వదించెను అప్పుడు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు ఇక మీదట నీ పేరు యాకోబు అనబడదు నీ పేరు ఇస్రాయేలు అని చెప్పి అతనికి ఇస్రాయేలు అని పేరు పెట్టెను మరియు దేవుడు నేను సర్వశక్తి గల దేవుడును నీవు ఫలించి అభివృద్ది పొందుము జనమును జనముల సమూహమును నీ వలన కలుగును రాజులను నీ గర్భవాసమున పుట్టెదరు నేను అబ్రహామునకును ఇస్సాకునకును ఇచ్చిన దేశమును నీకిచ్చెదను నీ తర్వాత నీ సంతానమునకును ఈ దేశమునిచ్చెదనని అతనితో చెప్పెను దేవుడు అతనితో మాట్లాడిన స్థలము నుండి పరమునకు వెళ్లెను ఆయన అతనితో మాట్లాడిన చోట యాకోబు ఒక స్తంభము అనగా రాతి స్తంభము కట్టించి దానిమీద పాణార్పణము చేసి నూనెయు దానిమీద పోసెను తనతో దేవుడు మాట్లాడిన చోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పెట్టెను వారు బేతేల నుండి ప్రయాణమైపోయిరి ఎఫ్రాతాకు వెళ్లు మార్గములో మరికొంత దూరము ఉన్నప్పుడు రాహేలు ప్రసవించుచు ప్రసవ వేదనతో ప్రయాసపడెను ఆమె ప్రసవము వలన ప్రయాసపడుచున్నప్పుడు మంత్రసాని ఆమెతో భయపడకము ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెప్పెను ఆమె మృతి పొందెను ప్రాణము పోవచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని అనెను అతని తండ్రి అతనికి బెన్యామీను అని పేరు పెట్టెను అట్లు రాహేలు మృతి పొంది బెత్లహేమను ఎఫ్రాత మార్గమున పాతి పెట్టబడెను యాకోబు ఆమె సమాధి మీద ఒక స్తంభము కట్టించెను అది నేటి వరకు రాహేలు సమాధి స్తంభము ఇస్రాయేలు ప్రయాణమైపోయి మిగ్దల్ ఏదేరు కవతల తన గుడారము వేసెను ఇస్రాయేలు ఆ దేశంలో నివసించుచున్నప్పుడు రూబేను వెళ్లి తన తండ్రి ఉపపత్ని అయిన బిల్హాతో శయనించెను ఆ సంగతి ఇస్రాయేలుకు వినబడెను యాకోబు కుమారులు పన్నెండుగురు యాకోబు జ్యేష్ఠ కుమారుడకు రూబేను షిమ్యోను లేవి యూద ఇస్సాకారు జబూలోను వీరు లేయ కుమారులు రాహేలు కుమారులు ఏసేపు బెన్యామీను రాహేలు దాసి అయిన బిల్హా కుమారులు దాను నఫ్తాలి లేయ దాసి అయిన జిల్ఫా కుమారులు గాదు ఆషేరు వీరు పద్దన రాములో యాకోబునకు పుట్టిన కుమారులు అబ్రహామును ఇస్సాకును పరదేశులైండిన మమ్రేలో కిరియతర్బాకు తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకు నొద్దకు యాకోబు వచ్చెను అదే హెబ్రోను ఇస్సాకు బ్రతికిన దినములు నూట ఎనభై సంవత్సరములు ఇస్సాకు కాలము నిండిన వృద్ధుడై ప్రాణము విడిచి మృతి పొంది తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడెను అతని కుమారులైన ఏసావు యాకోబులు అతని పాతి పెట్టిరి ఆదికాండము ముప్పై ఆరో అధ్యాయము యుదోమను ఏసావు వంశావళి ఇదే ఏసావు కణాను కుమార్తెలలో హిత్తీయుడైన ఏలోను కుమార్తెయగు ఆదాను హివ్వీయుడైన సిబ్యోను కుమార్తెయగు అనా కుమార్తెయగు అహోలీబామాను ఇష్మాయేలు కుమార్తెయు నెబాయోతు సహోదర్యునైన బాసెమతును పెండ్లియాడెను ఆదా ఏసావుకు ఎలీఫజును కనెను బాసెమతు రఘూయేలును కనెను అహోలీబామ యూషును యాలామును కోరహును కనెను కణాను దేశంలో ఏసావు నకు పుట్టిన కుమారులు వీరే ఏసావు తన భార్యలను తన కుమారులను తన కుమార్తెలను తన ఇంటివారినందరినీ తన మందలను తన సమస్త పశువులను తాను కణాన దేశంలో సంపాదించిన ఆస్తి యావత్తును తీసుకుని తన తమ్ముడైన యాకోబు ఎదుటి నుండి మరొక దేశమునకు వెళ్లిపోయెను వారు విస్తారమైన సంపద గలవారు గనక వారు కలిసి నివసింపలేకపోయేరి వారి పశువులు విశేషమై ఉన్నందున వారు పరదేశులై ఉండిన భూమి వారిని భరింపలేకపోయెను అప్పుడు ఏసావు సేయూరు మన్యములో నివసించెను ఏసావు అనగా ఎదోము సేయూరు మన్యములో నివసించిన ఎదోమీయుల తండ్రి అయిన ఏసావు వంశావళి ఇదే ఏసావు కుమారుల పేర్లు ఇవే ఏసావు భార్య అయిన ఆదా కుమారుడగు ఎలీఫజును 
ఏసావు భార్య అయిన బాసిమతు కుమారుడగు రఘుయేలును ఎలీఫజ్ కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు తిమ్నా ఏసావు కుమారుడైన ఎలీఫజుకు ఉపపత్ని ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను వీరు ఏసావు భార్య అయిన ఆదా కుమారులు రఘుయేలు కుమారులు నహతు జరహు శమ్మ మిజ్జ వీరు ఏసావు భార్య అయిన బాసిమతు కుమారులు ఏసావు భార్యయు సిబ్యోను కుమార్తెయగు అనా కుమార్తెయునైన అహోలిబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏసావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు ఏసావు కుమారులలో వీరు నాయకులు ఏసావు ప్రథమ కుమారుడైన ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను నాయకుడు ఓమారు నాయకుడు శపో నాయకుడు కనజు నాయకుడు కోరహు నాయకుడు గాతాము నాయకుడు అమాలేకు నాయకుడు వీరు ఎదోము దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు వీరు ఆదా కుమారులు వీరు ఏసావు కుమారుడైన రఘుయేలు కుమారులు నహతు నాయకుడు జరహు నాయకుడు శమ్మా నాయకుడు మిజ్జా నాయకుడు వీరు ఎదోము దేశమందు రఘుయేలు సంతానపు నాయకులు వీరు ఏసావు భార్య అయిన బాసమతు కుమారులు వీరు ఏసావు భార్య అయిన అహోలిబామా కుమారులు యూషు నాయకుడు ఎగ్లాము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు వీరు అనా కుమార్తెయు ఏసావు భార్య అయిన అహోలిబామా పుత్ర సంతానపు నాయకులు ఎదోమను ఏసావు కుమారులు వీరు వారి వారి సంతానపు నాయకులు వీరు ఆ దేశ నివాసులైన హోరియుడైన సేయూరు కుమారులు లోతాను శోభాలు సిబ్యోను అన దిశోను ఏసరు దీషాను వీరు ఎదోము దేశమందు సేయూరు పుత్రులైన హోరియుల నాయకులు లోతాను కుమారులు హోరి హేమీము లోతాను సహోదరి తిమ్నా శోభాలు కుమారులు అల్వాను మానహదు ఏబాలు శశోవోనాము సిబ్యోను కుమారులు అయ్యా అన ఆ అన తన తండ్రి అయిన సిబ్యోను గాడిదలను మేపుచుండి అరణ్యంలో ఉష్ణదారులు కనుగొన్నవాడు అనా సంతానము దిశోను అనా కుమార్తె అయిన అహోలిబామ దిశోను కుమారులు హెమ్దాను యష్బాను ఇత్రాను కెరాను ఏసరు కుమారులు బిల్హాను జవాను అకాను దీశాను కుమారులు ఊజు అరాము హోరీల నాయకులు లోతాను నాయకుడు శోభాలు నాయకుడు సిబ్యోను నాయకుడు అనానాయకుడు దిశోను నాయకుడు ఏసరు నాయకుడు దీశాను నాయకుడు సేయూరు దేశమందలి వారి నాయకుల చొప్పున వీరు హోరీల నాయకులు మరియు ఏ రాజైనను ఇస్రాయేలీల మీద రాజ్య పరిపాలన చేయక మునుపు ఎదోము దేశంలో రాజ్య పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా బెయారు కుమారుడైన బెలా ఎదోములో రాజ్యపాలన చేశను అతని ఊరి పేరు దిన్హాబా బెలా చనిపోయిన తరువాత బొస్రావాడైన జరహు కుమారుడగు యోబాబు అతనికి ప్రతిగా రాజాయిను యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశస్థుడైన హుషాము అతనికి ప్రతిగా రాజాయిను హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిద్యానును కొట్టివేసిన బదదు కుమారుడైన హదదు అతనికి ప్రతిగా రాజాయిను అతని ఊరి పేరు అవీతు హదదు చనిపోయిన తరువాత మస్రేకావాడైన శమ్లా అతనికి ప్రతిగా రాజాయిను శమ్లా చనిపోయిన తరువాత నదీ తీరమందలి రహిబోతువాడైన షాపూలు అతనికి ప్రతిగా రాజాయిను షాపూలు చనిపోయిన తరువాత అక్బోరు కుమారుడైన బయల్హానాను అతనికి ప్రతిగా రాజాయిను అక్బోరు కుమారుడైన బయల్హానాను చనిపోయిన తరువాత హదరు అతనికి ప్రతిగా రాజాయిను అతని ఊరి పేరు పాయ్ అతని భార్య పేరు మహేతబేలు ఆమె మేజాహాబు కుమార్తె అయిన మత్రేదు కుమార్తె మరియు వారి వారి వంశముల ప్రకారము వారి వారి స్థలములలో వారి వారి పేరుల చొప్పున ఏసావు సంతానపు నాయకుల పేరులేవనగా తిమ్నా నాయకుడు అల్వా నాయకుడు యతేదు నాయకుడు అహోలీబామా నాయకుడు ఏలా నాయకుడు పీనోను నాయకుడు కనజు నాయకుడు తేమాను నాయకుడు మిప్సారు నాయకుడు మగ్దీయేలు నాయకుడు 
ఈరామ నాయకుడు వీరు తమ తమ స్వాస్థ్యమైన దేశమందు తమ తమ నివాస స్థలముల ప్రకారము ఎదోమ నాయకులు ఏశావు ఎదోమీయులకు మూల పురుషుడు అధికాణము ముప్పై ఏడో అధ్యాయము యాకోబు తన తండ్రి పరదేశవాసిగా ఉండిన కణాను దేశములో నివసించెను యాకోబు వంశావళి ఇది ఏసేపు పదునేడేండ్ల వాడై తన సహోదరులతో కూడా మందను మేపుచుండెను అతడి చిన్నవాడై తన తండ్రి భార్య అయిన బిల్హా కుమారుల యొద్దను జిల్ఫా కుమారుల యొద్దను ఉండెను అప్పుడు ఏసేపు వారి చెడుతనమును గూర్చిన సమాచారము వారి తండ్రి యొద్దకు తెచ్చుచుండువాడు మరియు ఏసేపు ఇస్రాయేలు వృద్ధాప్యమందు పుట్టిన కుమారుడు గనుక తన కుమారులందరికంటే ఎక్కువగా అతని ప్రేమించి అతని కొరకు విచిత్రమైన నిలువు టంగి కుట్టించెను అతని సహోదరులు తమ తండ్రి అతనిని తమ అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమించుట చూచినప్పుడు వారు అతని మీద పగబట్టి అతనిని క్షేమ సమాచారమైనను అడుగులేకపోయిరి ఏసేపు ఒక కలకని తన సహోదరులతో అది తెలియచెప్పగా వారు అతని మీద మరీ పగపట్టిరి అప్పుడు వారిని చూచి నేను కనిన ఈ కలను మీరు దయచేసి వినుడి అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కట్టుచుంటిమి నా పన లేచి నిల్చుండగా మీ పనలు నా పనను చుట్టుకొని నా పనకు సాష్టాంగపడినని చెప్పెను అందుకు అతని సహోదరులు నీవు నిశ్చయముగా మాము నేలుదవా మా మీద నీవు అధికారి వగుదువా అని అతనితో చెప్పి అతని కలలను బట్టియు అతని మాటలను బట్టియు అతని మీద మరింత పగబట్టిరి అతడి ఇంకొక కలకని తన సహోదరులకు తెలియజేసి ఇదిగో నేను మరి ఒక కల కంటిని అందులో సూర్యచంద్రులను పదకొండు నక్షత్రములను నాకు సాష్టాంగ పడేనని చెప్పెను అతడు తన తండ్రితోనూ తన సహోదరులతోనూ అది తెలియచెప్పినప్పుడు అతని తండ్రి అతనితో నీవు కనిన ఈ కల ఏమిటి నేను నీ తల్లియు నీ సహోదరులను నిశ్చయముగా వచ్చి నీకు సాష్టాంగ పడుదుమా అని అతనిని గద్దించెను అతని సహోదరులు అతని ఎందు అసూయ పడిరి అయితే అతని తండ్రి ఆ మాట జ్ఞాపకముంచుకొనెను అతని సహోదరులు శకెములో తమ తండ్రి మందను మేపుటకు వెళ్లిరి అప్పుడు ఇస్రాయేలు ఏసేపును చూచి నీ సహోదరులు శకెములో మంద మేపుచున్నారు నిన్ను వారి ఎద్దకు పంపెదను రమ్మన్నప్పుడు అతడు మంచిదని అతనితో చెప్పెను అప్పుడతడు నీవు వెళ్లి నీ సహోదరుల క్షేమమును మందక్షేమమును తెలుసుకుని నాకు వర్తమానము తెమ్మని అతనితో చెప్పి ఎబ్రోను లోయలో నుండి అతని పంపెను అతడు శకెమునకు వచ్చెను అతడు పొలములో అటూ ఇటూ తిరుగుచుండగా ఒక మనుష్యుడు అతనిని చూచి నీవేమి వెతుకుతున్నావని అతనిని అడిగెను అందుకతడు నేను నా సహోదరులను వెదకుతున్నాను వారు ఎక్కడా మందను మేపుతున్నారో అది దయచేసి నాకు తెలుపుమని అడిగెను అందుకు ఆ మనుష్యుడు ఇక్కడ నుండి వారు సాగి వెళ్లిరి వారు దోతానుకు వెళ్ళుదము రెండని చెప్పుకొంట వింటినని చెప్పెను అప్పుడు ఏసేపు తన సహోదరుల కోసం వెళ్లి దోతానులో వారిని కనుగొనెను అతడి దగ్గరకు రాక మునుపు వారు దూరము నుండి అతన్ని చూచి అతని చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచ్చుతున్నాడు వీని చంపి ఇక్కడనున్న ఒక గుంటలో పారవేసి దుష్టమృగము వీని తినివేసినని చెప్పుదము అప్పుడు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకరితో ఒకడు మాట్లాడుకొనిరి రూబేను ఆ మాట విని మనము వాని చంపరాదని చెప్పి వారి చేతులలో పడకుండా అతన్ని విడిపించెను ఎట్లనగా రూబేను అతని తండ్రికి అతని అప్పగించుటకై వారి చేతులలో పడకుండా అతని విడిపింపదలచి రక్తము చిందింపకుడి అతనికి హాని ఏమీయూ చేయక అడవిలోనున్న ఈ గుంటలో అతని పడద్రోయుడని వారితో చెప్పెను ఏసేపు తన సహోదరుల ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు వారు ఏసేపు అంగీని అతడు తొడుక్కొని ఇండిన ఆ విచిత్రమైన నిలువుట అంగీని తీసివేసి అతని పట్టుకుని ఆ గుంటలో పడద్రోసిరి ఆ గుంట వట్టిది అందులో నీళ్లు లేవు వారు భోజనము చేయ కూర్చుండి కన్నులెత్తి చూడగా ఐగుప్తునకు తీసుకుని పోవుటకు గుగ్గిలము మస్తకీయు బోళమును మోయిచున్న ఒంటిలతో ఇష్మాయలీలైన మార్గస్తులు గిలాదు నుండి వచ్చుచుండిరి అప్పుడు యూద మనము మన సహోదరుని చంపి 
వాని మరణమును దాచిపెట్టినందువలన ఏమి ప్రయోజనము ఈ ఇష్మాయిలకు వాని అమ్మివేదము రండి వాడు మన సహోదరుడు మన రక్త సంబంధి కదా వానికి హాని ఏమీయూ చేయరాదని తన సహోదరులతో చెప్పెను అందుక అతని సహోదరులు సమ్మతించిరి మిథ్యానీయులైన వర్తకులు ఆ మీదుగా వెళ్లుచుండగా వారు ఆ గుంటలో నుండి ఏ సేపును పైకి తీసి ఆ ఇష్మాయిలకు ఇరువది తులుమల వెండికి అతనిని అమ్మివేసిరి వారు ఏ సేపును ఐగుప్తునకు తీసుకుని పోయిరి రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఏసేపు గుంటలో లేకపోగా అతడు తన బట్టలు చింపుకొని తన సహోదరుల ఎద్దకు తిరిగి వెళ్లి చిన్నవాడు లేడే అయ్యో నేనెక్కడికి పోదునగా వారు ఏసేపు అంగిని తీసుకుని ఒక మేకపిల్లను చంపి దాని రక్తంలో ఆ అంగి ముంచి ఆ విచిత్రమైన నిలువుటంగిని పంపగా వారు తండ్రి వద్దకు దాన్ని తెచ్చి ఇది మాకు దొరికిన ఇది నీ కుమార్ని అంగి అవునో కాదో గుర్తుపట్టమని చెప్పిరి అతడు దాన్ని గుర్తుపట్టి ఈ అంగి నా కుమారునిదే దుష్టమృగము వాని తినివేసును ఏసేపు నిశ్చయముగా చీల్చబడినను యాకోబు తన బట్టలు చింపుకుని తన నడుమున గోనె పట్ట కట్టుకుని అనేక దినములు తన కుమారుని నిమిత్తము అంగలార్చుచుండగా అతని కుమారులందరినూ అతని కుమార్తెలందరినూ అతనిని ఓదార్చుటకు యత్నము చేసిరి అయితే అతడు ఓదార్పు పొంద నొల్లక నేను అంగలార్చుచు మృతుల లోకమునకు నా కుమారుని యొద్దకు వెళ్లిదనని చెప్పి అతని తండ్రి అతని కోసము ఏడ్చెను విద్యానీయులు ఐగుప్తునకు అతని తీసుకుని పోయి ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్తుడును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతిఫర్నకు అతనిని అమ్మివేసిరి ఆది కాండము ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక అదుల్లామీని యొద్ద ఉండుటకు వెళ్లెను అక్కడ షూయ అను ఒక కణానీయుని కుమార్తెను యూదా చూచి ఆమెను తీసుకుని ఆమెతో పోయెను ఆమె గర్భవతి అయి కుమార్ని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు పెట్టెను ఆమె మరలా గర్భవతి అయి కుమార్ని కని వానికి ఓనాను అను పేరు పెట్టెను ఆమె మరలా గర్భవతి అయి కుమార్ని కని వానికి శేల అను పేరు పెట్టెను ఆమె వీని కనినప్పుడు అతడు ఖజీబులో నుండెను యూద తన జ్యేష్ట కుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దాన్ని పెండ్లి చేసెను యూద జ్యేష్ట కుమారుడైన ఏరు యహోవా దృష్టికి చెడ్డవాడు గనక యహోవా అతని చంపెను అప్పుడు యూద ఓనానుతో నీ అన్న భార్య వద్దకు వెళ్లి మరిది ధర్మం జరిగించి నీ అన్నకు సంతానము కలుగు చేయమని చెప్పెను ఓనాను ఆ సంతానము తనది కానేరదని ఎరిగి ఆమెతో పోయినప్పుడు తన అన్నకు సంతానము కలుగజేయకుండున్నట్లు తన రేతస్సును నేలను విడిచెను అతడు చేసినది యహోవా దృష్టికి చెడ్డది కనుక ఆయన అతని కూడా చంపెను అప్పుడు యూద ఇతడు కూడా ఇతని అన్నల వలె చనిపోవునేమో అనుకుని నా కుమారుడైన శేల పెద్దవాడగు వరకు నీ తండ్రి ఇంట విధవరాలుగా నుండుమని తన కోడలైన తామారుతో చెప్పెను కాబట్టి తామారు వెళ్లి తన తండ్రి ఇంట నివసించెను చాల దినములైన తరువాత షూయ కుమార్తె అయిన యూద భార్య చనిపోయెను తరువాత యూద దుఃఖ నివారణ పొంది అదుల్లామీయుడైన హీరా అను తన స్నేహితునితో తిమ్నాతునకు తన గొర్రెల బొచ్చు కత్తిరించి వారి యొద్దకు వెళ్లెను దాని మామ తన గొర్రెల బొచ్చు కత్తిరించుటకు తిమ్నాతునకు వెళ్లుచున్నాడని తామారునకు తెలపబడెను అప్పుడు షేల పెద్దవాడైనప్పటికీ తాను అతనికి ఇయ్యబడుకున్నట చూచి తన వైదవ్య వస్త్రములను తీసివేసి ముసుకు వేసుకుని శరీరమంతయు కప్పుకొని తిమ్నాతునకు పోవు మార్గములో నుండు ఏనాయిము ద్వారమున కూర్చుండగా యూద ఆమెను చూచి ఆమె తన ముఖము కప్పుకొనినందున వేశ్య అనుకొని ఆ మార్గమున ఆమె దగ్గరకు పోయి ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో పోయదని రమ్మని చెప్పెను అందుకామె నీవు నాతో వచ్చినేడల నాకేమి ఇచ్చదు అని అడిగెను అందుకతడు నేను మందలో నుండి మేకపిల్లను పంపెదనని చెప్పినప్పుడు ఆమె అది పంపు వరకు ఏమైనా కుదువు పెట్టిన ఎడల సరే అని చెప్పెను అతడు నేను నీ యొద్ద ఏమి కుదువు పెట్టవలనని అడిగినప్పుడు ఆమె 
నీ ముద్రయు దాని దారమును నీ చేతి కర్రయు నని చెప్పెను అతడు వాటిని ఆమెకిచ్చి ఆమెతో పోయెను ఆమె అతని వలన గర్భవతి ఆయెను అప్పుడు ఆమె లేచిపోయి తన ముసుగు తీసివేసి తన వైదవ్య వస్త్రములను వేసుకొనెను తరువాత యూద ఆ స్త్రీ యొద్ద నుండి ఆ కొదువును పుచ్చుకుంటకు తన స్నేహితుడగు అదుల్లామీని చేత మేకపిల్లను పంపినప్పుడు ఆమె అతనికి కనబడలేదు కాబట్టి అతడు మార్గమందు ఏనాయి నొద్ద నుండిన ఆ వేసే ఎక్కడనున్నదని ఆ చోటి మనుషులను అడగగా వారు ఇక్కడ వేసే యువతయూ లేదని చెప్పిరి కాబట్టి అతడు యూదా యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి ఆమె నాకు కనబడలేదు మరియు ఆ చోటి మనుషులు ఇక్కడికి వేసే యువతయూ రాలేదని చెప్పిరని అనినప్పుడు యూద మనలను అపహాస్యం చేసిదరేమో ఆమె వాటిని ఉంచుకొని నిమ్ము ఇదిగో నేను ఈ మేకపిల్లను పంపితిని ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలకు తామారు జారత్వం చేసెను అంతేకాక ఆమె జారత్వం వలన గర్భవతి అయినదని యూదాకు తెలుపబడెను అప్పుడు యూద ఆమెను బయటకు తీసుకుని రండి ఆమెను కాల్చివేయవలనని చెప్పెను ఆమెను బయటకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆమె తన మామ యొద్దకు ఆ వస్తువులను పంపి ఇవి ఎవరివో ఆ మనుషుని వలన నేను గర్భవతి నైతిని ఈ ముద్ర ఈ దారము ఈ కర్ర ఎవరివో దయచేసి గుర్తుపట్టుమని చెప్పించెను యూద వాటిని గుర్తుపట్టి నేను నా కుమారుడైన శేలాను ఆమెకు ఇయ్యలేదు గనక ఆమె నాకంటే నీతి మంతురాలని చెప్పి మరి ఎప్పుడునూ ఆమెను కూడలేదు ఆమె ప్రసవ కాలమందు కవలవారు ఆమె గర్భమందుండిరి ఆమె ప్రసవించుతున్నప్పుడు ఒకడు తన చెయ్యి బయటికి చాచెను గనుక మంత్రస్థాని ఎర్రనూలు తీసి వాని చేతికి కట్టి ఇతడు మొదట బయటికి వచ్చినని చెప్పెను అతడు తన చెయ్యి వెనుకకు తీసినప్పుడు అతని సహోదరుడు బయటికి వచ్చెను అప్పుడామె నీవేళ భేదించుకుని వచ్చితివనెను అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు పెట్టబడెను తరువాత తన చేతిని తొగరగల అతని సహోదరుడు బయటికి వచ్చెను అతనికి జరహు అని పేరు పెట్టబడెను ఆది కాండము ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏసేపును ఐగుప్తునకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్తుడును రాజ్య సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పొతీఫరను ఒక ఐగుప్తీయుడు అక్కడికి అతని తీసుకుని వచ్చిన ఇష్మాయలీల యొద్ద నతని కొనెను యహోవా ఏసేపునకు తోడయిండెను గనుక అతడు వర్ధిల్లుచు తన యజమానుడకు ఆ ఐగుప్తీయుని ఇంట నుండెను యహోవా అతనికి తోడయిండెననియు అతడు చేసినదంతయు అతని చేతిలో యహోవా సఫలం చేసినయు అతని యజమానుడు చూచినప్పుడు ఏసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతని యొద్ద పరిచర్య చేయువాడాయను మరియు అతడు తన ఇంటి మీద విచారణకర్తగా అతన్ని నియమించి తనకు కలిగినదంతయు అతని చేతికి అప్పగించెను అతడు తన ఇంటి మీదను తనకు కలిగినదంతటి మీదను అతన్ని విచారణకర్తగా నియమించిన కాలం మొదలుకొని యహోవా ఏసేపు నిమిత్తము ఆ ఐగుప్తీయుని ఇంటిని ఆశీర్వదించెను యహోవా ఆశీర్వాదము ఇంటిలోనేమీ పొలములోనేమీ అతనికి కలిగిన సమస్తం మీదను ఉండెను అతడు తనకు కలిగినదంతయు ఏసేపు చేతికి అప్పగించి తాను ఆహారం తినుట తప్ప తనకేమీ ఉన్నదో ఏమీ లేదో విచారించిన వాడు కాడు ఏసేపు రూపవంతుడును సుందరుడునై ఇండెను అటు తరువాత అతని యజమానుని భార్య ఏసేపు మీద కన్ను వేసి తనతో శయనించుమని చెప్పెను అయితే అతడు ఒప్పక నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు నా చేతికి అప్పగించను గదా నా వశమున తన ఇంటిలో ఏమి ఉన్నదో అతడెరుగడు ఈ ఇంటిలో నాకంటే పైవాడు ఎవడనూ లేడు నీవు అతని భార్యవైనందున నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నాకు అప్పగింపక ఇండలేదు కాబట్టి నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టుకుందునని తన యజమానుని భార్యతో అనెను దినదినము ఆమె ఏసేపుతో మాట్లాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో సేనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట విన్నవాడు కాడు అట్లుండగా ఒకనాడు అతడు తన పని మీద ఇంటి లోపలికి వెళ్లినప్పుడు ఇంటి మనుషులలో ఎవరునూ అక్కడ లేరు అప్పుడామె అతని వస్త్రము పట్టుకుని తనతో శయనింపుమని చెప్పగా 
అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచిపెట్టి తప్పించుకుని బయటికి పారిపోయాను అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచి తప్పించుకుని పోవడ ఆమె చూచినప్పుడు తన ఇంటి మనుషులను పిలిచి చూడి అతడు మనలను ఎగతాళి చేయుటకు ఒక హెబ్రూయిని మన ఎద్దకు తెచ్చి ఉన్నాడు నాతో సేనింపవలనని వీడు నా ఎద్దకు రాగా నేను పెద్ద కేక వేసి తిని నేను బిగ్గరగా కేక వేయట వాడు విని నా దగ్గర తన వస్త్రమును విడిచిపెట్టి తప్పించుకుని బయటికి పారిపోయినని వారితో చెప్పి అతని యజమానుడు ఇంటికి వచ్చు వరకు అతని వస్త్రము తన దగ్గర ఉంచుకొనెను అప్పుడామె తన భర్తతో ఈ మాటల చొప్పున చెప్పెను నీవు మన యొద్దకు తెచ్చిన ఆ హెబ్రీ దాసుడు నన్ను ఎగతాళి చేయటకు నా యొద్దకు వచ్చెను నేను బిగ్గరగా కేక వేసినప్పుడు వాడు తన వస్త్రము నా దగ్గర విడిచిపెట్టి తప్పించుకుని బయటికి పారిపోయినను కాబట్టి అతని యజమానుడు ఇట్లు నీ దాసుడు నన్ను చేసినని తన భార్య తనతో చెప్పిన మాటలు విన్నప్పుడు కోపంతో మండిపడి అతనిని పట్టుకుని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను అతడక్కడ చెరసాలలో ఉండెను అయితే యహోవా ఏ సేపునకు తోడయ్యుండి అతని ఎందు కనికరపడి అతని మీద ఆ చెరసాల యొక్క అధిపతికి కటాక్షము కలుగునట్లు చేసెను చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలో నున్న ఖైదీలనందర్నీ ఏసేపు చేతికి అప్పగించెను వారక్కడ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు యహోవా అతనికి తోడయ్యిండను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతని చేతికి అప్పగింపబడిన దేని గూర్చియు విచారణ చేయకుండెను అతడు చేయనది యావత్తు యహోవా సఫలమగునట్లు చేసెను ఆదికాండము నలభయో అధ్యాయము అటు పిమ్మట ఐగుప్తు రాజు యొక్క పానదాయకుడును భక్షకారుడును తమ ప్రభు అయిన ఐగుప్తు రాజు ఎడల తప్పు చేసిరి గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షకారుల అధిపతియు నైన తన ఇద్దరు ఉద్యోగస్తుల మీద కోపపడి వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి అప్పగించెను అది ఏసేపు బంధింపబడిన స్థలము ఆ సేనాధిపతి వారిని ఏసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారం చేసెను వారు కొన్ని దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత వారిద్దరూ అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుప్తు రాజు యొక్క పానదాయకుడును భక్షకారుడును ఒకటే రాత్రి అందు కలలు కనిరి ఒక్కొక్కడు వేరువేరు భావముల కల కనెను తెల్లవారినప్పుడు ఏసేపు వారి యొద్దకు వచ్చి వారిని చూడగా వారు చింతాక్రాంతులై ఇండిరి అతడు ఎందుచేత నేడు మీ మొక్కములు చిన్నబోయి ఉన్నవని తన యజమానిని ఇంట తనతో కావలి ఎందున్న ఫరో ఉద్యోగస్తులను అడిగెను అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి వాటి భావము చెప్పగల వారెవరూ లేరని అతనితో ననగా ఏసేపు వారిని చూచి భావములు చెప్పుట దేవుని అధీనమే గదా మీరు దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెప్పుడనెను అప్పుడు పానదాయకుల అధిపతి ఏసేపును చూచి నా కలలో ఒక ద్రాక్షావల్లి నా ఎదుట ఉండెను ఆ ద్రాక్షావళ్లికి మూడు తీగలుండెను అది చిగురించినట్టు ఉండెను దాని పువ్వులు వికసించెను దాని గెలలు పండి ద్రాక్ష ఫలములాయెను మరియు ఫరోగిన్నె నా చేతిలో ఉండెను ఆ ద్రాక్ష ఫలములు నేను పట్టుకుని ఫరోగిన్నెలో వాటిని పిండి ఆ గిన్నె ఫరో చేతికిచ్చితునని తన కలను అతనితో వివరించి చెప్పెను అప్పుడు ఏసేపు దాని భావం ఇదే ఆ మూడు తీగలు మూడు దినములు ఇంకా మూడు దినముల లోగా ఫరో నీ తలను పైకెత్తి నీ ఉద్యోగము నీకు మరలా ఇప్పించును నీవు అతనికి పానదాయకుడువై ఉన్న వాటి మర్యాద చొప్పున ఫరో గిన్నెను అతని చేతికి అప్పగించదవు కాబట్టి నీవు క్షేమం కలిగినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని నా ఎందు కరుణించి ఫరోతో నన్ను గూర్చి మాట్లాడి ఈ ఇంటిలో నుండి నన్ను బయటకు రప్పించుము ఎలయనగా నేను హెబ్రీల దేశంలో నుండి దొంగిలబడితి అది నిశ్చయము మరియు ఈ చెరసాలలో నన్ను వేయటకు ఇక్కడ సహా నేనేమీయూ చేయలేదని అతనితో చెప్పెను అతడు తెలిపిన భావము మంచిదని భక్షకారుల అధిపతి చూచి అతనితో ఇట్లనెను నేనునూ కలకంటిని ఇదిగో తెల్లని పిండి వంటలు గల మూడు గంపలు నా తల మీద ఉండెను మీది గంపలో ఫరో నిమిత్తము సమస్త విధములైన పిండి వంటలు ఉండెను పక్షులు నా తల మీదనున్న ఆ గంపలో నుండి వాటిని తీసుకుని తినిచుండెను అందుకు ఏసేపు 
దాని భావమిదే ఆ మూడు గంపలు మూడు దినములు ఇంకా మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీద నుండి నీ తలను పైకెత్తి మ్రాను మీద నిన్ను వేలాడ దీయించును అప్పుడు పక్షులు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయనని ఉత్తరమిచ్చెను మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా ఆ దినము ఫరో జన్మదినము గనుక అతడు తన సేవకులకందరికీ విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను భక్షకారుల అధిపతి తలను పైకెత్తి పానదాయకుల అధిపతి ఉద్యోగం మరలా అతనికిచ్చెను గనుక అతడు ఫరో చేతికి గిన్నెనిచ్చెను మరియు ఏసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొప్పున భక్షకారుల అధిపతిని వ్రేలాడ దీయించెను అయితే పానదాయకుల అధిపతి ఏసేపును జ్ఞాపకం చేసుకొనక అతన్ని మర్చిపోయాను ఆది కాండము నలభై ఒకటో అధ్యాయము రెండేళ్లు గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కథను అందులో అతడు ఏటి దగ్గర నిలిచి ఉండగా చూపునకు అందమైనవి బలిసినవియు నైన ఏడు ఆవులు ఏటిలో నుండి పైకి వచ్చు జమ్ములో మేయిచుండెను వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చిక్కిపోయిన మరి ఏడు ఆవులు ఏటిలో నుండి పైకి వచ్చు ఏటి ఎడ్డున ఆ ఆవుల దగ్గర నిలుచుండెను అప్పుడు చూపునకు వికారమై చిక్కిపోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను అంతలో ఫరో మేలుకొనెను అతడు నిద్రించి రెండవసారి కలకనెను అందులో మంచి పుష్టి గల ఏడు వెన్నులు ఒక్కదంటున పుట్టుచుండెను మరియు తూర్పు గాలి చేత చెడిపోయిన ఏడు పీల వెన్నులు వాటి తర్వాత మొలిచెను అప్పుడు నిండైన పుష్టి గల ఆ ఏడు వెన్నులను ఆ పీల వెన్నులు మృంగివేసెను అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గ్రహించెను తెల్లవారినప్పుడు అతని మనస్సు కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుప్త శకునగాండ్రునందర్నీ అక్కడి విద్వాంసులనందర్నీ పిలువు నంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో చెప్పెను గాని ఫరోకు వాటి భావం తెలుపగలవాడెవడనూ లేకపోయెను అప్పుడు పానదాయకుల అధిపతి నేడు నా తప్పిదములను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను ఫరో తన దాసుల మీద కోపగించి నన్నును భక్షకారుల అధిపతిని మా ఉభయులను రాజ సంరక్షక సేనాధిపతి ఇంట కావలిలో ఉంచెను ఒక రాత్రి నేను అతడు మేమిద్దరము కలలు కంటిమి ఒక్కొక్కడు వేరువేరు భావములు గల కలలు చెరి ఒకటి కంటిమి అక్కడ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడై ఇండిన ఒక హెబ్రి పడుచువాడు మాతో కూడా ఉండెను అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెప్పినప్పుడు అతడు వాటి భావమును మాకు తెలిపెను ఒక్కొక్కని కల చొప్పున దాని దాని భావమును తెలిపెను అతడు మాకు ఏ ఏ భావము తెలిపెనో ఆయా భావముల చొప్పున జరిగెను నా ఉద్యోగము మరలా నాకు ఇప్పించి భక్షకారుని వ్రేలాడ దీయించనని ఫరోతో చెప్పగా ఫరో ఏసేపును పిలువు నంపెను కాబట్టి చెరసాలలో నుండి అతన్ని త్వరగా రప్పించిరి అతడు క్షౌరము చేయించుకుని మంచి బట్టలు కట్టుకుని ఫరో యొద్దకు వచ్చెను ఫరో ఏసేపుతో నేనొక కలగంటిని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరినూ లేరు నీవు కలను విన్న ఎడల దాని భావమును తెలుపగలవని నిన్ను గూర్చి వింటినని అతనితో చెప్పినందుకు ఏసేపు అది నా వలన కాదు దేవుడే ఫరోకు క్షేమకరమైన ఉత్తరమిచ్చునని ఫరోతో చెప్పెను అందుకు ఫరో నా కలలో నేను ఏటి ఎడ్డున నిలచుంటిని బలిసినవియు చూపునకు అందమైనవియు నైన ఏడు ఆవులు ఏటిలో నుండి పైకి వచ్చి జమ్ములో మేయిచుండెను మరియు నీరసమై బహు వికార రూపం కలిగి చిక్కిపోయిన మరి ఏడు ఆవులు వాటి తర్వాత పైకి వచ్చెను వీటి అంత వికారమైనవి ఐగుప్తు దేశమందు ఎక్కడనూ నాకు కనబడలేదు చిక్కిపోయి వికారంగానున్న ఆవులు బలిసిన మొదటి ఏడు ఆవులను తినివేసెను అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినట్టు కనపడలేదు మొదట ఉండినట్లే అవి చూపునకు వికారంగా నుండెను అంతలో నేను మేలుకొంటిని మరియు నా కలలో నేను చూడగా పుష్టిగల ఏడు మంచి వెన్నులు ఒక్కదంటున పుట్టెను మరియు తూర్పు గాలి చేత చెడిపోయి ఎండిన ఏడు పీల వెన్నులు వాటి తరువాత మొలిచెను ఈ పీల వెన్నులు ఆ మంచి వెన్నులను మృంగివేసెను ఈ కలను జ్ఞానులకు తెలియచెప్పితని గాని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరినూ లేరని అతనితో చెప్పెను అందుకు ఏసేపు ఫరోకనిన కల ఒక్కటే దేవుడు తాను చేయబోవుచున్నది 
స్వరకు తెలియజేసును ఆ ఏడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవత్సరములు ఆ ఏడు మంచి వెన్నులను ఏడు సంవత్సరములు కల ఒక్కటే వాటి తరువాత చిక్కిపోయి వికారమై పైకి వచ్చిన ఏడు ఆవులను ఏడు సంవత్సరములు తూర్పుగాలి చేత చెడిపోయిన ఏడు పీల వెన్నులు కరువు గల ఏడు సంవత్సరములు నేను ఫరోత చెప్పు మాట ఇదే దేవుడు తాను చేయబోచున్నది ఫరోకు చూపించను ఇదిగో ఐగుప్తు దేశమందంతటను బహు సమృద్దిగా పంట పండు ఏడు సంవత్సరములు వచ్చుచున్నవి మరియు కరువు గల ఏడు సంవత్సరములు వాటి తరువాత వచ్చును అప్పుడు ఐగుప్తు దేశమందు ఆ పంట సమృద్ది యావత్తును మరువబడును ఆ కరువు దేశమును పాడు చేయను దాని తరువాత కలుగు కరువు చేత దేశమందు ఆ పంట సమృద్ది తెలియబడకపోవును ఆ కరువు మిక్కిలి భారంగా ఉండును ఈ కార్యము దేవుని వలన నిర్ణయింపబడి ఉన్నది ఇది దేవుడు శీఘ్రముగా జరిగించును అందుచేతనే ఆ కళ ఫరోకు రెట్టింపబడిను కాబట్టి ఫరో వివేక జ్ఞానములు గల ఒక మనిషిని చూచుకుని అగుప్తు దేశం మీద అతని నియమింపవలను ఫరో అట్లు చేసి ఈ దేశం పైన అధిపతులను నియమించి సమృద్దిగా పంట బండు ఏడు సంవత్సరములలో ఐగుప్తు దేశమందంతటినూ ఐదవ భాగం తీసుకునవలను రాబోవు ఈ మంచి సంవత్సరములలో దొరకు ఆహారమంతయు సమకూర్చి ఆ ధాన్యము ఫరో చేతికి అప్పగించి ఆయా పట్టణములలో ఆహారమునకై భద్రం చేయవలను కరువు చేత ఈ దేశము నశించిపోకుండా ఆ ఆహారము ఐగుప్తు దేశంలో రాబోవు కరువు సంవత్సరములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగ్రహముగా నుండునని ఫరోతో చెప్పాను ఆ మాట ఫరో దృష్టికిని అతని సమస్త సేవకుల దృష్టికిని యుక్తమై ఉండిన గనక అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతని వలే దేవుని ఆత్మ గల మనుషుని కనుగొనగలమా అని అనెను మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచను గనక నీ వలే వివేక జ్ఞానములు గలవారెవరూ లేరు నీవు నా ఇంటికి అధికారువై ఇండవలను నా ప్రజలందరూ నీకు విధేయులై ఇందురు సింహాసన విషయంలో మాత్రమే నేను నీకంటే పైవాడనై ఇందునని ఏసేపుతో చెప్పెను మరియు ఫరో చూడుము ఐగుప్తు దేశమంతటి మీద నిన్ను నియమించి ఉన్నానని ఏసేపుతో చెప్పెను మరియు ఫరో తన చేతిను తన ఉంగరము తీసి ఏసేపు చేతిని పెట్టి సన్నపు నార బట్టలు అతనికి తొడిగించి అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి తన రెండవ రథం మీద అతన్ని నెక్కించెను అప్పుడు వందనము చేయుడని అతని ముందర జనులు కేకలు వేసిరి అట్లు ఐగుప్తు దేశమంతటి మీద అతన్ని నియమించెను మరియు ఫరో ఏసేపుతో ఫరోను నేనే అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుప్తు దేశమందంతటను ఏ మనుషుడును తన చేతినైనను కాలినైనను ఎత్తకూడదని చెప్పెను మరియు ఫరో ఏసేపునకు జప్నత్పనేహు అని పేరు పెట్టి అతనికి ఓను యొక్క యాజకుడైన ఫోతిఫెర కుమార్తెయగు ఆసన్నతనిచ్చి పెండ్లి చేసెను ఏసేపు బయలుదేరి ఐగుప్తు దేశమందంతటా సంచరించెను యోసేపు ఐగుప్తు రాజైన ఫరో ఎదుట నిలిచినప్పుడు ముప్పది సంవత్సరముల వాడై ఇండెను అప్పుడు ఏసేపు ఫరో ఎదుటి నుండి వెళ్లి ఐగుప్తు దేశమందంతటా సంచారం చేసెను సమృద్దిగా పంట పండిన ఏడు సంవత్సరములలో భూమి బహు విరివిగా పండెను ఐగుప్తు దేశమందున్న ఏడు సంవత్సరముల ఆహారమంతయు అతడు సమకూర్చి ఆయా పట్టణములలో దాని నిలువ చేసెను ఏ పట్టణము చుట్టునుండు పొలము యొక్క ధాన్యము ఆ పట్టణమందే నిలువ చేసెను ఏసేపు సముద్రపు ఇసుక వలె అతి విస్తారముగా ధాన్యము పోగు చేసెను కొలుచుట అసాధ్యమాయన గనుక కొలుచుట మానివేసెను కరవు సంవత్సరములు రాక మునుపు ఏసేపుకిద్దరు కుమారులు పుట్టిరి ఓని యొక్క యాజకుడైన ఫోతీశ్వర కుమార్తెయగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను అప్పుడు ఏసేపు దేవుడు నా సమస్త బాధను నా తండ్రి ఇంటి వారినందరినీ నేను మర్చిపోవునట్లు చేసినని చెప్పి తన జ్యేష్ఠ కుమారునికి మనష్యే అని పేరు పెట్టెను తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు నన్ను అభివృద్ది పొందించనని చెప్పి రెండవ వానికి ఎఫ్రాయిము అని పేరు పెట్టెను ఐగుప్తు దేశమందు సమృద్దిగా పంట పండిన సంవత్సరములు గడిచిన తరువాత ఏసేపు చెప్పిన ప్రకారము ఏడు కరువు సంవత్సరములు ఆరంభమాయను గాని ఐగుప్తు దేశమంతటను ఆహారముండెను ఐగుప్తు దేశమంతటను కరువు వచ్చినప్పుడు ఆ దేశస్థులు 
ఆహారము కోసము ఫరోతో మొరపెట్టుకుని రి అప్పుడు ఫరో మీరు ఏసేపు నద్దకు వెళ్లి అతడు మీతో చెప్పినట్లు చేయుడని ఐగుప్తీయులందరితో చెప్పెను కరువు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనక ఏసేపు కొట్లన్నీయూ విప్పించి ఐగుప్తీయులకు ధాన్యం అమ్మకము చేసెను ఐగుప్తు దేశమందు ఆ కరువు భారముగా ఉండెను మరియు ఆ కరువు ప్రతి దేశమందు భారమైనందున సమస్త దేశస్థులు ఏసేపు నద్దు ధాన్యము కొనుటకు ఐగుప్తునకు వచ్చిరి ఆదికాండము నలభై రెండవ అధ్యాయము ధాన్యము ఐగుప్తులో నున్నదని యాకోబు తెలుసుకునేనప్పుడు మీరేల ఒకరిమకము ఒకరు చూచుతున్నారని తన కుమారులతో అనెను మరియు అతడు చూడిడి ఐగుప్తులో ధాన్యమున్నదని వింటిని మనము చావక బ్రతుకున్నట్లు మీరు అక్కడికి వెళ్లి మన కొరకు అక్కడి నుండి ధాన్యము కొనుక్కొని రండని చెప్పగా ఏసేపు పది మంది అన్నలు ఐగుప్తులో ధాన్యము కొనబోయిరి అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు ఏసేపు తమ్ముడగు బెన్యామీనును అతని అన్నలతో పంపినవాడు కాడు కరువు కానాన దేశంలో ఉండెను గనుక ధాన్యము కొనవచ్చిన వారితో కూడా ఇస్రాయేల్ కుమారులను వచ్చిరి అప్పుడు ఏసేపు ఆ దేశమంతటి మీద అధికారి అయిండెను అతడే ఆ దేశ ప్రజలందరికీ ధాన్యం అమ్మకం చేయవాడు గనుక ఏసేపు సహోదరులు వచ్చి ముఖములు నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి ఏసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గుర్తుపట్టి వారికి అన్యుని వలే కనబడి వారితో కఠినముగా మాట్లాడి మీరెక్కడి నుండి వచ్చితురని అడిగెను అందుకు వారు ఆహారము కొనుటకు కణాను దేశం నుండి వచ్చితమండ్రి ఏసేపు తన సహోదరులను గుర్తుపట్టెను కాని వారు అతని గుర్తుపట్టలేదు ఏసేపు వారిని గూర్చి తాను కనిన కలలు జ్ఞాపకం చేసుకుని మీరు వేగుల వారు ఈ దేశము గుట్టు తెలుసుకొన వచ్చితురని వారితో అనగా వారు లేదు ప్రభువా నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే వచ్చితిమి మేమందరము ఒక్క మనిషిని కుమారులము మేము యథార్థులమే గాని నీ దాసులమైన మేము వేగుల వారము కామని అతనితో చెప్పిరి అయితే అతడు లేదు ఈ దేశము గుట్టు తెలుసుకొనుటకే వచ్చితురని వారితో అనెను అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పన్నెండు మంది సహోదరులము కణాన దేశంలో నున్న ఒక్క మనుషుని కుమారులము ఇదిగో కనిష్ఠుడు నేడు మా తండ్రి యొద్ద ఉన్నాడు ఒకడు లేడు అని ఉత్తరం ఇచ్చిరి అయితే ఏసేపు మీరు వేగుల వారని నేను మీతో చెప్పిన మాట నిజమే దీని వలన మీ నిజము తెలియబడును ఫరో జీవముతోడు మీ తమ్ముడు ఇక్కడికి వచ్చితేనే గాని మీరు ఇక్కడ నుండి వెళ్లకూడదు మీ తమ్ముని తీసుకుని వచ్చుటకు మీలో ఒకని పంపుడి అయితే మీరు బంధింపబడి ఇందురు అట్లు మీలో సత్యమున్నదో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును లేని ఎడల ఫరో జీవముతోడు మీరు వేగుల వారిని చెప్పి వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను మూడవ దినమున ఏసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను మీరు బ్రతుకున్నట్లు దీని చేయుడి మీరు యథార్థవంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో బంధింపబడవలను మీరు వెళ్లి మీ కుటుంబముల కరువు తీరుటకు ధాన్యము తీసుకుని పోవడి మీ తమ్ముని నా ఎద్దకు తీసుకుని రండి అట్లు మీ మాటలు సత్యమైనట్టు కనబడును గనుక మీరు చావరని చెప్పెను వారట్లు చేసిరి అప్పుడు వారు నిశ్చయముగా మన సహోదరుని ఎడల మనము చేసిన అపరాధమునకు శిక్ష పొందుతున్నాము అతడు మనలను బతిమాలు కొనినప్పుడు మనం అతని వేదన చూచియు వినకపోతిమి అందువలన ఈ వేదన మనకు వచ్చినని ఒకనితో ఒకడు మాట్లాడుకుని రి మరియు రూబేను ఈ చిన్నవాని ఎడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో చెప్పలేదా అయినను మీరు వినరాయితురి గనుక అతని రక్తాపరాధము మన మీద మోపబడుచున్నదని వారికి ఉత్తరమిచ్చెను అయితే ద్విభాషి వారి మధ్య నుండెను గనుక తన మాట ఏసేపు గ్రహించనని వారు తెలుసుకొనలేదు అతడు వారి ఎద్ద నుండి అవతలకు పోయి ఏడ్చి మరలా వారి ఎద్దకు వచ్చి వారితో మాట్లాడి వారిలో షిమ్యోనును పట్టుకుని వారి కన్నులేదట అతని బంధించెను మరియు ఏసేపు వారి గోనెలను ధాన్యముతో నింపుటకును ఎవరి రోకను వారి గోనెలో తిరిగి ఉంచుటకును ప్రయాణము కొరకు భోజన పదార్థములు వారికిచ్చుటకును ఆజ్ఞయిచ్చెను అతడు వారి ఎడల నీట్లు జరిగించెను వారు తాము కొనిన ధాన్యమును తమ గాడిదల మీద ఎక్కించుకుని అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయిరి 
అయితే వారు దిగిన చోట ఒకడు తన గాడిదకు మేత పెట్టుటకై తన గోనె విప్పినప్పుడు అతని రోకలు కనబడెను అవి అతని గోనె మూతిలో ఉండెను అప్పుడతడు నా రోకలు తిరిగి ఇచ్చివేసినారు ఇదిగో ఇవి నా గోనిలోనే ఉన్నవని తన సహోదరులతో చెప్పెను అంతట వారు గుండె చెదరిన వారై జడిసి ఇదేమిటి దేవుడు మనకిట్లు చేసినని ఒకడితో ఒకడు చెప్పుకునిరి వారు కణాన దేశమందున్న తమ తండ్రి అయిన యాకోబునద్దకు వచ్చి తమకు సంభవించినది యావత్తును అతనికి తెలియచేసిరి ఎట్లనగా ఆ దేశమునకు ప్రభువైన వాడు మాతో కఠినముగా మాట్లాడి మేము ఆ దేశమును వేగు చూడ వచ్చిన వారమని అనుకొనెను అప్పుడు మేము యథార్థవంతులము వేగుల వారము కాము పన్నెండు మంది సహోదరులము ఒక తండ్రి కుమారులము ఒకడు లేడు మా తమ్ముడు నేడు కణాన దేశమందు మా తండ్రి వద్ద ఉన్నాడని అతనితో చెప్పితిమి అందుకు ఆ దేశపు ప్రభువు మమ్మను చూచి మీరు యథార్థవంతులని దీని వలన నేను తెలుసుకుందును మీ సహోదరులలో ఒకరిని నా ఇద్ద విడిచిపెట్టి మీ కుటుంబములకు కరువు తీరునట్లు ధాన్యము తీసుకుని పోయి నా ఇద్దకు ఆ చిన్నవాని తోడుకుని రండి అప్పుడు మీరు యథార్థవంతులే గాని వేగుల వారు కారని నేను తెలుసుకుని మీ సహోదరుని మీకు అప్పగించదును అప్పుడు మీరు ఈ దేశమందు వ్యాపారం చేసుకునవచ్చునని చెప్పినరి వారు తమ గోనెలను కుమ్మరించినప్పుడు ఎవరి రోకల మూట వారి గోనెలో ఉండెను వారును వారి తండ్రియు ఆ రోకల మూటలు చూచి భయపడిరి అప్పుడు వారి తండ్రి అయిన యాకోబు వారిని చూచి మీరు నన్ను పుత్రహీనునిగా చేయుచున్నారు ఏసేపు లేడు షిమ్యోన్ లేడు మీరు బెన్యామీనును కూడా తీసుకునిపోవదురు ఇవన్నీ నాకు ప్రతికూలంగా ఉన్నవని వారితో చెప్పెను అందుకు రూబేను నేనతని నీ వద్దకు తీసుకుని రాణి ఎడల నా ఇద్దరు కుమారులను నీవు చంపవచ్చును అతని నా చేతికి అప్పగింపుము అతని మరలా నీ ఇద్దకు తీసుకుని వచ్చి అప్పగించదనని తన తండ్రితో చెప్పెను అప్పుడు అతడు నా కుమారుని మీతో వెళ్లనీయను ఇతని అన్న చనిపోయెను ఇతడు మాత్రమే మిగిలియున్నాడు మీరు పోవు మార్గమున ఇతనికి హాని సంభవించిన ఎడల నెరసిన వెండ్రుకలు కల నన్ను మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునట్లు చేయుదురని చెప్పెను ఆది కాండము నలభై మూడవ అధ్యాయము ఆ దేశమందు కరువు భారంగా ఉండిన గనక వారు ఐగుప్తు నుండి తెచ్చిన ధాన్యము తినివేసిన తరువాత వారి తండ్రి మీరు మరలా వెళ్లి మన కొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా యూదా అతను చూచి ఆ మనుష్యుడు మీ తమ్ముడు మీతో ఉంటేనే గాని మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గట్టిగా చెప్పెను కాబట్టి నీవు మా తమ్ముని మాతో కూడా పంపిన ఎడల మేము వెళ్లి నీ కొరకు ఆహారము కొందము నీవు వాని పంపనొల్లని ఎడల మేము వెళ్లము ఆ మనుష్యుడు మీ తమ్ముడు మీతో లేని ఎడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెప్పిన నేను అందుకు ఇస్రాయేలు మీకు ఇంకొక సహోదరుడు కలడని మీరు ఆ మనుషునితో చెప్పి నాకు ఇంత శ్రమ కలగ చేయనేలా అనగా వారు ఆ మనుష్యుడు మీ తండ్రి ఇంకా సజీవుడై ఉన్నాడా మీకు సహోదరుడు ఉన్నాడా అని మమ్మను గూర్చియు మా బంధువులను గూర్చియు ఖండితంగా అడిగినప్పుడు మేము ఆ ప్రశ్నలకు తగినట్టు అతనికి వాస్తవము తెలియజెప్పితిమి మీ సహోదరుని తీసుకుని రండని అతడు చెప్పునని మాకెట్లు తెలియననిరి యూద తన తండ్రి అయిన ఇస్రాయేలును చూచి ఆ చిన్నవాణ్ణి నాతో కూడా పంపుము మేము లేచి వెళ్ళుదుము అప్పుడు మేమే కాదు నీవును మా పిల్లలను చావక బ్రతుకుదుము నేను అతని గూర్చి పూటబడుదును నీవు అతని గూర్చి నన్ను అడగవలెను నేను అతని తిరిగి నీ వద్దకు తీసుకుని వచ్చి నీ ఎదుట నిలవబెట్టని ఎడల ఆ నింద నా మీద ఎల్లప్పుడూ ఉండును మాకు తడవు కాకపోయిన ఎడల ఈ పాటికి రెండవ మారు తిరిగి వచ్చి ఉందుమని చెప్పగా వారి తండ్రి అయిన ఇస్రాయేలు వారితో అట్లైనా మీరిలాగు చేయడి ఈ దేశమందు ప్రసిద్ధములైనవి అనగా కొంచెము మస్తకి కొంచెము తేనె సుగంధ ద్రవ్యములు బోళము పిస్తాచకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసుకుని ఆ మనిషినికి కానుకగా తీసుకుని పోవుడి రెట్టింపు రోకలు మీరు తీసుకొనిడి మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి తిరిగి వచ్చిన రోకలు కూడా చేత పట్టుకుని పోయి మరలా ఇచ్చివేయడి ఒకవేళ అది పొరబాటై ఇండును మీ తమ్ముని తీసుకుని లేచి ఆ మనుషుని వద్దకు తిరిగి వెళ్ళుడి ఆ మనుషుడు మీ ఇతర సహోదరుని బెన్యామీనును మీకు అప్పగించినట్లు సర్వశక్తుడైన 
దేవుడు ఆ మనుషుని ఎదుట మిమ్మను కరుణించునుగాక నేను పుత్రహీనుడినై ఉండవలసిన ఎడల పుత్రహీనుడి నగుదునని వారితో చెప్పెను ఆ మనుషులు ఆ కానుకను తీసుకుని చేతులలో రెట్టింపు రోకలను తమ వెంట బెన్యామీనును తీసుకుని లేచి ఐగుప్తునకు వెళ్లి ఏసేపు ఎదుట నిలిచిరి ఏసేపు వారితోనున్న బెన్యామీనును చూచి తన గృహ నిర్వాహకునితో ఈ మనుషులను ఇంటికి తీసుకుని పోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిద్ధము చేయించుము మధ్యాహ్న మందు ఈ మనుషులు నాతో భోజనం చేయదురని చెప్పెను ఏసేపు చెప్పినట్లు అతడు చేసి ఆ మనుషులను ఏసేపు ఇంటికి తీసుకుని పోయాను ఆ మనుషులు ఏసేపు ఇంటికి రప్పింపబడినందున వారు భయపడి మొదట మన గోనెలలో తిరిగి పెట్టబడిన రోకల నిమిత్తము అతడు మన మీదకి అకస్మాత్తుగా వచ్చి మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపట్టి మన గాడిదులను తీసుకునుటకు లోపలికి తెప్పించిననుకుని రి వారు ఏసేపు గృహ నిర్వాహకుని యొద్దకు వచ్చి ఇంటి ద్వారమున అతనితో మాట్లాడి అయ్యా ఒక మనవి మొదట మేము ఆహారం కొనుటకే వచ్చితిమి అయితే మేము దిగిన చోటికి వచ్చి మా గోనెలను విప్పినప్పుడు ఇదిగో మా మా రోకల తూనికకు సరిగా ఎవరి రోకలు వారి గోనెమూతిలో నుండెను అవి చేత పట్టుకుని వచ్చితిమి ఆహారము కొనుటకు మరి రోకలను తీసుకుని వచ్చితిమి మా రోకలను మా గోనెలలోనెవరు వేసిరో మాకు తెలియదని చెప్పిరి అందుకతడు మీకు క్షేమమగునుగాక భయపడుకుడి మీ పితరుల దేవుడైన మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచ్చను మీ రోకలు నాకు ముట్టినవని చెప్పి షిమ్యోను వారి యొద్దకు తీసుకుని వచ్చెను ఆ మనుషుడు వారిని ఏసేపు ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి వారికి నీళ్లియగా వారు కాళ్లు కడుక్కొని రే మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించెను అక్కడ తాము భోజనం చేయవలనని వినిరి గనుక మధ్యాహ్న మందు ఏసేపు వచ్చు వేళకు తమ కానుకను సిద్ధము చేసిరి ఏసేపు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వారు తమ చేతులలోనున్న కానుకను ఇంటిలోనికి తెచ్చి అతనికిచ్చి అతనికి నేలను సాగిలపడిరి అప్పుడు మీరు చెప్పిన ముసలివాడైన మీ తండ్రి క్షేమముగా ఉన్నాడా అతడు ఇంకా బ్రతికియున్నాడా అని వారి క్షేమ సమాచారం అడిగినందుకు వారు నీ దాసుడైన మా తండ్రి ఇంకా బ్రతికియున్నాడు క్షేమముగానున్నాడని చెప్పి వంగి సాగిలపడిరి అప్పుడు అతడు కన్నులెత్తి తన తల్లి కుమారుడును తన తమ్ముడైన బెన్యామీనును చూచి మీరు నాతో చెప్పిన మీ తమ్ముడు ఇతడేనా అని అడిగి నా కుమారుడా దేవుడు నిన్ను కనుకరించునుగాక అనెను అప్పుడు తన తమ్ముని మీద ఏసేపు నాకు ప్రేమ పొర్లుకొని వచ్చిను గనక అతడు త్వరపడి ఏడ్చుటకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళ్లి అక్కడ ఏడ్చెను అప్పుడు అతడు ముఖము కడుక్కొని వెలుపలికి వచ్చి తన్ను తాను అణచుకొని భోజనం వడ్డించుడని చెప్పెను అతనికినీ వారికినీ అతనితో భోజనం చేయుచున్న ఐగుప్తీయులకును వేరువేరుగా వడ్డించిరి ఐగుప్తీయులు హెబ్రీయులతో కలిసి భోజనం చేయరు అది ఐగుప్తీయులకు హేయము జ్యేష్ఠుడు మొదలుకొని కనిష్ఠుని వరకు వారు అతని ఎదుట తమ తమ ఈడు చొప్పున కూర్తిండిరి గనక ఆ మనుషులు ఒకని వైపు ఒకడు చూచి ఆశ్చర్యపడిరి మరియు అతడు తన ఎదుట నుండి వారికి వంతులెత్తి పంపెను బెన్యామీను వంతు వారందరి వంతు కంటే ఐదంతలు గొప్పది వారు విందు ఆరగించి అతనితో కలిసి సంతుష్టిగా త్రాగిరి అధికాండము నలభై నాలుగో అధ్యాయము ఏసేపు ఆ మనుషుల గోనెలు పట్టినంత ఆహార పదార్థములతో వాటిని నింపి ఎవరి రోకలు వారి గోనెమూతిలో పెట్టుమనియూ కనిష్ఠుని గోనెమూతలో తన వెండి గిన్నెను అతని ధాన్యపు రోకలను పెట్టుమనియూ తన గృహ నిర్వాహకునికి ఆజ్ఞాపింపగా ఏసేపు చెప్పిన మాట చొప్పున అతడు చేసెను తెల్లవారినప్పుడు ఆ మనుషులు తమ గాడిదలతో కూడా పంపివేయబడిరి వారు ఆ పట్టణం నుండి బయలుదేరి ఎంతో దూరం వెళ్లక మునుపు ఏసేపు తన గృహ నిర్వాహకుని చూచి నీవు లేచి ఆ మనుషుల వెంటబడి వెళ్లి వారిని కలుసుకుని మీరు మేలుకు కీడు చేయనేలా దేనితో నా ప్రభువు పానం చేయనో దేనివలన అతడు శకునములో చూచునో అది ఇదే గదా మీరు దీని చేయటం వలన కాని పని చేసితురని వారితో చెప్పుమనెను అతడు వారిని కలుసుకుని ఆ మాటలు వారితో చెప్పినప్పుడు వారు మా ప్రభువు ఇట్లు మాట్లాడనేలా ఇట్టి పని చేయట మీ దాసులకు దూరమవునుగాక ఇదిగో మా గోనె మూతులలో మాకు దొరికిన రోకలను కణాన దేశంలో నుండి తిరిగి తీసుకుని వచ్చితిమి నీ ప్రభువు ఇంటిలో నుండి మేము వెండినైనను బంగారమునైనను ఎట్లు దొంగిలిదుమో 
నీ దాసులలో ఎవరి యొద్ద అది దొరుకునో వాడు చచ్చునుగాక మరియు మేము మా ప్రభువునకు దాసులముగా నుండుదమని అతనితో అనిరి అందుకతడు మంచిది మీరు చెప్పినట్టే కానీయడి ఎవరి యొద్ద అది దొరుకునో అతడే నాకు దాసుడగును అయితే మీరు నిర్దోషులగుదురని చెప్పెను అప్పుడు వారు త్వరపడి ప్రతివాడు తన గోనెను క్రిందికి దించి దాన్ని విప్పెను అతడు పెద్దవాడు మొదలుకొని చిన్నవాని వరకు వారిని సోదా చూడగా ఆ గిన్నె బెన్యామీను గోనెలో దొరికెను కావున వారు తమ బట్టలు చింపుకొని ప్రతివాడు తన గాడిద మీద గోనెలు ఎక్కించుకుని తిరిగి పట్టణమునకు వచ్చిరి అప్పుడు యూదాయను అతని సహోదరులను ఏసేపు ఇంటికి వచ్చిరి అతడింకా అక్కడనే ఉండిన గనక వారు అతని ఎదుట నేలను సాగిలపడిరి అప్పుడు ఏసేపు మీరు చేసిన ఈ పని ఏమిటి నా వంటి మనుష్యుడు శకునము చూచి తెలుసుకునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా యూదా ఇట్లా నేను ఏలిన వారితో ఏమి చెప్పగలము ఏమందుము మేము నిర్దోషులమని ఎట్లు కనపరచగలము దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను ఇదిగో మేమును ఎవని యొద్ద ఆ గిన్నె దొరికినో వాడును ఏలిన వారికి దాసులు మగుదుమనెను అందుకతడు అట్లు చేయట నాకు దూరమవ్వునుగాక ఎవని చేతిలో ఆ గిన్నె దొరికినో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును మీరు మీ తండ్రి యొద్దకు సమాధానముగా వెళ్ళుడని చెప్పగా ఈద అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి ఒక మాట ఏలిన వారితో తమ దాసుని చెప్పుకొననిమ్ము తమ కోపము తమ దాసుని మీద రవులుకొననీయకము తమరు ఫరో అంతవారు కదా ఏలినవాడు మీకు తండ్రి అయినను సహోదరుడైనను ఉన్నాడా అని తమ దాసులను అడిగెను అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండ్రియు అతని ముసలితనమున పుట్టిన యొక్క చిన్నవాడును ఉన్నారు వాని సహోదరుడు చనిపోయిను వాని తల్లికి వాడొక్కడే మిగిలియున్నాడు వాని తండ్రి వాణ్ణి ప్రేమించుచున్నాడని చెప్పితిమి అప్పుడు తమరు నేను అతని చూచుటకు అతన్ని నా ఎద్దకు తీసుకుని రండని తమ దాసులతో చెప్పిరి అందుకు మేము ఆ చిన్నవాడు తన తండ్రిని విడువలేడు వాడు తన తండ్రిని విడిచిన ఎడలా వాని తండ్రి చనిపోవునని ఏలిక వారితో చెప్పితిమి అందుకు తమరు మీ తమ్ముడు మీతో రాని ఎడలా మీరు మరలా నా ముఖం చూడకూడదని తమ దాసులతో చెప్పితిరి కాబట్టి నా తండ్రి అయిన తమ దాసుల యొద్దకు మేము వెళ్లి ఏలిన వారి మాటలను అతనికి తెలియజేస్తుమి మా తండ్రి మీరు తిరిగి వెళ్లి మన కొరకు కొంచెం ఆహారము కొనుక్కొని రండని చెప్పినప్పుడు మేము అక్కడికి వెళ్లలేము మా తమ్ముడు మాతో కూడా ఉండిన ఏడలా వెళ్ళుదము మా తమ్ముడు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనిషిని ముఖము చూడలేమని చెప్పితిమి అందుకు తమ దాసుడైన నా తండ్రి నా భార్య నాకిద్దరిని కనినని మీరెరుగుదురు వారిలో ఒకడు నా ఎద్ద నుండి వెళ్లిపోబడిను అతడు నిశ్చయముగా దుష్ట మృగముల చేత చీల్చబడిననుకుంటిని అప్పటి నుండి అతడు నాకు కనబడలేదు మీరు నా ఎదుటి నుండి ఇతని తీసుకుని పోయిన తరువాత ఇతనికి హాని సంభవించిన ఎడల నిరసన వెండ్రుకులు కల నన్ను మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునట్లు చేయుదురని మాతో చెప్పెను కావున తమ దాసుడైన నా తండ్రి యొద్దకు నేను వెళ్లినప్పుడు ఈ చిన్నవాడు మా ఇద్దరు లేని ఎడల అతని ప్రాణము ఇతని ప్రాణముతో పెనవేసుకుని ఉన్నది గనుక ఈ చిన్నవాడు మా ఇద్దరు లేకపోవట అతడు చూడగానే చనిపోవను అట్లు తమ దాసులమైన మేము నెరసిన వెండ్రుకలు గల తమ దాసుడైన మా తండ్రిని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునట్లు చేయదము తమ దాసుడనైన నేను ఈ చిన్నవాణిని గూర్చి నా తండ్రికి పోటబడి నీ యొద్దకు నేను అతను తీసుకుని రాని ఎడలా నా తండ్రి దృష్టి ఎందు ఆ నింద నా మీద ఎల్లప్పుడూ ఉండునని చెప్పితిని కాబట్టి తమ దాసుడనైన నన్ను ఈ చిన్నవానికి ప్రతిగా ఏలిన వారికి దాసునిగా నుండనిచ్చి ఈ చిన్నవాణి తన సహోదరులతో వెళ్లనిమ్ము ఈ చిన్నవాడు నాతో కూడా లేని ఎడల నా తండ్రి ఎద్దుకు నేను ఎట్లు వెళ్లగలను వెళ్లిన ఎడల నా తండ్రికి వచ్చు అపాయము చూడవలసి వచ్చునని చెప్పెను ఆదికాండము నలభై ఐదవ అధ్యాయము అప్పుడు ఏసేపు తన యొద్ద నిలిచిన వారందరి ఎదుట తను తాను అణుచుకున్న జాలక నా ఎద్ద నుండి ప్రతి మనిషిని వెలుపలికి పంపివేయడని బిగ్గరగా చెప్పెను ఏసేపు తన సహోదరులకు తను తాను తెలియజేసుకున్నప్పుడు ఎవరును అతని యొద్ద నిలిచియుండలేదు అతడు ఎలుగెత్తి ఏడ్వగా ఐగుప్తీయులను ఫరో ఇంటివారును వినిరి అప్పుడు ఏసేపు నేను ఏసేపును 
నా తండ్రి ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడా అని అడిగినప్పుడు అతని సహోదరులు అతని సముఖ మందు తొందరపడి అతనికి ఉత్తరం ఇయ్యలేకపోయిరి అంతటా ఏసేపు నా దగ్గరకు రండని తన సహోదరులతో చెప్పినప్పుడు వారు అతని దగ్గరకు వచ్చిరి అప్పుడతడు ఐగుప్తు నాకు వెళ్లునట్లు మీరు అమ్మివేసిన మీ సహోదరుడైన ఏసేపును నేనే అయినను నేనిక్కడికి వచ్చినట్లు మీరు నన్ను అమ్మివేసినందుకు దుఃఖపడుకుడి అది మీకు సంతాపం పుట్టింపనీయకుడి ప్రాణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించను రెండు సంవత్సరముల నుండి కరువు దేశంలోనున్నది సేద్యమైనను కోతయైనను లేని సంవత్సరములు ఇంకా ఐదు వచ్చును మిమ్మను ఆశ్చర్యముగా రక్షించి దేశంలో మిమ్మను శేషముగా నిలుపుటకు ప్రాణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించను కాబట్టి దేవుడే గాని మీరు నన్ను ఇక్కడికి పంపలేదు ఆయన నన్ను ఫరోకు తండ్రిగాను అతని ఇంటి వారికందరికీ ప్రభువుగాను ఐగుప్తు దేశమంతటి మీద ఏలికగాను నియమించను మీరు త్వరగా నా తండ్రి వద్దకు వెళ్లి అతనితో నీ కుమారుడైన ఏసేపు దేవుడు నన్ను ఐగుప్తు దేశమంతటికీ ప్రభువుగా నియమించను నా ఎద్దకు రమ్ము అక్కడ ఉండవద్దు నీవు ఘోషణ దేశమందు నివసించదవు అప్పుడు నీవును నీ పిల్లలను నీ పిల్లల పిల్లలను నీ గొర్రెల మందలను నీ పశువులను నీకు కలిగినది యావత్తును నాకు సమీపముగా నుండును ఇకను ఐదు కరువు సంవత్సరములు వచ్చును గనక నీకును నీ ఇంటి వారికి నీకు కలిగినదంతటికి పేదరికం రాకుండా అక్కడ నిన్ను పోషించదనన్నాడని చెప్పుడి ఇదిగో మీతో మాట్లాడుతున్నది నా నోరే అని మీ కన్నులను నా తమ్ముడైన బెన్యామీన్ కన్నులను చూచుతున్నవి ఐగుప్తులో నాకు కలిగిన సమస్త ఘనతను మీరు చూచినది యావత్తు నా తండ్రికి తెలియచేసి త్వరగా నా తండ్రిని ఇక్కడికి తీసుకుని రండని తన సహోదరులతో చెప్పి తన తమ్ముడైన బెన్యామీను మెడ మీద పడి ఏడ్చెను బెన్యామీను అతని మెడ మీద పడి ఏడ్చెను అతడు తన సహోదరులందరినీ ముద్దు పెట్టుకుని వారి మీద పడి ఏడ్చిన తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాట్లాడిరి ఏసేపు యొక్క సహోదరులు వచ్చిన వర్తమానము ఫరో ఇంటిలో వినబడెను అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇష్టముగా నుండెను అప్పుడు ఫరో ఏసేపుతో ఇట్లనెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి మీరు ఇలాగ చేయడి మీ పశువుల మీద బరువులు కట్టి కణాను దేశమునకు వెళ్లి మీ తండ్రిని మీ ఇంటి వారిని వెంటబెట్టుకుని నా ఎద్దకు రండి ఐగుప్తు దేశమందలి మంచి వస్తువులను మీకిచ్చేదను ఈ దేశం యొక్క సారమును మీరు అనుభవించెదరు నీకు ఆజ్ఞ అయినది గదా దీని చేయుడి మీ పిల్లల కొరకును మీ భార్యల కొరకును ఐగుప్తులో నుండి బండ్లను తీసుకుని పోయి మీ తండ్రిని వెంట పెట్టుకుని రండి ఐగుప్తు దేశం అంతటిలోనున్న మంచి వస్తువులు మీవే అగును గనక మీ సామాగ్రిని లక్ష్య పెట్టకుడని చెప్పుమనగా ఇస్రాయేలు కుమారులు అలాగునే చేసిరి ఏసేపు ఫరో మాట చొప్పున వారికి బండ్లను ఇప్పించెను మార్గమునకు ఆహారము ఇప్పించెను అతడు వారికి రెండేసి దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను బెన్యామీనుకు మూడు వందల తులుముల వెండియును ఐదు దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను అతడు తన తండ్రి నిమిత్తము ఐగుప్తులో నున్న మంచి వస్తువులను మోయిచ్చున్న పది గాడిదులను మార్గమునకు తన తండ్రి నిమిత్తము ఆహారమును ఇతర ధాన్యమును తినుబండారములను మోయిచ్చున్న పది ఆడు గాడిదులను పంపెను అప్పుడతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేర్చుండగా మార్గమందు కలహపడకుడని వారితో చెప్పెను వారు ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరి కణాను దేశమునకు తమ తండ్రి అయిన యాకోబు నందుకు వచ్చి ఏసేపు ఇంకా బ్రతికి ఉండి ఐగుప్తు దేశమంతటిని ఏలుచున్నాడని అతనికి తెలియచేసిరి అయితే అతడు వారి మాట నమ్మలేదు గనక అతడు నిశ్చేష్ఠుడాయను అప్పుడు వారు ఏసేపు తమతో చెప్పిన మాటలన్నిటినీ అతనితో చెప్పిరి అతడు తన్ను ఎక్కించుకుని పోవటకు ఏసేపు పంపిన బండ్లు చూచినప్పుడు వారి తండ్రి అయిన యాకోబు ప్రాణము తెప్పరిల్లెను అప్పుడు ఇస్రాయేలు ఇంతే చాలును నా కుమారుడైన ఏసేపు ఇంకా బ్రతికియున్నాడు నేను చావక మునుపు వెళ్లి అతని చూచదనని చెప్పెను ఆదికాండము నలభై ఆరో అధ్యాయం అప్పుడు ఇస్రాయేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసుకుని ప్రయాణమై బేయర్షబాకు వచ్చి తన తండ్రి అయిన ఇస్సాకు దేవునికి బలులు నర్పించెను అప్పుడు రాత్రి దర్శనములయందు దేవుడు యాకోబు యాకోబు అని ఇస్రాయేల్ను పిలిచెను 
అందుకతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను ఆయన నేనే దేవుడును నీ తండ్రి దేవుడును ఐగుప్తునకు వెళ్లుటకు భయపడకుము అక్కడ నేను గొప్ప జనముగా చేసేదును నేను ఐగుప్తునకు నీతో కూడా వచ్చేదును అంతేకాదు నేను నిశ్చయముగా నిన్ను తిరిగి తీసుకుని వచ్చేదును ఏసేపు నీ కన్నుల మీద తన చెయ్యి ఇంచునని సెలవీయగా యాకోబు లేచి బేర్షబా నుండి వెళ్లెను ఫరో అతన్ని నెక్కించి తీసుకుని వచ్చుటకు పంపిన బండ్ల మీద ఇస్రాయేల్ కుమారులు తమ తండ్రి అయిన యాకోబును తమ పిల్లలను తమ భార్యలను ఎక్కించిరి వారు అనగా యాకోబును అతని యావత్తు సంతానమును తమ పశువులను తాము కణాలలో సంపాదించిన సంపద యావత్తును తీసుకుని ఐగుప్తునకు వచ్చిరి అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమార్తెలను తన కుమారుల కుమార్తెలను తన యావత్తు సంతానమును ఐగుప్తునకు తనతో కూడా తీసుకుని వచ్చెను యాకోబును అతని కుమారులను ఐగుప్తునకు వచ్చిరి ఇస్రాయేలు కుమారుల పేర్లు ఇవే యాకోబు జ్యేష్ఠ కుమారుడు రూబేను రూబేను కుమారులైన హనోకు పల్లు ఎస్రోను కర్మి షిమ్యోను కుమారులైన యమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు కనానీరాలి కుమారుడైన షాపూలు లేవీ కుమారులైన గిర్షోను కహాతు మెరారి యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేల పెరసు జరహు ఆ ఏరును ఓనానును ఖనాను దేశంలో చనిపోయేరి పెరసు కుమారులైన హెస్రోను హామూలు ఇస్సాకారు కుమారులైన తోల పువ్వా యోబు షిమ్రోను జబూలోను కుమారులైన శరదు ఏలోను ఎహలేలు వీరు లేయా కుమారులు ఆమె పద్దన రాములో యాకోబు వారిని అతని కుమార్తె అయిన దీనాను కనెను అతని కుమారులను అతని కుమార్తెలను అందరినూ ముప్పది ముగ్గురు గాదు కుమారులైన సిప్యోను హగ్గి షూని ఎస్బోను ఏరి ఆరోది అరేలి ఆషేర్ కుమారులైన ఇమ్నా ఇష్వా ఇష్వి బెరియా వారి సహోదరి అయిన శరహు ఆ బెరియా కుమారులైన హెబెరు మల్కియాలు లాబాను తన కుమార్తె అయిన లేయాకిచ్చిన జిల్ఫా కుమారులు వీరే ఆమె ఈ పదనారు మందిని యాకోబునకు కనెను యాకోబు భార్య అయిన రాహేలు కుమారులైన ఏసేపు బెన్యామీను ఏసేపునకు మనషే ఎఫ్రాయంలు పుట్టిరి వారిని ఐగుప్తు దేశమందు ఓనుకు యాజకుడగు ఫోతీఫర కుమార్తె అయిన ఆసనతో అతనికి కనెను బెన్యామీను కుమారులైన బెల బేకెరు అష్బేలు గెర నయమాను ఏహి రోషు ముప్పీము హుప్పీము ఆర్దు యాకోబునకు రాహేలు కన్న కుమారులకు వీరందరూ పదునలుగురు దాను కుమారుడైన హుషీము నఫ్తాలి కుమారులైన యహసేలు గూని యోసెరు షిల్లేము లాబాను తన కుమార్తె అయిన రాహేలునకు ఇచ్చిన బిల్హా కుమారులు వీరే ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను వారందరూ ఏడుగురు యాకోబు కోడండ్రును వినాయించి అతని గర్భవాసమున పుట్టి యాకోబుతో ఐగుప్తునకు వచ్చిన వారందరూ అరవది ఆరుగురు ఐగుప్తులో అతనికి పుట్టిన ఏసేపు కుమారులిద్దరు ఐగుప్తునకు వచ్చిన యాకోబు కుటుంబపు వారందరూ డెబ్బది మంది అతడు గోషెనకు త్రోవ చూపుటకు ఏసేపు నొద్దకు తనకు ముందుగా యూధాను పంపెను వారు గోషెను దేశమునకు రాగా ఏసేపు తన రథమును సిద్దం చేయించి తన తండ్రి అయిన ఇస్రాయేల్ను ఎదుర్కొంటకు గోషెనుకు వెళ్లి అతనికి కనబడెను అప్పుడతడు అతని మెడ మీద పడి అతని మెడ పట్టుకుని ఎంతో ఏడ్చెను అప్పుడు ఇస్రాయేలు ఏసేపుతో నీవింకా బ్రతికి ఉన్నావు నీ ముఖం చూచితిని గనక నేనెకనూ చనిపోవుదునని చెప్పెను ఏసేపు తన సహోదరులను తన తండ్రి కుటుంబపు వారిని చూచి నేను వెళ్లి ఇది ఫరోకు తెలియజేసి కణాను దేశంలో ఉండిన నా సహోదరులను నా తండ్రి కుటుంబపు వారును నా ఎద్దుకు వచ్చిరి ఆ మనుషులు పశువులు గలవారు వారు గొర్రెల కాపరులు వారు తమ గొర్రెలను పశువులను తమకు కలిగిన దంతయు తీసుకుని వచ్చిరని అతనితో చెప్పెదను గొర్రెల కాపరి అయిన ప్రతివాడు ఐగుప్తీయులకు హేయుడు గనుక ఫరో మిమ్మల్ని పిలిపించి మీ వృత్తి ఏమిటని అడిగిన ఎడలా మీరు గోషెన దేశమందు కాపురముండునట్లు మా చిన్నతనం నుండి ఇదివరకు మీ దాసులమైన మేమును మా పూర్వీకులను పశువులు గల వారమై ఉన్నామని 
ఉత్తరమీయుడని చెప్పెను ఆది కాండము నలభై ఏడో అధ్యాయము ఏసేపు వెళ్లి ఫరోను చూచి నా తండ్రియు నా సహోదరులను వారి గొర్రెల మందలతోనూ వారి పశువులతోనూ వారికి కలిగిన దంతటితోనూ కణాను దేశము నుండి వచ్చి గోషణలోనున్నారని తెలియజేసి తన సహోదరులందరిలో ఐదుగురిని వెంటబెట్టుకుని పోయి వారిని ఫరో సమక్షమందు ఉంచెను ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృత్తి ఏమిటని అడిగినప్పుడు వారు నీ దాసులమైన మేమును మా పూర్వీకులను గొర్రెలు కాపర్లమని ఫరోతో చెప్పిరి మరియు వారు కణాను దేశమందు కరువు భారంగా ఉన్నందున నీ దాసులకు కలిగి ఉన్న మందలకు మేతలేదు కనుక ఈ దేశంలో కొంతకాలం ఉండుటకు వచ్చితుమి కాబట్టి గోషణ దేశంలో నీ దాసులు నివసింప సెలవెమ్మని ఫరోతో అనగా ఫరో ఏసేపును చూచి నీ తండ్రియు నీ సహోదరులను నీ యొద్దకు వచ్చియున్నారు ఐగుప్తు దేశము నీ ఎదుట ఉన్నది ఈ దేశంలోని మంచి ప్రదేశమందు నీ తండ్రిని నీ సహోదరులను నివసింపచేయము గోషణ దేశంలో వారు నివసింపవచ్చును వారిలో ఎవరైనా ప్రజ్ఞ గలవారని నీకు తోచిన ఎడల నా మందల మీద వారిని అధిపతులుగా నియమించుమని చెప్పెను మరియు యోసేపు తన తండ్రి అయిన యాకోబును లోపలికి తీసుకుని వచ్చి ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను ఫరో నీవు జీవించిన సంవత్సరం లేన్ని అని యాకోబును అడిగినందుకు యాకోబు నేను యాత్ర చేసిన సంవత్సరములు నూట ముప్పది నేను జీవించిన సంవత్సరములు కొంచెముగాను దుఃఖ సహితమైనవిగా ఉన్నవి అవి నా పితరులు యాత్ర చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవత్సరములన్నీ కాలేదని ఫరోతో చెప్పి ఫరోను దీవించి ఫరో ఎదుటి నుండి వెళ్లిపోయెను ఫరో ఆజ్ఞాపించినట్లు యోసేపు తన తండ్రిని తన సహోదరులను ఐగుప్తు దేశంలో నివసింపచేసి ఆ దేశంలో రామశేషను మంచి ప్రదేశములో వారికి స్వాస్థ్యమునిచ్చెను మరియు ఏసేపు తన తండ్రిని తన సహోదరులను తన తండ్రి కుటుంబపు వారినందరినీ వారి వారి పిల్లల లెక్క చొప్పున వారికి ఆహారమిచ్చి సంరక్షించెను కరువు మిక్కిలి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారం లేకపోయెను కరువు వలన ఐగుప్తు దేశమును కణాను దేశమును క్షీణించెను వచ్చిన వారికి ధాన్యం అమ్మట వలన ఐగుప్తు దేశంలోనూ కణాను దేశంలోనూ దొరికిన ద్రవ్యమంతా ఏసేపు సమకూర్చెను ఆ ద్రవ్యమంతటిని ఏసేపు ఫరో నగరంలోనికి తెప్పించెను ఐగుప్తు దేశమందును కణాను దేశమందును ద్రవ్యము వ్యయమైన తరువాత ఐగుప్తులందరూ ఏసేపు నొద్దకు వచ్చి మాకు ఆహారం ఇప్పించుము నీ సముఖమందు మేమేల చావవలను ద్రవ్యము వ్యయమైనది కదా అని అందుకు ఏసేపు మీ పశువులను ఇయ్యుడి ద్రవ్యము వ్యయమైపోయిన ఎడల మీ పశువులకు ప్రతిగా నేను మీకు ధాన్యం ఇచ్చేదనని చెప్పెను కాబట్టి వారు తమ పశువులను ఏసేపు నొద్దకు తీసుకుని వచ్చిరి ఏసేపు గుర్రములను గొర్రెల మందలను పశువుల మందలను గాడిదలను తీసుకుని వారికి ఆహారమిచ్చెను ఆ సంవత్సరమందు వారి మందలన్నిటికీ ప్రతిగా అతడు వారికి ఆహారమిచ్చి సంరక్షించెను ఆ సంవత్సరము గతించిన తరువాత రెండవ సంవత్సరం వారు అతని వద్దకు వచ్చి ఇది మా ఏలిన వారికి మరుగు చేయము ద్రవ్యము వ్యయమైపోయెను పశువుల మందలను ఏలిన వారి వశమాయను ఇప్పుడు మా దేహములను మా పొలములను తప్ప మరి ఏమీ ఏలిన వారి సముఖన మిగిలి ఉండలేదు నీ కన్నుల ఎదుట మా పొలములను మేమును నశింపనేలా ఆహారమిచ్చి మమ్మును మా పొలములను కొనుము మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసుల మొగదుము మేము చావక బ్రతుకున్నట్లు పొలములు పాడైపోకుండున్నట్లును మాకు విత్తనములిమ్మని అడిగిరి అట్లు ఏసేపు ఐగుప్తు భూములన్నిటినీ ఫరో కొరకు కొనెను కరువు వారికి భారమైనందున ఐగుప్తులందరూ తమ తమ పొలములను అమ్మివేసిరి గనుక భూమి ఫరోది అయ్యను అతడు ఐగుప్తు పొలిమేర్ల యొక్క ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకును జనులను ఓళ్లలోనికి రప్పించెను యాజకుల భూమి మాత్రమే అతడు కొనలేదు యాజకులకు ఫరో బత్తిమలు నియమించెను ఫరో ఇచ్చిన బత్తిమల వలన వారికి భోజనము జరిగెను గనక వారు తమ భూములను అమ్మలేదు ఏసేపు ఇదిగో నేడు మిమ్మును మీ భూములను ఫరో కొరకు కొనియున్నాను ఇదిగో మీకు విత్తనములు 
ఫలములలో విత్తుడి పంటలలో ఐదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయ్యవలను నాలుగు భాగములు ఫలములలో విత్తుటకును మీకును మీ కుటుంబపు వారికిని ఆహారం ఒకటకును మీ పిల్లలకు ఆహారమునకును మీవా ఎండునని ప్రజలతో చెప్పగా వారు నీవు మమ్ము బ్రతికించితివి ఏలిన వారి కటాక్షము మా మీద నుండనేమ్ము ఫరోకు దాసుల మొగుదుమని చెప్పిరి అప్పుడు ఐదవ భాగము ఫరోదని నేటి వరకు ఏసేపు ఐగుప్తు భూములను గూర్చి కట్టడ నియమించను యాజకుల భూములు మాత్రమే వినాయింపబడిను అవి ఫరోవి కావు ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశమందలి గోషన్ ప్రదేశంలో నివసించిరి అందులో వారు ఆస్తి సంపాదించుకుని సంతానాభివృద్ది పొంది మిగుల విస్తరించిరి యాకోబు ఐగుప్తు దేశంలో పదునేడు సంవత్సరములు బ్రతికెను యాకోబు దినములు అనగా అతడు జీవించిన సంవత్సరములు నూట నలభై ఏడు ఇస్రాయేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినప్పుడు అతడు తన కుమారుడైన ఏసేపును పిలిపించి నా ఎడల నీకు కటాక్షమున్న ఎడల దయచేసి నీ చెయ్యి నా తొడ క్రింద ఉంచి నా ఎడల దయను నమ్మకమును కనుపరచుము ఎట్లనగా నన్ను ఐగుప్తులో పాతి పెట్టకుము నా పితరులతో కూడా నేను పండుకున్నట్లు ఐగుప్తులో నుండి నన్ను తీసుకుని పోయి వారి సమాధిలో నన్ను పాతి పెట్టుమని అతనితో చెప్పెను అందుకతడు నేను నీ మాట చొప్పున చేసేదనెను మరియు అతడు నాతో ప్రమాణం చేయమన్నప్పుడు ఏసేపు అతనితో ప్రమాణం చేసెను అప్పుడు ఇస్రాయేలు తన మంచపు తలాపి మీద వంగి దేవునికి నమస్కారం చేసెను ఆదికాండము నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఈ సంగతులైన తరువాత ఇదిగో నీ తండ్రి కాయలాగా ఉన్నాడని ఒకడు ఏసేపుతో చెప్పెను అప్పుడు అతడు మనషే ఎఫ్రాయిములు అను తన ఇద్దరు కుమారులను వెంటబెట్టుకుని పోగా ఇదిగో నీ కుమారుడైన ఏసేపు నీ యొద్దకు వచ్చుతున్నాడని యాకోబునకు తెలుపబడెను అంతటా ఇస్రాయేలు బలము తెచ్చుకుని తన మంచం మీద కూర్చుండెను ఏసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సర్వశక్తి గల దేవుడు నాకు కనబడి నన్ను ఆశీర్వదించి ఇదిగో నీకు సంతానాభివృద్ది పొందించి నిన్ను విస్తరింపచేసి నీవు జనముల సమూహమగునట్లు నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నిత్య స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చేదనని సెలవిచ్చెను ఇదిగో నేను ఐగుప్తునకు నీ యొద్దకు రాక మునుపు ఐగుప్తు దేశంలో నీకు పుట్టిన నీ ఇద్దరు కుమారులు నా బిడ్డలే రూబేను షిమ్యోనుల వలె ఎఫ్రాయిము మనష్షే నా బిడ్డలై ఇందురు వారి తరువాత నీవు కనిన సంతానము నీదే వారు తమ సహోదరుల స్వాస్థ్యమును బట్టి వారి పేళ్ల చొప్పున పిలువబడుదురు పద్దనరాము నుండి నేను వచ్చుతున్నప్పుడు ఎఫ్రాతాకు ఇంకా కొంత దూరం నుండగా మార్గమున రాహేలు కనాన దేశములో నా ఎదుట మృతి పొందెను అక్కడ బెత్లహేమను ఎఫ్రాతా మార్గమున నేను ఆమెను పాతి పెట్టితునని ఏసేపుతో చెప్పెను ఇస్రాయేలు ఏసేపు కుమారులను చూచి వీరెవరని అడుగగా ఏసేపు వీరు నా కుమారులు వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నాకు అనుగ్రహించనని తన తండ్రితో చెప్పెను అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగ్గరకు వారిని తీసుకుని రమ్మనెను ఇస్రాయేలు కన్నులు వృద్ధాప్యం వలన మందముగా ఉండిన గనుక అతడు చూడలేకపోయెను ఏసేపు వారిని అతని దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు అతడు వారిని ముద్దు పెట్టుకుని కౌగలించుకొనెను ఇస్రాయేలు ఏసేపుతో నీ ముఖము చూచేదనని నేను అనుకొనలేదు గాని నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనపరిచి ఉన్నాడనగా ఏసేపు అతని మోకాళ్ల మధ్య నుండి వారిని తీసుకుని అతనికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశను తర్వాత ఏసేపు ఇస్రాయేలు ఎడమ చేతి తట్టున తన కుడిచేత ఎఫ్రాయిమ్ను ఇస్రాయేలు కుడిచేతి తట్టున తన ఎడమ చేత మనశ్షేను పట్టుకుని వారినిద్దరినీ అతని దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చెను మనశ్షే పెద్దవాడైనందున ఇస్రాయేలు తన చేతులను యుక్తిగా చాచి చిన్నవాడైన ఎఫ్రాయిము తల మీద తన కుడి చేతిని మనశ్షే తల మీద తన ఎడమ చేతిని ఉంచెను అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబ్రహాము ఇస్సాకు ఎవని ఎదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు నేను పుట్టినది మొదలుకొని నేటి వరకును ఎవడు నన్ను పోషించునో ఆ దేవుడు అనగా సమస్తమైన 
కీడులలో నుండి నన్ను తప్పించిన దూత ఈ పిల్లలను ఆశీర్వదించునుగాక నా పేరును అబ్రాహాము ఇస్సాకులను నా పితరుల పేరును వారికి పెట్టబడునుగాక భూమి అందు వారు బహుగా విస్తరించుదురుగాక అని చెప్పెను ఏసేపు ఎఫ్రాయిము తల మీద తన తండ్రి కుడిచేయి పెట్టట చూచినప్పుడు అది అతనికి ఇష్టము కాకపోయెను గనక అతడు మనుష్య తల మీద పెట్టించవలనని తన తండ్రి చెయ్యి ఎఫ్రాయిము తల మీద నుండి ఎత్తి నా తండ్రి అట్లు కాదు ఇతడే పెద్దవాడు నీ కుడి చెయ్యి ఇతని తల మీద పెట్టుమని చెప్పెను అయినను అతని తండ్రి ఒప్పక అది నాకు తెలియను నా కుమారుడా అది నాకు తెలియను ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొప్పవాడగును గాని ఇతని తమ్ముడు ఇతని కంటే గొప్పవాడగును అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెప్పెను ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫ్రాయిము వలను మనష్యే వలను దేవుడు నిన్ను చేయునుగాకని ఇస్రాయేలీలు నీ పేరు చెప్పి దీవించదరనెను అలాగూ అతడు మనుష్య కంటే ఎఫ్రాయిమును ముందుగా ఉంచెను మరియు ఇస్రాయేలు ఇదిగో నేను చనిపోవచ్చున్నాను అయినను దేవుడు మీకు తోడయ్యుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిమ్మను మరలా తీసుకుని పోవను నేను నీ సహోదరుల కంటే నీకు ఒక భాగము ఎక్కువగా ఇచ్చితిని అది నా కత్తితోనూ నా వింటితోనూ అమోరీల చేతిలో నుండి తీసుకుంటినని ఏసేపుతో చెప్పెను ఆది కాండము నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయము యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి ఇట్లనెను మీరు కూడి రండి అంత్యదినములలో మీకు సంభవింపబో సంగతులను మీకు తెలియజేసెదను యాకోబు కుమారులారా కూడి వచ్చి ఆలకించుడి మీ తండ్రి అయిన ఇస్రాయేలు మాట వినుడి రూబేను నీవు నా పెద్ద కుమారుడువు నా శక్తియు నా బలము యొక్క ప్రథమ ఫలమును ఔన్నత్యాతిశయమును బలాతిశయమును నీవే నీళ్ల వలె చంచల్డువై నీవు అతిశయం పొందవు నీ తండ్రి మంచం మీదకెక్కితివి దాన్ని అపవిత్రం చేసితివి అతడు నా మంచం మీదకెక్కెను షిమ్యోను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడ్గములు బలాత్కారపు ఆయుధములు నా ప్రాణమా వారి ఆలోచనల్లో చేరవద్దు నా ఘనమా వారి సంఘముతో కలుసుకొనవద్దు వారు కోపం వచ్చి మనుషులను చంపిరి తమ స్వేచ్ఛ చేత ఎద్దుల గుదికాలి నరములను తెగకొట్టిరి వారి కోపము వేండ్రమైనది వారి ఉగ్రతయూ కఠినమైనది అవి శప్పింపబడును ఏకోబులో వారిని విభజించదును ఇస్రాయేలులో వారిని చెదరగొట్టెదును యూదా నీ సహోదరులు నిన్ను స్థుతించెదరు నీ చెయ్యి నీ శత్రువుల మెడమీద ఉండును నీ తండ్రి కుమారులు నీ ఎదుట సాగిల పడుదురు యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా నీవు పట్టిన దాని తిని వచ్చితివి సింహం వలను గర్జించు ఆడు సింహం వలను అతడు కాళ్లు ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని లేపువాడెవడు షిలోహు వచ్చు వరకు యూదా యొద్ద నుండి దండము తొలగదు అతని కాళ్ల మధ్య నుండి రాజదండము తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై ఇందురు ద్రాక్షావళ్లికి తన గాడిదను ఉత్తమ ద్రాక్షావళ్లికి తన గాడిది పిల్లను కట్టి ద్రాక్షారసములో తన బట్టలను ద్రాక్షల రక్తములో తన వస్త్రమును ఉదుకును అతని కన్నులు ద్రాక్ష రసము చేత ఎర్రగాను అతని పళ్ళు పాల చేత తెల్లగాను ఉండును జబూలోను సముద్రపు రేవును నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా ఉండును అతని పొలిమేర సీదోను వరకు నుండును ఇస్సాకారు రెండు దొడ్ల మధ్యను పండుకొని ఉన్న బలమైన గార్ధబము అతడు విశ్రాంతి మంచిదొకటయు ఆ భూమి రమ్యమైన దగటయు చూచిన గనక అతడు మోయిటకు భుజం వంచుకొని వెట్టిచేయు దాసుడగును దాను ఇస్రాయేలు గోత్రికుల వలె తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును దాను త్రోవలో సర్పముగాను దారిలో కట్లపాముగాను ఉండును అది గుర్రపు మడిమలు కరుచును అందువలన ఎక్కువాడు వెనకకు పడును యహోవా నీ రక్షణ కొరకు కనిపెట్టియున్నాను బంటుల గుంపు గాదును కొట్టును అతడు మడిమను కొట్టును ఆషేరునొద్ద శ్రేష్టమైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర పదార్థములను అతడిచ్చును నఫ్తాలి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును ఏసేపు ఫలించడి కొమ్మ ఊట యొద్ద ఫలించడి కొమ్మ దాని రెమ్మలు గోడ మీదకి ఎక్కి వ్యాపించును విలుకాండ్రు అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతన్ని హింసించిరి 
యాకోబు కొరచు పరాక్రమశాలి అయిన వాని హస్తం బలము వలన అతని విల్లు బలమైన దగును ఇస్రాయల్ నకు బండయు మేపిడి వాడును ఆయనే నీకు సహాయం చేయని తండ్రి దేవుని వలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోనూ క్రింద దాగియున్న అగాధ జలముల దీవెనలతోనూ స్తనముల దీవెనలతోనూ గర్భముల దీవెనలతోనూ నిన్ను దీవించు సర్వశక్తిని దీవెన వలనను అతని బాహుబలము దిట్టపరచబడును నీ తండ్రి దీవెనలు నా పూర్వీకుల దీవెనల పైని చిరకాల పర్వతముల కంటే హెచ్చుగా ప్రబలమగును అవి ఏసేపు తల మీదను అతని సహోదరుల నుండి వేరుపరచబడిన వాని నడినెత్తి మీదను ఉండును వెన్యామీను చీల్చునటి తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని అస్తమయమందు దోపుడు సొమ్ము పంచుకొనును ఇవి అన్నీ ఇస్రాయేలు పండ్రెండు గోత్రములు వారి తండ్రి వారిని దీవించుచు వారితో చెప్పినది ఇదే ఎవరి దీవెన చొప్పున వారిని దీవించను తరువాత అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించుతూ ఇట్లనెను నేను నా స్వజనుల యొద్దకు చేర్చబడుచున్నాను ఇత్తీడైన ఎఫ్రోను భూమి ఎందున్న గుహలో నా తండ్రుల యొద్ద నన్ను పాతిపెట్టుడి ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమ్రే ఎదుటినున్న మక్పేల పొలములో ఉన్నది అబ్రహాము దానిని ఆ పొలమును ఇత్తీడగు ఎఫ్రోను యొద్ద శ్మశాన భూమి కొరకు స్వాస్థ్యముగా కొనెను అక్కడనే వారు అబ్రహాంను అతని భార్య అయిన శారాను పాతిపెట్టిరి అక్కడనే ఇస్సాకును అతని భార్య అయిన రిప్కాను పాతిపెట్టిరి అక్కడనే నేను లేయాను పాతిపెట్టిరితిని ఆ పొలమును అందులోనున్న గుహయు హేతు కుమారుల యొద్ద కొనబడినదనెను యాకోబు తన కుమారులకు ఆజ్ఞాపించుట చాలించి మంచం మీద తన కాళ్లు ముడుచుకుని ప్రాణము విడిచి తన స్వజనుల యొద్దకు చేర్చబడెను ఆదికాండము యాభై అధ్యాయము ఏసేపు తన తండ్రి ముఖం మీద పడి అతని గూర్చి ఏడ్చి అతని ముద్దు పెట్టుకొనెను తరువాత ఏసేపు సుగంధ ద్రవ్యములతో తన తండ్రి శవమును సిద్ధపరచవలనని తన దాసులైన వైద్యులకు ఆజ్ఞాపించెను కనుక ఆ వైద్యులు ఇస్రాయేల్ను సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరిచిరి సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరచబడు వారి కొరకు దినములు సంపూర్ణమగున్నట్లు అతని కొరకు నలుబది దినములు సంపూర్ణమాయను అతని గూర్చి ఐగుప్తీయులు డెబ్బది దినములు అంగలార్చిరి అతని గూర్చి అంగలార్పు దినములు గడిచిన తరువాత ఏసేపు ఫరో ఇంటి వారితో మాట్లాడి మీ కటాక్షము నా మీద నున్న ఎడల మీరు అనుగ్రహించి నా మనవి ఫరో చెవిని వేసి నా తండ్రి నా చేత ప్రమాణం చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవచ్చున్నాను కణానులో నా నిమిత్తము సమాధి త్రవ్వించితిని గదా అందులోనే నన్ను పాతి పెట్టవలనని చెప్పెను కాబట్టి సెలవైతే నేను అక్కడికి వెళ్లి నా తండ్రిని పాతి పెట్టి మరలా వచ్చేదనని చెప్పుడనెను అందుకు ఫరో అతడు నీ చేత చేయించిన ప్రమాణం చొప్పున వెళ్లి నీ తండ్రిని పాతి పెట్టుమని సెలవిచ్చెను కాబట్టి ఏసేపు తన తండ్రిని పాతి పెట్టుటకు పోయెను అతనితో ఫరో ఇంటి పెద్దలైన అతని సేవకులందరినూ ఐగుప్తు దేశపు పెద్దలందరినూ ఏసేపు ఇంటి వారందరినూ అతని సహోదరులను అతని తండ్రి ఇంటి వారును వెళ్లిరి వారు తమ పిల్లలను తమ గొర్రెల మందలను తమ పశువులను మాత్రము గోషణ దేశంలో విడిచిపెట్టిరి మరియు రథములను రౌతులను అతనితో వెళ్లినందున ఆ సమూహము బహు విస్తారమాయను యోర్దాన్ నకు అవతలనున్న అటదు కళ్ళెమునొద్ద చేరి అక్కడ బహు ఘోరముగా అంగలార్చిరి అతడు తన తండ్రిని గూర్చి ఏడు దినముల దుఃఖము సలిపెను ఆ దేశమందు నివసించిన కణానీయులు అటదు కళ్ళెమునొద్ద ఆ దుఃఖము సలుపడ చూచి ఐగుప్తీయులకు ఇది మిక్కుటమైన దుఃఖమని చెప్పుకొనిరి గనక దానికి ఆబేల్ మిస్రాయిము అని పేరు పెట్టబడిను అది యోర్దాన్నకు అవతలనున్నది అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసిరి అతని కుమారులు కణాను దేశమునకు అతని శవమును తీసుకుని పోయి మక్పేలా పొలమునందున్న గుహలో పాతి పెట్టిరి దాన్ని ఆ పొలమును అబ్రాహాము తనకు శ్మశానము కొరకు స్వాస్థ్యముగా నుండి నిమిత్తము మమ్రే ఎదుట హిత్తీయుడైన ఎఫ్రోను యొద్ద కొనెను ఏసేపు తన తండ్రిని పాతిపెట్టిన తరువాత అతడును అతని సహోదరులను 
తన తండ్రిని పాతిపేట వెళ్లిన వారందరూ తిరిగి ఐగుప్తునకు వచ్చిరి ఏసేపు సహోదరులు తమ తండ్రి మృతి పొందుట చూచి ఒకవేళ ఏసేపు మన ఎందు పగపట్టి మనమతనికి చేసిన కీడంతటి చొప్పున మనకు నిశ్చయంగా కీడు జరిగించుననుకుని ఏసేపునకు ఈలాగు వర్తమానం అంపిరి నీ తండ్రి తాను చావక మునుపు ఆజ్ఞాపించినదేమనగా మీరు ఏసేపుతో నీ సహోదరులు నీకు కీడి చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని అతనితో చెప్పుడనెను కాబట్టి దయచేసి నీ తండ్రి దేవుని దాసుల అపరాధము క్షమించుమండ్రి వారు ఏసేపుతో ఇలాగ మాట్లాడుచుండగా అతడు ఏడ్చెను మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని ఎదుట సాగిలపడి ఇదిగో మేము నీకు దాసులమని చెప్పగా ఏసేపు భయపడుకుడి నేను దేవుని స్థానం అందున్నానా మీరు నాకు కీడి చేయనుద్దేశించి గాని నేటి దినమున జరుగుచున్నట్లు అనగా బహు ప్రజలను బ్రతికించున్నట్లుగా అది మేలుకే దేవుడు ఉద్దేశించెను కాబట్టి భయపడుకుడి నేను మిమ్మును మీ పిల్లలను పోషించదనని చెప్పి వారిని ఆదరించి వారితో ప్రీతిగా మాట్లాడిను యోసేపు అతని తండ్రి కుటుంబపు వారును ఐగుప్తులో నివసించిరి ఏసేపు నూట పది సంవత్సరములు బ్రతికెను ఏసేపు ఎఫ్రాయిం యొక్క మూడవ తరము పిల్లలను చూచెను మరియు మనుష్యే కుమారుడైన మాకీరు నాకు కుమారులు పుట్టి ఏసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి ఏసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవచ్చున్నాను దేవుడు నిశ్చయంగా మిమ్మల్ని చూడవచ్చి ఈ దేశంలో నుండి తాను అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో ప్రమాణం చేసి ఇచ్చిన దేశమునకు మిమ్మల్ని తీసుకుని పోవునని చెప్పెను మరియు ఏసేపు దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మల్ని చూడవచ్చును అప్పుడు మీరు నా ఎముకలను ఇక్కడ నుండి తీసుకుని పోవాలనని చెప్పి ఇస్రాయేలు కుమారుల చేత ప్రమాణం చేయించుకునెను ఏసేపు నూట పది సంవత్సరముల వాడై మృతి పొందెను వారు సుగంధ ద్రవ్యములతో అతని శవమును సిద్ధపరిచి ఐగుప్తు దేశమందు ఒక పెట్టెలో ఉంచిరి